வணக்கம் நண்பர்களே வானிஷாவின் ஆடியோ நாவல் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் வானிஷாவோட காமெடி கலந்த அதிரடி காதல் கதைகள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டனை அழுத்துங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்க பதிவுகள் போட்ட உடனே உங்களுக்கு தெரியணும்னா சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க உங்கள் கருத்துக்களையும் மறக்காம கமெண்டில் சொல்லுங்க வானிஷாவின் ஷண்பகமே ஷண்பகமே அத்தியாயம் ஒன்று இது ஷண்பகாவின் முதல் விமான பயணம் ரயிலில் பேருந்தில் ஆட்டோவில் ஸ்கூட்டியில் என எல்லா வகை பயணமும் செய்திருக்கிறார் அப்பொழுதெல்லாம் இல்லாத பயம் இப்பொழுது நெஞ்சை கவ்வி பிடித்திருந்தது இதுவும் பஸ்ஸில் போகிற மாதிரி ஒரு பயணம்தான் தரையில் இல்லாமல் ஆகாயத்தில் போகிறோம் அவ்வளோதான் டோன்ட் ஒரி செம்பா என தன்னை தானே தேற்றிக் கொள்ள முயன்றாள் இவள் பக்கத்தில் அமர்ந்து இருந்தவனோ ஹவாய் பீச்சுக்கு பிக்னிக் வந்தது போல நடந்து போகும் விமான பணி பெண்களை பார்த்து டீசெண்டாக ஜொல்லு விட்டு கொண்டிருந்தான் நமக்கு தண்ணி கொடுத்ததே அந்த சதுர முக ஹேரோஸ்டஸ் அந்த பொண்ணை விட இந்த ஹார்ட் ஷேப் முக பொண்ணு இன்னும் கூடுதல் அழகில் என்ன நடை என்ன இடை என இவளிடம் கலந்தாலோசிக்க வேறு செய்தான் இவள் ஒப்புக்கு தலையாட்டி வைத்தாள் இவளது உற்சாகமின்மையை கண்டு என்னாச்சு உனக்கு உங்கள் அண்ணாவையும் அண்ணியும் அதுக்குள்ளே மிஸ் பண்ணுறியா குட்டி பாப்பாவா நீ மலேசியா போய் இறங்கினதும் அடுத்த ஃப்ளைட்டில் உன்னை மறுபடியும் இந்தியாவுக்கு அனுப்பி விட்டுறவா என கேட்டான் குரலில் அவ்வளவு கிண்டல் வேண்டாமென தலையாட்டியவள் மறுபுறம் திரும்பி தலையை சாய்த்து படுத்து கொண்டாள் சற்று நேரம் அவளையே பார்த்திருந்தான் இவன் என்ன செய்து வாந்தி வர மாதிரி இருக்கு காது வலிக்குது தலையெல்லாம் சுத்துது என்றவளுக்கு குரல் கம்மி போய்விட்டது கேபின் லைட்டை போட்டவன் சீட் பெல்ட்டை விடுவித்து கொண்டான் மருந்து தர போட்டுட்டு தூங்கு இந்த வாமிட் ஃபீல் எல்லாம் நின்றுடும் என்றவன் எழுந்து தலைக்கு மேல் இருந்த ஹேண்ட் கேரி லக்கேஜை எடுத்து அதிலிருந்து சில மாத்திரைகளை எடுத்தான் அவள் நிற்பதை பார்த்து அருகே வந்தால் ஆட்சேப் நான் ஏ ஹெல்ப் யூ சார் என அவள் இனிமையாக கேட்க முகம் பழிச்சென மலர்ந்து போனது சாருக்கு அவளிடம் கொஞ்சி கொஞ்சி பேசி தண்ணீர் கேட்பதற்கு பத்து நிமிடம் ஆக்கினான் ஷென்பா வேக் என சத்தம் இடம் உண்டான் அவன் பேச்சு நின்றது சாரி சாரி பேச்சு சுவாரஸ்யத்தில் உன்னை மறந்துட்டேன் என மன்னிப்பு கேட்டவன் மருந்தை அவளிடம் நீட்டினான் ஹார்ட் ஷேப் கொடுத்த தண்ணீரை வாங்கி மருந்தை விழுங்கினாள் செண்பகா இவள் மீது பாவப்பட்டு புளிப்பு மிட்டாய் ஒன்றை கொடுத்தாள் அந்த நல்லவள் நன்றி சொல்லி பிரித்து வாயில் போட்டுக்கொண்டாள் அவளது சீட்டை அட்ஜஸ்ட் செய்து போர்வையை போர்த்து விட்டான் இவன் எதையும் நினைக்காம ஜஸ்ட் ஸ்லீப் இன்னும் ரெண்டு ஹவரில் நம்ம ஊருக்கு போயிடலாம் என்றவனின் குரலில் கனிவு இருந்தது தலையாட்டி வைத்தவள் கண்களை இருக இருக மூடிக்கொண்டாள் நினைவுகளில் அண்ணனும் அவன் குடும்பமும் வந்து நின்றார்கள் உனக்கு ஆன் சைட் அங்கே தான் கிடைக்கணுமா செம்பா குட்டி இந்த வேலையை விட்டுட்டு வேறு இடத்துல வேலை தேடி பார்க்குறியாடாமா என தன் தங்கை செண்பகாவை ஆதங்கமாக கேட்டான் சரவண பாண்டியன் எங்கள் கிளைண்ட் இருக்காங்களோ அங்கே தான் நான் கொடுப்பாங்க இப்போ நான் வேலையை விட்டா என்னோட இத்தனை நாள் உழைப்பெல்லாம் வீணாக போயிடும்ண்ணா ப்ளீஸ்ண்ணா நான் சமாளிச்சுப்பேன் என வாதாடினாள் செண்பகா அண்ணன் தங்கை இருவரின் பேச்சும் கேட்டபடி தனது மகளுக்கு சரள கூட்டிக் கொண்டிருந்தாள் சாமினி சரவண பாண்டியனின் மனைவி என்னால் அந்த நாட்டுக்கு வர முடியாதேம்மா எப்படி உன்னை வந்து செட்டில் பண்ணி விடுவேன் என இழுத்தான் சரவண பாண்டியன் சரவண பாண்டியன் மற்றும் சாமினி ஜெகம்னி அகம்னி கதையில் கதாநாயகன் கதாநாயகியாக வருபவர்கள் அந்த கதையை கேட்காவிட்டாலும் இந்த கதையை கேட்கலாம் கண்டிப்பாக புரியும் சரவண பாண்டியன் ஏற்கனவே மலேசியாவுக்கு வேலைக்கு போய் அங்கே நடந்த சில பிரச்சனைகளால் அந்நாட்டுக்குள் நுழைய முடியாமல் தடை செய்யப்பட்டிருந்தான் ஆகையால் தான் தங்கையை மட்டும் தனியாக அங்கே ஆன் சைட்டு வேலைக்கு அனுப்ப மிகவும் தயங்கினான் எந்த முடிவுக்கும் வராமல் அண்ணனும் தங்கையும் பேச்சை மட்டும் நீட்டி கொண்டிருந்தனர் குழந்தைக்கு உணவு கொடுத்து துடைத்து கணவனிடம் நீட்டிய சாமினி உன்னால் தனியாக சமாளிக்க முடியுமா செம்பா என கேட்டாள் முடியும் அண்ணி என்னாலேயோ உங்கள் அண்ணாவாலேயோ நினச்சப்போ ஓடி வந்து உன்னை பார்க்க முடியாது ஆபத்து அவசரத்துக்கு அந்த நாட்டுக்கு வர முடியாது இதெல்லாம் உனக்கு புரியுதா புரியுது அண்ணி அப்போ சரி ஓகேன்னு மெயில் போட்டுரு தேங்க்யூ அண்ணி என சாமினியை கட்டி கொண்டாள் இவள் செண்பாவின் கன்னத்தில் அன்பாய் முத்தமிட்டாள் சாமினி மனைவியும் தங்கையும் கொஞ்சம் கொள்வதை புன்னகையுடன் பார்த்திருந்தான் சரவணன் செண்பகா தனது அறைக்கு போய்விட மனைவியை நோக்கினான் சரவணன் மேடம் மனைவி இப்படித்தான் அழைப்பான் இவன் மேடம் ஏன் மேடம் சரின்னு சொன்னீங்க அங்கே யார் இருக்கா அவளுக்கு உதவினா போய் நிற்க என கேட்டான் இவன் கணவன் அருகே வந்து அமர்ந்தவள் ஏன் இல்லை ஓன் ஜோ அதான் அந்த இலா இருக்கானே இவளை பார்க்கறத தவிர வேற என்னத்தை வெட்டி முடிக்க போகிறான் அவன் என கேட்டாள் இவள் 
சரவணன் மலேசியாவில் வேலை பார்த்தபோது அவனது நெருங்கிய நண்பன் தான் இளமாறன் இவர்கள் இருவரும் ஷாமினிடம் தான் அப்பொழுது வேலை பார்த்தார்கள் நான் கேட்டால் செய்வான் தான் ஆனாலும் எதுக்கு அவனை போய் தொல்லை பண்ணிக்கிட்டு மேடம் நம்ம செம்பா பச்சை பாப்பா அவளை இவன் இடுப்பில் தூக்கிட்டு சுற்ற போகிறான் சும்மா இருப்பாண்டியா நண்பனுக்காக இந்த சின்ன உதவி கூட செய்ய மாட்டானா அந்த இளவரசன் இவள் அவனை இளவரசன் என தான் அழைப்பாள் ஒரே ஒரு வருஷம் அவன் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக வேலை பார்த்துட்டு வரட்டோம் பிறகு கல்யாணம் குடும்பம் பிள்ளை குட்டின்னு வாழ்க்கை செக்கு மாடாக சொல்லலை ஆரம்பிச்சிடும் லெட்டர் என்ஜாய் பாண்டியா அப்போ மேடத்துக்கு லைஃப் இப்போல்லாம் செக்கு மாடாக சொல்லுது கேட்டிங்களா சின்ன மேடம் உங்கள் அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னு என்னை மகளிடம் வழக்கு வைத்தான் தகப்பன் என்ன புரிந்ததோ அப்படி ஒரு சத்தம் அவளிடம் இருந்து பெற்றவர்களின் முகம் அவளை பார்த்து அப்படியே கனிந்து போனது அறைக்குள் நுழைந்த ஷண்பகா கட்டிலில் காலை மடக்கி அமர்ந்து கொண்டார் நல்ல பெரிய அறை அவளுடையது சின்ன வயதில் அம்மா அப்பா படுத்திருக்கும் கட்டிலில் கடைக்குட்டி என்னும் இதப்பில் நடுவில் படுத்து வளர்ந்தவள் அவர்கள் ஒரு விபத்தில் இறைவனடி சேர்ந்திருக்க அக்கா குடும்பத்துடன் இருந்த சில மாதங்கள் பாய் கூட இல்லாத தரையும் தனிமையும் தான் உடைமையாக இருந்தது அதன் பிறகு சரவணனன் அவளை மீட்டு ஹாஸ்டலில் சேர்த்த போது பல வருடங்கள் ஒற்றை கட்டிலும் மெலிதான மெத்தையும் மட்டுமே அவளது சொந்தமாக இருந்தன இப்பொழுது இவள் அண்ணன் நன்றாக முன்னேறி இருக்க பெரிய வீட்டில் தனக்கென தனி அறை என சுகமாக வாழ்கிறாள் பெரிய கட்டில் பஞ்சு மெத்தை கட்டிக்கொள்ள நீல தலையணை சோபா ஏசி சோவரோடு பதித்த பிங்க் வர்ண வாட்ரோப் அட்டாச் பாத்ரூம் என பணம் கொடுக்கும் எல்லாமே கிடைத்தது அதோடு சேர்த்து அண்ணா அண்ணியின் பாசமும் நிறைவாய் கிடைத்தது நல்ல கம்பெனியில் ஐடி செக்ஷனில் வேலை பார்க்கும் இவளுக்கு வேலையும் எளிதாகவே இருந்தது எல்லாம் இருந்தும் என்னவோ பல சமயங்கள் மனம் அப்படியே வெறுமை அடைந்து கிடப்பது போல தோன்றும் சுவரில் மாட்டி வைத்திருந்த அம்மா அப்பாவின் படத்தை சில வினாடிகள் உற்று நோக்கினாள் செண்பகா மெல்லிய குரலில் அம்மா என்னமோ குறையிற மாதிரியே இருக்குமா என் லைஃப்பில் என்னவா இருக்கும் அப்பா மாதிரி அண்ணா பாசம் காட்டுறாங்க உன்னை போலவே அண்ணே அக்கறையும் கண்டிப்பும் காட்டுறாங்க அப்படி இருந்தும் மனசு திருப்தியாக மாட்டுதே ஏம்மா எனக்கு என்ன குற அண்ணா அண்ணிக்கிட்ட காட்டுறது போல் அண்ணி அண்ணா மேலே வச்சுருக்கிறது போல் என் மேலே மட்டும் பாசம் காட்ட ஒரு ஜீவன் வேணும்னு தோணுதோ அப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கு வாம்மா ஆனால் பயமாக இருக்கேம்மா எனக்கானவன் என்னை தங்கமாக பார்த்துக்கணும் தரையில் கால் பட விடாமல் தாங்கணும் எனக்கே எனக்கு நண்பை கொட்டி கொடுக்கணும் என் கண்ணில் நீர் வழிந்தா அவன் நெஞ்சில் உதுரம் கொட்டணும்லாம் நிறைய கனவு இருக்கேம்மா இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவர்னு எனக்கே தெரியுது நடக்கும் சான்ஸ் இல்லைன்னு புரியுது ஆனாலும் தனிமையில் கிடந்து தவிச்ச இந்த குட்டி இதயத்துக்கு அப்படிலாம் பேராசை ஆளி பேரலையாக உள்ள தழுமிக்கிட்டு இருக்கே நான் என்னம்மா செய்யட்டும் என பெருமூச்சொன்றை விட்டார் தலையணை எடுத்து கட்டி கொண்டவள் அப்படிலாம் ஒருத்தன் இருக்க சான்ஸே இல்லாததுனால எனக்கு காதல் வேணாம்மா அண்ணா பார்த்து வைக்கிறவனை கட்டிக்கிட்டு பல பொண்ணுங்க வாழ்கிற மாதிரி கடமையாக வாழ்ந்துட்டு போகிறேன் காதலை கொடுத்துட்டு அது திரும்பி வரலன்னா என்னால் தாங்கிக்கவே முடியாதும்மா செம்பா உடஞ்சிடுவா என எண்ணிக்கொண்டே அப்படியே படுத்து விட்டார் விமான பணி பெண்கள் யாரையும் காணாமல் சரி தூங்கலாம் என முடிவெடுத்தவனின் வலது கரத்தை இறுக்கமாக இரு கரங்கள் அணைத்து கொண்டன பக்கவாட்டில் திரும்பி பார்க்க செண்பா தான் அவனது கையை கட்டி கொண்டு தோளில் சாய்ந்திருந்தாள் குளிரில் அவள் உடல் நடுங்குவது தெரிந்தது இவனுக்கு என்ன என்ன போலார் பேர்னு நினச்சிக்கிட்டாளா இவ என் கையை கூட அசைக்க முடியாத அளவுக்கு குளிருக்கு கட்டி பிடிச்சிருக்கா டே ஜோ ஜோ என்பது நண்பர்களுக்கு அழைத்து கொள்வது டே ஜோ நம்ம நட்பை நிரூபிக்க இப்படி ஒரு சோதனை எனக்கு நீ கொடுத்துருக்க வேணாம் தொட்டாச்சு நீங்கள் மாதிரி இருக்க அவன் தங்கச்சி நாலு வார்த்தை பேசவே கூலி கேட்குறா இவ்வளோ போய் ஒரு வருஷத்துக்கு என் தலையில் கட்டிட்டியே கட்டி காத்து மறுபடியும் உன்கிட்ட ஒப்படைக்கிறதுக்குள்ளே நான் என்ன வெளியாகணும் உன் நட்புக்காக எதையும் செய்ய வேண்டா இந்த இம்சையாக பார்த்துக்க மாட்டேன் என முனைவி கொண்டவன் கையை விடுவிக்க முயற்சித்து விட்டு முடியாமல் போக அப்படியே சரிந்து படுத்து விட்டான் மெல்லிய சத்தம் கேட்க கண்ணை சொக்கிய தூக்கத்திலிருந்து விழித்தாள் செண்பகா அவள் தலை மேல் கண்ணம் வைத்து தூங்கி கொண்டிருந்தவனின் மூச்சு சத்தம் தான் அது கையை விடுவித்து கொண்டவள் மெல்ல அவனை நகர்த்தி படுக்க வைத்தாள் தூக்கத்தில் கூட குறும்பு சிறுவன் போலத்தான் தெரிந்தான் இளமாறன் எங்கேயோ மெடிக்கல் கான்ஃபரன்ஸ் போய்விட்டு வந்தவன் இரண்டு நாட்கள் அவர்கள் வீட்டில் தங்கி இவள் அண்ணனிடம் செல்லம் கொஞ்சி விட்டு அண்ணியிடம் வம்பிழுத்து வாங்கி கட்டி கொண்டு குட்டி பப்பாவிடம் ஆசித்திர விளையாடி முடித்து இவளை அழைத்து கொண்டு கிளம்பி விட்டிருந்தான் மலேசியாவில் வேலை பார்த்தபோது தனக்கு இருந்த ஒரே நட்பு இளமாரம்தான் என அடிக்கடி நினைவு கூறுவான் இவள் அண்ணன் அதனாலேயே மனதில் இவனை நல்லபடி தான் நினைத்து வைத்திருந்தாள் செண்பகா 
பழகி பொறுக்கும் போதுதான் அவனது குணநலங்கள் புரிந்தது இவளுக்கு இளமாறன் என்பவன் கோகுலத்து கண்ணன் பாரபட்சம் இல்லாமல் ஊரில் உள்ள எல்லா பெண்களையும் சைட்டடித்தான் அதை அவன் மா யாரிடமும் மறைக்கவும் இல்லை திருட்டுத்தனமாகவோ கள்ளத்தனமாகவோ அதை செய்யவில்லை அவன் நீ அழகாயிருக்கிறாய் நான் ரசிக்கிறேன் எனும் மனப்பாங்கைத்தான் அவனிடம் அதில் நண்பனின் தங்கை செண்பகா மட்டுமே விதிவிலக்கு அவளை தங்கை போல பார்க்கவில்லை நடத்தவில்லை அப்படி எந்த பெண்ணையும் நடத்த வராது அவனுக்கு என்பது வேறு விஷயம் சரவணனின் மனைவி ஷாமினியை கூட அக்கா தங்கை கேட்டகரியில் நுழைக்கவில்லை அவன் தோழியாகத்தான் ஏற்றுக்கொண்டான் இவளையும் அந்த தோழி கேட்டகரியில் தான் வைத்திருந்தான் செண்பகாவிடம் வலிந்தது இல்லை நெளிந்தது இல்லை பண்பானவனாய்த்தான் நடந்து கொண்டான் ஈழா அடிக்கடி செண்பகமே செண்பகமே என பாடி கிண்டல் கூட அடிப்பான் அதனாலேயே இவனது மற்ற குணங்கள் எப்படி இருந்தால் என்ன என இவள் கண்டுகொள்வதில்லை இலா கொடுத்த மருந்தினால் வாந்தி தலைவலி எல்லாம் காணாமல் போயிருந்தது கண்ணாடி ஜன்னல் வழித்திருந்த மேகக்கூட்டங்களை பார்வையிட ஆரம்பித்தாள் இவள் சற்று நேரத்தில் அதுவும் போர் எடுத்து விட பக்கத்தில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தவனை பார்க்க ஆரம்பித்தாள் செண்பகா மாநிறத்துக்கும் கொஞ்சம் குறைவான நிறம் மீசை தாடி எதுவும் இல்லாமல் முகம் முழுமுழுவன இருந்தது கூர் நாசி தடித்த உத்தடுகள் சிகரெட் பழக்கம் எதுவும் எனக்கில்லை என்பது போல சிவந்து கிடந்தன பெரிய தீர்க்கமான கண்கள் தூங்கி கொண்டிருப்பதால் விசிறியாய் கண்ணி இமை முடிகள் வளைந்து கிடந்தது அவ்வளவு அழகாக தெரிந்தது அழகன்தான் என நினைத்து கொண்டவளுக்கு அவன் மீது எந்தவித ஈடுபாடும் வரவில்லை அவள் எதிர்பார்ப்பது தன்னை மட்டுமே எண்ணி வாழக்கூடிய ஒருவனை அல்லவா அந்த ஒருவன் இவனாயிருக்க வாய்ப்பே இல்லையே ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருந்தவன் ஹார்ட் ஷேப் அவனை தாண்டி போக படக்கன விழித்து கொண்டான் பின்னால் திரும்பி அவள் நடந்து போவதை ரசனையாய் பார்த்து வனை பார்த்து இவளுக்கு புன்னகை வந்தது தூக்கத்தில் கூட எப்படி அவங்க வர்றது தெரிஞ்சது என இவள் கேட்க அப்பொழுதுதான் விழித்து அமர்ந்திருந்த இவளை பார்த்தான் இலா செண்பகமே உடம்பு இப்போ எப்படி இருக்கு நல்லாச்சு நீங்கள் சொல்லுங்க எப்படி தெரியும் பாடி ஸ்ப்ரே வாசம்தான் தூக்கத்தில் கூட வாசத்தை வச்சே வஞ்சிக்கொடியை கண்டுபிடிப்பான் இந்த மாறன் இளமாறன் என பாண்ட் ஜேம்ஸ் பாண்ட் மாதிரி கெத்தாக அவன் சொல்ல இவளுக்கு அப்படி ஒரு சிரிப்பு தேடி வரும் என் மனமே சரி செண்பகாவுக்கு இளமாறன் ஒத்து வர மாட்டான் அப்போது அவள் தேடி வர்றது அவளுக்கு மலேசியாவில் கிடைக்குமா சரி அடுத்த அத்தியாயத்தில் நிஷா என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாமா அத்தியாயம் இரண்டு பொம்மு குட்டி அம்மாவுக்கு ஆறாரோ தங்க கட்டி பாப்பாவுக்கு தாதேதோம் பாடல் இயர்ஃபோனில் ஒழித்து கொண்டிருக்க தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலைகளை செய்து கொண்டிருந்தால் செண்பகா இவள் மலேசியாவில் வேலைக்கு சேர்ந்து இன்றோடு ஒரு வாரம் ஓடியிருந்தது கோலாலம்பூரில் இருந்த பங்கார் என்னும் இடத்தில் அமைந்திருந்தது இவளது அலுவலகம் பழமாடி கட்டிடங்கள் அந்த ஏரியாவில் வரிசை கட்டி நின்றன எல்லாமே அலுவலகம் மற்றும் வணிக கட்டிடங்கள் சீனர்கள் மலாய்க்காரர்கள் தமிழர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் என பலதரப்பட்ட மக்களை அங்கே பார்க்கலாம் எந்நேரமும் ஓட்டமாய் ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் இந்தியாவில் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸான வேலை முறைக்கு பழகியிருந்தவள் அங்கே எல்லாமே ஆஸ் அ ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள் எனும் தலையங்கத்தோடு வர கொஞ்சம் ஆடித்தான் போய்விட்டார் இவளுக்கு தெரியாத வேலை எதையும் அவர்கள் கொடுத்து விடவில்லை ஆனால் இன்று வேலை கொடுத்து நேற்று செய்து முடிக்க வேண்டும் என கேட்பது போல இருந்தது அவர்களது வேலை பார்க்கும் முறை இப்பொழுது ஓரளவு தேறிக்கொண்டால் செண்பகா மனது என்னவோ வீட்டினரை அடிக்கடி நினைத்து கொண்டது அந்த மனநிலையில்தான் பெற்றவர்கள் இருந்தபோது அடிக்கடி இவளை பார்த்து மாற்றி பாடும் பொம்முக்குட்டி செம்பாவுக்கு ஆறாரோ பாடலை கேட்டுக்கொண்டே வேலை பார்த்தாள் மனது கஷ்டமாக இருக்கும் போதெல்லாம் இதை கேட்டு விடுவாள் இப்பாடல் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் இவளை சரியாக்கி விடும் காதலுக்கும் ஹெட்செட்டை யாரோ கலட்ட திடுக்கிட்டு விழித்தாள் செண்பகா அவள் அருகே புன்னகை முகமாக நின்றிருந்தான் வேதநாயகம் இவன் பெங்களூர் பிரான்ச்சிலிருந்து இங்கே வேலை பார்க்க வந்திருந்தான் இரண்டு வருடங்களாக மலேசியாவில் இருக்கிறான் புதிதாய் நண்பர்கள் யாரும் இல்லாமல் எங்கே சாப்பிட போவது என கூட தெரியாமல் நின்றவளுக்கு கை கொடுத்து தோழனாகிவிட்டான் வேதா லன்ச் டைம் ஆச்சு இன்னும் தலையை லேப்டாப்புக்குள்ளே விட்டுட்டு இருக்க பாபா சாப்பிட போகலாம் லேப்டாப்பை லாக் செய்தவள் டாக்குமெண்ட் எல்லாவற்றையும் எடுத்து மேசை இழுப்பறையில் வைத்து பூட்டி விட்டு எழுந்தாள் செம பசி எனக்கு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட சாப்பிட நேரம் கிடைக்கல என வளவளன பேசியபடி அவள் அருகே நடந்தான் வேதா எங்கே சாப்பிட போகிறோம் வேதா என கேட்டாள் இவள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு அழைத்து போவான் இவன் இங்கே வந்து கோடிங் நன்றாக அடிக்கிறானோ இல்லையோ நன்றாக சாப்பிட பழகியிருந்தான் அவன் குட்டி தொந்தியும் வட்டமுகமாக க்யூட்டாக இருப்பான் வேதா இன்னும் திருமணமாகி இருக்கவில்லை ஊரில் தீவிரமாக பெண் தேடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவனுக்கு இன்னைக்கு தாய்லாந்து சாப்பாடு போகலாம் செண்பகா 
உனக்கு ஸ்பைசி ஓகே தானே ஹாஸ்டலில் சாப்பிட்டு வளர்ந்தவளுக்கு எந்த உணவும் ஒத்துக்கொள்கிறது இது ஓகே இது முடியாது என சொல்லவே மாட்டாள் ஷின்பா உணவு கிடைப்பதே தெய்வத்தின் அருள் என்பது போல கிடைத்ததை ரசித்து சாப்பிடுவாள் பகலில் இவனோடு ஃபுல் கட்டு கட்டி விடுவதால் இரவில் போ வீட்டுக்கு போனதும் ஓட்ஸ் ரொட்டி பழங்கள் என இப்படி ஏதாவது சிம்பிளாக சாப்பிட்டு கொள்வாள் மலேசியாவுக்கு அழைத்து வந்து அவர்கள் குடும்பத்துக்கு சொந்தமான கொண்டோவில் இவளை தங்க வைத்திருந்தான் இளமாறன் இவ்வளோ போஷான இடம் வேணாமே ஒத்த ஆள் தானே சிம்பிளாக பார்க்கலாமே என இவள் கேட்க என் நண்பனோட தங்கையை கொண்டு போய் எங்கேயோ பாதுகாப்பு இல்லாத இடத்துல தங்க வைக்க முடியுமா இங்கே இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் செக்யூரிட்டி இருக்குது ஆக்சஸ் கார்டு இல்லாமல் என்னை தவிர யாரும் உள்ளே வர முடியாது அதோட உன்னோட வேலைக்கு போக ட்ரெயின் தான் வசதி இங்கே இருந்து அஞ்சு நிமிஷம் நடையில் ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் இருக்குது அங்கேருந்து அஞ்சு ஸ்டேஷன் தான் உன் வேலை இடம் வந்துடும் எவ்வளோ கன்வீனியண்ட்டான இடம் இது ஸோ வேறு இடம் பார்க்குற பேச்சுக்க இடம் இல்லை புரியுதா என கராராய் அவன் கேட்க தலையை ஆட்டி வைத்தாள் செண்பகா இரவில் அண்ணி இடம் ஃபோன் செய்து பேசும்போது இதை சொல்ல அவளுமே இதுதான் பாதுகாப்பு என முடித்து விட்டாள் அந்த வீட்டில் சகல வசதிகளும் இருந்தன மூன்று அறைகள் மூன்று பாத்ரூம் மாடுலர் கிச்சன் பெரிய ஹால் பால்கனி என தளவாட பொருட்களுடன் இருந்தது வீடு இப்பொழுது இவள் அதில் குடி வந்து இல்லமாக்கி வைத்திருந்தாள் அவளை அங்கே குடிவேற்றி விட்டு வேண்டிய க்ராசரி ஐட்டங்களை வாங்கி போட்டு விட்டவன் அவளுடனே நடந்து வந்து எப்படி ட்ரெயின் எடுப்பது என காட்டி கொடுத்தான் அவளுக்கான மலேசிய சிம் கார்டு டச் அண்ட் கோ பஸ் மற்றும் ரயிலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் அட்டை டச் அண்ட் கோ கார்டு என பார்த்து பார்த்து வாங்கி கொடுத்தவன் அதன் பிறகு காணாமல் போய்விட்டான் ஏற்கனவே அவனது வேலை பழுவை பற்றி இவளிடம் சொல்லியிருந்தான் இளமாறன் இங்கே பாரு செண்பகமே நான் ஒரு கைராசி கார டாக்டர்னு ஃபார்ம் ஆகிட்டேன் என்ன தான் என் கிளினிக்குள்ளே வேறு டாக்டர்ஸ் வச்சு பார்த்தாலும் என்ன பார்க்கணுன்னு அப்பாயின்மெண்ட் வச்சு வர்றவங்களும் இருக்காங்க ஸோ நான் என் நேரமும் பிஸி தான் என்னை மொபைல் ஃபோனில் பிடிக்க முடியலனா கிளீனுக்கு ஃபோன் போட்டு ரிசப்ஷனில் கேளு எமர்ஜென்சினால் என்கிட்ட கன்வே பண்ணிவிடுவாங்க புரிஞ்சுதா அங்கெங்கே கேப் கிடச்சா நானே உன்னை பார்க்க வரேன் என்றிருந்தான் இவள் அண்ணா சொன்னதை வைத்து பார்த்தால் இவன் ஓய்வெடுக்கத்தான் கிளீனிக் கட்டியது போல தோன்றியது இங்கு வந்து பார்த்தால் நான் பிஸியோ பிஸி என்கிறானே என எண்ணிக்கொண்டவள் அவனை எதற்காகவும் அழைத்திருக்கவில்லை இவளும் வேதாவும் சற்று தொலைவு நடந்து வந்து ஒரு கடையில் சாப்பிட அமர்ந்தார்கள் சவாடி காப் தாய்லாந்து பாஷில் வணக்கம் என்ற அழகான பெண்ணை வேதா கண்டுகொள்ளாமல் மெனுவை ஆராய இவள் நன்றி சொல்லி புன்னகைத்தாள் இவ்விடத்தில் டாக்டர் இலா இறந்திருந்தால் எப்படி அழகாய் புன்னகைத்து கடலை வறுத்திருப்பான் என எண்ணம் வர இவளுக்கு மேலும் புன்னகை வந்தது இருவரும் மெனுவை ஆராய்ந்து ஒருவர் இலியாக காய்கறி சூப் ஒரு பவுல் பண்டான் சிக்கன் எனப்படும் இலையில் மடித்து வாட்டி எடுக்கப்படும் கோழி துண்டுகள் கிரீன் கறி மற்றும் கிளாஸ் நூடுல்ஸ் போல இருந்த பதார்த்தம் ஒன்று என ஆர்டர் செய்தார்கள் அண்ணாச்சி சாதம் இரண்டு ஆர்டர் செய்தவர்கள் பதார்த்தங்களை பகிர்ந்து உண்டார்கள் கடைசியாக டெசர்ட்டுக்கு ஸ்டிக்கி ரைஸ் மேங்கோ சாப்பிடுங்களேன் அந்த பெண் சொல்ல இவள் கையை வேண்டாம் என ஆட்டிவிட்டாள் திரும்பி வேலை எடுத்துக்கு நடந்து போகாமல் வயிறு முட்டை சாப்பிட்டதால் ஊர்ந்து போனார்கள் இருவரும் நிறைந்த வயிறு கண்ணை கட்ட சிரமப்பட்டு வேலை பார்த்தால் இவள் இவளுக்கு வேலை நேரம் காலை ஒன்பதிலிருந்து மாலை ஆறு மணி வரைக்கும் ஆகும் ஆறு அடித்ததும் அப்படியே கிளம்பிவிட முடியாது கையில் இருக்கும் வேலையை முடித்துவிட்டு தான் போக வேண்டும் அன்று அவள் வேலை முடிக்கவே மணி ஏழாகிவிட்டது தோசைக்கு மாவு இருந்தது குளிர்சாதன பெட்டியில் இருந்தாலும் பகலில் நிரம்ப சாப்பிட்டு விடுவதால் அதை அப்படியே போட்டு வைத்திருந்தாள் செண்பகா இன்னைக்காச்சும் ஒரு தோசை ஊற்றிக்கலாமா என முனுமுணுத்தவள் தனியாக ஊற்றி தனியாக சாப்பிட்ணும் அடப்போ பேசாமல் காஃபி கலந்து ரெண்டு பிஸ்கட் தொட்டு சாப்பிட்டு டின்னரை முடிச்சுக்கலாம் என முணுகிக் கொண்டே ரயில் நிலையம் நோக்கி நடந்தாள் இவளை போல பல பெண்கள் விடுவிடுவன ரயிலை பிடிக்க நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆண்களோ நண்பர்களுடன் பேசிக்கொண்டு அருகில் இருந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள் நுழைந்து கொண்டிருந்தார்கள் தே தாரக் குடித்துவிட்டு ஆற அமர வீட்டுக்கு போவார்களாக இருக்கும் பெண்களோ வெளியே வந்து வேலை பார்த்து வீட்டுக்கும் போய் வேலை பார்ப்பார்கள் போல இனி எண்ணிக்கொண்டே இவள் நிதானமாக நடந்தாள் எல்லா நாட்டிலும் பெண்களின் நிலை இதுதான் என எண்ணம் வேறு தோன்றி பெருமூச்சு வந்தது இந்த ஒரு வருஷம் எனக்கான வருஷம் இஷ்டம் போல ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணிக்கணும் அடுத்த வருஷம் கல்யாணமாகி இப்படி அறக்க பறக்க ஓடுறப்போ இந்த நினைவுகளை மாடு புள்ள அசப்படுற மாதிரி அசப்போட்டு மனசு தேத்திக்கணும் என நினைத்து கொண்டாள் ரயிலில் கூட்டம் அலைமோத இரண்டு ரயில்களை விட்டுவிட்டு மூன்றாவதில் ஏறி கொண்டாள் உட்கார இடம் கிடைக்காவிட்டாலும் நிற்க இடம் கிடைத்தது தன்னை சுற்றி உள்ளவர்களை வேடிக்கை பார்த்தபடியே பயணம் செய்தாள் இவள் போல தமிழ் பெண்கள் சிலர் மிக மாடனாக இருந்தார்கள் சிலர் இவளை போல டாப்ஸ் லெகிங் என அணிந்திருந்தார்கள் மலேசிய பெண்களோ மாடர்ன் பெண்கள்தான் என படங்களில் 
அறையும் குறையுமாக காட்டி நம்மளை ஏய்த்து வைத்திருக்கிறார்கள் என எண்ணிக்கொண்டாள் ஷண்பகா இவள் இறங்கும் இடம் வர ரயில் நிலையத்தை விட்டு வெளியேறினார் ஷண்பா ரயில் நிலையத்திலிருந்து சற்று தொலைவில் கடை வரிசைகள் இருக்கும் அங்கு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருந்தது இங்கு பெரும்பாலான மக்கள் காஃபி டீக்கு பால் மாவு தான் பயன்படுத்துகிறார்கள் அதைத்தான் இவளுக்கும் வாங்கி வைத்து விட்டு போயிருந்தான் இலா இவளுக்கு என்னவோ பால் மாவு போட்டு தேநீர் அருந்தவே முடியவில்லை அதனால் பால் டப்பா ஒன்று குட்டியாய் வாங்கி வைத்துக் கொள்வாள் அதுவே மூன்று நாட்களுக்கு வரும் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள் நுழைந்தவள் பால் எடுத்துக்கொண்டு நேரத்தை ஓட்ட மெதுவாக சுற்றி வந்தால் அவ்விடத்தை அரை மணி நேரம் அங்கே செலவு செய்தவள் பால் சீஸ் சிப்ஸ் என வாங்கிக் கொண்டு நடையை கட்டினார் கொண்டோவின் நுழைவாயிலில் ஆக்சஸ் கார்டு கொண்டு உள்ளே நுழைந்து லிப்டிலும் ஆக்சஸ் கார்டு கொண்டு தான் போக வேண்டிய தளத்தை தட்டிவிட்டு காத்திருந்தாள் பத்தாவது மாடி வந்ததும் தன் இல்லம் நோக்கி போனாள் அங்கே பார்த்தால் வாசலில் ஒரு புதிய காலனி இருந்தது இலா வந்திருக்காங்களோ அஜிஜோ இவ்வளோ லேட் பண்ணிட்டேனே என எண்ணியபடியே அவசர அவசரமாக கேட்டையும் கதவின் திறந்து உள்ளே நுழைந்தாள் அங்கே ஹாலில் தொலைக்காட்சி ஓடிக்கொண்டிருக்க சோபாவில் குறுக்கி கொண்டு பாவமாய் குப்புறப்படுத்து தூங்கி கொண்டிருந்தான் இளமாறான் சாப்பிட்டாங்களா இல்லையான்னு தெரியலையே என்னை பார்க்க வந்துட்டு அசதியில் தூங்கிட்டாங்களோ என முணுமுணுத்தவள் குளிர்சாதன பெட்டியிலிருந்து தோசை மாவை வெளியே எடுத்து வைத்தாள் அரைக்கல் நுழைந்து அவசர குளியல் ஒன்றை போட்டவள் வெளியே வந்து ஹாலை எட்டி பார்க்க இன்னும் கூட தூங்கி கொண்டிருந்தான் அவன் அவசரமாக சாம்பாருக்கு தேவையானதை ஆயத்தம் செய்தவள் அங்கிருந்த இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் சாம்பாரை கூட்டி வைத்தாள் சட்னி கரைத்தால் சத்தத்தில் திடுக்கிட்டு எழுந்து கொள்வான் என யோசித்தவள் பொடி வைத்து சமாளித்துக் கொள்ளலாம் என விட்டுவிட்டாள் இவள் சமைத்து முடித்து மேலும் அரை மணி நேரம் ஆகி கூட இன்னும் மேலவில்லை அவன் மணி பத்தை நெருங்க வேறு வழி இல்லாது அவன் அருகே போய் இலா என அழைத்தாள் அவன் தலைமுடி கூட அசையவில்லை இன்னும் நெருங்கி நின்று ச கொஞ்சம் சத்தமாக இலா என அழைத்தாள் அரண்டு புரண்டு எழுந்தவன் பக்கத்தில் நின்றிருந்தவளின் இடுப்பில் முகத்தை மோதி கொண்டான் அவனது வேகமான மோதலில் தடுமாறியவள் அவன் மேலேயே மாலையென விழுந்தாள் சற்று நேரம் அங்கே பேச்சு மூச்சு இல்லை இந்த பாட்டுக்காரன் பாட்டு கோவிக்காம கேட்டு எழுந்திரு எழுந்திரு என்னுடைய பேச்சு என அவளை எங்க ஊர் பாட்டுக்காரன் பாட செண்பகம் மாடாக எண்ணி அவன் பாடி வைக்க நளினமே உருவான செண்பகா அடி வெளுத்து விட்டால் இலாவை தேடி வரும் என் மனமே இப்படி செம்பாவை சீண்டிக்கிட்டே இருக்கிற இளம்மாறனுக்கும் அவளுக்கும் இருக்கிற நட்பு தொடருமா இல்லை காதலன்கிற பேரில் யாராவது செம்பாவின் வாழ்க்கையில் வருவாங்களா பார்க்கலாமே அத்தியாயம் மூன்றில் காக்கா க்ரீன் டீ சத்து அக்கா க்ரீன் டீ ஒன்று அவர்கள் வீட்டில் வேலை பார்க்கும் இந்தோனேஷிய வேலைக்கார அக்காவிடம் கேட்டபடியே டைனிங் டேபிளில் அமர்ந்தான் இலா ஏற்கனவே அங்கே அமர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார் அவனது அப்பா கிருஷ்ணன் வாடா இலா என மகனை பார்த்து புன்னகைத்தவர் பட்டரை வாட்டிய ரொட்டியில் தடவி கொண்டிருந்தார் குட் மார்னிங்ப்பா இவர்கள் வீட்டில் காலையில் எப்போதும் வெஸ்டர்ன் உணவு தான் ரொட்டி பழங்கள் பேன் கேக் ஓட்ஸ் இப்படித்தான் இருக்கும் இட்லி தோசை சாப்பிட வேண்டும் போல இருந்தால் ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்டுக் கொள்வார்கள் எதற்காகவும் இவனது அம்மா ரேணுக்கா அலட்டிக்கொள்ளவே மாட்டார் அதற்காக கணவரிடமும் மகனிடமும் பாசம் இல்லை என சொல்லிவிட முடியாது கொள்ளை அன்பு வைத்திருந்தார் இவர் இருவர் மேலும் ஆனால் அதை அவர் ஸ்டைலில் தான் காட்டுவார் இப்பொழுது கூட காலையிலே எழுந்து ஜும்பா வகுப்புக்கு சென்றிருந்தார் வரும் நேரம்தான் இவர்களும் எல்லாவற்றுக்கும் அவரை எதிர்பார்த்து கிடக்க மாட்டார்கள் தங்களுக்கு வேண்டியதை தாங்களே செய்து கொள்வார்கள் அல்லது இந்த நோய்ச்சிய பணிப்பெண் செய்து கொடுப்பார் சுட சுட க்ரீன் டீயை அவன் முன்னே கொண்டு வந்து வைத்தார் காக்காக் செலமாட் பாகி காக்காக் என காலை வணக்கத்தை வைத்தான் அவருக்கு முகம் மலர அழகாய் முருவலித்தவனை பார்த்து புன்னகைத்தார் காக்காக் இவனுக்கு பேன் கேக் வேண்டுமா என அவர் கேட்க பாதி அவித்த முட்டை மட்டும் போதும் என சொல்லிவிட்டான் இலா அதை தயாரிக்க அவர் செல்ல இவன் ரொட்டியில் ஸ்ட்ராபெரி ஜாமை தடவினான் இன்னைக்கு ஏதாச்சும் ஆப்ரேஷன் இருக்காடா இலா இல்லைப்பா குழம்பி அல்ல சில அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு முடிச்சுட்டா நம்ம கிளினிக் போயிடுவேன் என்றபடியே சாப்பிட்டான் இளம்மாறன் ஒரு இருதய நோய் நிபுணர் கார்டியாலஜிஸ்ட் ஜென்ரல் பிராக்டிஸ் செய்யும் கிளினிக் வைத்து நடத்தினாலும் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை கொலம்பியா என அழைக்கப்படும் தனியார் மருத்துவமனையில் காலை வேளையில் பிராக்டிஸ் செய்வான் இருதயம் தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு அவனை பார்க்க அங்கே வருவார்கள் இதெல்லாம் அப்பாயின்மெண்ட் மூலமாகத்தான் நடக்கும் இவனுக்கு அசிஸ் செய்யவே அங்கு ஒரு நர்ஸ் இருக்கிறார் எந்நேரமும் அவனது டைரி நிரம்பித்தான் வலியும் சில சமயங்களில் தனக்கு தெரிந்த மற்ற டாக்டர்களிடம் அனுப்பிவிடும் அளவுக்கு நோயாளிகள் இவனை தேடி வருவார்கள் அவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என கண்டுபிடிப்பது ஆப்ரேஷன் அதன் பிறகான தேற்றி அனுப்பும் வேலைகள் என மிகவும் பிஸியாக இருப்பான் இலா மாலை மூன்று மணி போல தனது கிளினிக்கு செல்வான் 
கிளினிக் என சொல்லிவிட்டாலும் அது அளவில் கொஞ்சம் சிறிதான மருத்துவமனை என்றே சொல்லிவிடலாம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் இயங்கும் கிளினிக் அது ரெகுலராக இரண்டு மருத்துவர்கள் எப்பொழுதும் இருப்பார்கள் பகல் வேலைகளில் இரவு பத்துக்கு ஆரம்பித்து காலை ஏழு மணி வரை இன்னொரு டாக்டர் வருவார் அவர் வர முடியாத நேரங்களில் இரவு நேர வேலையை இவனே பார்ப்பார் இவன் கிளினிக்கில் டாக்டர்கள் நோயாளிகளை பார்க்க வேண மூன்று அறைகள் இருந்தன ஓர் அறை பெர்மனண்டாக இவனுடையது மற்ற இரண்டு அறைகளை இரண்டு டாக்டர்கள் பயன்படுத்துவார்கள் இரவு டாக்டர் அதில் ஒன்றை பயன்படுத்திக் கொள்வார் அதோடு இசிஜி ட்ரெஸ்ஸிங் மைனர் சர்ஜரி போன்ற விஷயங்களுக்கு ஓர் அறை ஒதுக்கி இருந்தார்கள் ரிசப்ஷன் டிஸ்பென்சரி கேஷியர் என தனித்தனி பிரிவுகள் இருந்தன நோயாளிகள் அமர்வதற்கு அழகான சோபாக்கள் குழந்தைகள் விளையாட விளையாட்டு கான் கார்னர் புத்தகங்கள் அடுக்கி வைத்திருந்த குட்டி அலமாரி அழகான பெரிய மீன் தொட்டி என அந்த கிளினிக் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் படித்து முடித்து விட்டு வந்து எல்லோரையும் போல அரசாங்க மருத்துவமனையில் தான் வேலை பார்த்தான் இளமாறன் வேலை பார்த்து கொண்டே பணமும் சேர்த்தான் அரசாங்க வேலையை அதற்கான காலம் வரைக்கும் செய்தவன் பின்பு முழு மூச்சாய் கிளினிக் ஆரம்பிக்கும் வேலையில் இறங்கிவிட்டான் பெற்றவர்களிடம் கடன் வாங்கித்தான் இந்த கிளினிக்கை அவனே டிசைன் செய்து ஆசை ஆசையாக கட்டினான் போனவரிடம் தான் அவர்களின் கடனை தீர்த்திருந்தான் இளமாறன் ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்பாவின் பணத்தை ஆட்டையை போடும் அளவுக்கு விவரமானவன் தான் இவன் அப்படி கடனாய் இல்லாமல் அவர்கள் கடமை இதுவென்று அவன் இருந்திருக்கும் கூடும் ஆனால் அதில் பெரிய ஆப்பை சொருகி இருந்தார் அவனது அம்மா சைக்காலஜி படி பார்த்தால் சிரித்து கலகலவன மற்றவர்களை கலாய்த்தபடி இருப்பவர்கள் தான் ஒரு சொல் யாராவது சொல்லிவிட்டால் தாங்கிக் கொள்ள மாட்டார்கள் இவனும் அதே ரகம்தான் மற்றவர்களின் அக்கள் நையாண்டி கிண்டல் கேலி என செய்யும் ஜாலியான டைப் இவன் ஆனால் உள்ளுக்குள் மிகவுமே சென்சிட்டிவானவன் ஒற்றை பிள்ளையாய் போய்விட செல்லமும் அதோடு சேர்ந்த பிடிவாதமும் நிறைந்தவன் இளமாறன் இவன் அம்மா ரேணு இவனை கண்ணீர் மணியாகத்தான் பார்ப்பார் ஆனாலும் அவர் சொல்வதை இவன் கேட்க வேண்டும் என எதிர்பார்ப்பார் அது சில சமயம் நடக்கும் பல சமயங்களில் நடக்காது அந்த மாதிரி சமயங்களில் அவனிடம் எதையும் சொல்லாமல் தனது தங்கையிடம் போன் செய்து புலம்பி தள்ளிவிடுவார் அவர் போய் தன் மகனிடம் சொல்ல அது எப்படியாவது இவன் காதுக்கு எட்டிவிடும் கடுப்பாகி போய்விடுவான் பிள்ளையாண்டான் அந்த நேரத்தில் வீட்டில் ஒரு போர் வெடிக்கும் கிருஷ்ணன்தான் கிருஷ்ண பரமாத்மா போல நடுவில் நின்று சமாதானம் செய்து விடுவார் இதுபோல சண்டை நேரங்களில் பல மாதங்கள் தாயிடம் பேசாமல் முகத்தை தூக்கி வைத்துக் கொள்வான் ஈலா ரேணுவும் போடா போ வேணாயிருப்பார் ஒற்றை மகனாயிற்றே சில வாரங்களில் அவரே தான் கீழே இறங்கி வருவார் பின்பு கெஞ்சி கொஞ்சி மகனை சமாதானப்படுத்துவார் மீண்டும் ஒரு சம்பவம் நடக்கும் வரை குடும்பம் சுமூகமாக போகும் அவன் அம்மாவின் வாய் பேச்சினாலேயே அவளிடம் கடனாகத்தான் பணம் வாங்கி கிளினிக் வைத்தான் இலா இப்படித்தான் அவன் வெளிநாட்டுக்கு மெடிக்கல் படிக்க போயிருந்த சமயம் ஒரு சம்பவம் ஆகி போனது முதல் செமஸ்டரில் தட்டி முட்டி பாஸ் ஆனவன் அடுத்த செமஸ்டரில் எல்லா பாடத்திலும் ஃபெயில் ஆகிவிட்டான் அந்த நேரம் ஒரு வெள்ளைக்கார கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஒன்று சிக்கி இருக்க அவளோடு ஊர் சுற்றுவது பார்ட்டி செய்வது என பொழுதே ஓட்டியிருந்தான் கல்வி கடன் வாங்காமல் பெற்றவர்கள் பணத்தில் படிக்க போனதால் தான் பணத்தின் அருமை தெரியவில்லை என ரேணு வழக்கம் போல தங்கையிடம் புலம்பி இருக்க அவர் மகன் மூலம் இவனுக்கு செய்தி வந்தது மிஸ்டர் இளமாறன் அப்புறம் ஃபெயில் ஆகிட்டியாமே உனக்கு தண்டத்துக்கு பணம் போட்டு படிக்க அனுப்பினதுக்கு பதிலாக நாலு ஆட்டை வாங்கி வளர்த்துருந்தா இந்நேரம் கசாப்பு கடைக்கு விற்று லாபமாச்சும் பார்த்துருக்கலான்னு பெரியம்மா எங்கள் அம்மாட்ட புலம்பிட்டு இருக்காங்க என்ன ப்ரோ நீங்கள் இந்த டாக்டர் படிப்பெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராது ப்ரோ இன்னும் செலவு இழுத்து வைக்காம திரும்பி நம்ம நாட்டுக்கு வந்து ஐடி படிங்க ப்ரோ கோடிங் அடித்து பொழப்ப ஓட்டலாம் வாங்க ப்ரோ வாங்க என கடுப்பேற்றி இருந்தான் ரேணு ஆடு வாங்கலாம் என்பது போலலாம் பேசியிருக்க மாட்டார் என இவனுக்கும் தெரியும் ஆனாலும் அவர்கள் பணம் போடவும் தானே ஃபெயில் ஆனது வரை மற்றவர்களிடம் விஷயத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் என மனதொடிந்து போனான் இளமாறன் அதற்கு மேல் இப்படி நடக்கவே கூடாது என முழு கவனத்தையும் படிப்பில் வைத்தான் இவன் பார்ட்டி செய்ய வரவில்லை என அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் புட்டு கொண்டு போய்விட்டது முழு மூச்சாய் படிப்பில் கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தவன் உடலை பேணவில்லை கண்டதையும் சாப்பிட்டு கிடைத்த நேரத்தில் தூங்கி என தொந்தியும் தொப்பையும் ஆகி போனான் அதோடு பரீட்சை அசைன்மெண்ட் இன்டர்னல் இன்டர்ன்ஷிப் என அதே யோசனையாக இருக்க உடம்பு சூடேறி ஒன் பாத்ரூம் போவது கூட கஷ்டமாகி போய் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டான் மருத்துவம் படிப்பது என்பது எல்லோரும் நினைப்பது போல சுலபமான விஷயம் இல்லையே மருத்துவராகி அவர்கள் வெளியே வருவதற்குள் பாதி செத்திருப்பார்கள் என்பது அதை படித்தவர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் மகனை வந்து பார்த்த ரேணுவும் கிருஷ்ணனும் ஆடி போனார்கள் குட்டியாய் க்யூட்டாய் படிக்க போனவன் குண்டாய் பொழிவிழுந்து கிடந்தான் இலா பையா குட்டி டேய் போதுண்டா இந்த படிப்பு அம்மாவுக்கு நீ டாக்டர்லாம் ஆக வேணாம் என் பழைய இலாவா வந்துடுடா என கதறிவிட்டார் ரேணு அம்மாவின் கண்ணீர் இவனை என்னவோ செய்தது இவர்தானே படிப்பு பணம் என பேசினார் 
இப்பொழுது எதற்கு இந்த ஒப்பாரி என ஒரு பக்கம் கோபமும் வந்தது தம்பி எங்களுக்கு நீ ஒத்த பையன்டா அப்பா பிஸ்னஸ் நல்லா தானே போகுது எனக்கு பிறகு அது உனக்கு தானே இந்த படிப்பு வேணாடா வந்து அப்பா கூட தொழில் கற்றுக்கடா என்னால் கண் கொண்டு உன்னை பார்க்க முடியலடா இப்படி உன்னை பார்க்க வாடா ராப்பகலாம் முடிச்சிருந்த உன வளர்த்த என கிருஷ்ணனும் கூட கலங்கி விட்டார் அப்பாவை காட்டி கொண்டு இவனும் கலங்கினான் சரியாகிடுவேன்ப்பா படிப்புன்னு என்னை கவனிக்காமல் விட்டுட்டேன் இனி சரி பண்ணிக்குவேன் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அம்மாவை பார்த்துக்குங்க ஐ வில் பி ஆல் ரைட் என்றவன் அதன்படியே தன்னை சரிப்படுத்தி கொண்டான் உடம்பையும் பார்த்து கொண்டு படிப்பையும் வெற்றிகரமாக முடித்து கொண்டு தாய் நாட்டுக்கு வந்தான் ரேணுவுக்கு பெருமை பிடிபடவில்லை விருந்து வைத்து தடபுடல் படுத்து விட்டார் ஒரு ரொட்டியை சாப்பிட்டு முட்டையும் சாப்பிட்டு முடித்தவனுக்கு இன்னும் லேசாய் பசிப்பது போல இருந்தது ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு செண்பகா செய்து கொடுத்த தோசை வேண்டு போல நாக்கு அடம் பிடித்தது அன்றைய தினம் பாட்டு பாடி அவளை வம்பிழுத்து அடியும் வாங்கி கொண்டவன் அவள் சாப்பிட அழைக்க ஒரு தோசை போதுமென வந்த வந்தான் மெத்தனை இருந்த தோசையும் வாசனையாக இருந்த சாம்பாரும் அதன் மேல் அவள் தூவி இருந்த பொடியும் நன்றாக வயிற்று பசியை கிளப்பி விட்டிருந்தது செண்பகமே சொல்லுங்கள்லா இன்னொரு தோசை கேட்டால் கோச்சிப்பியா என அசடு வழிந்தவாறே கேட்டான் சாப்பிட அமர்ந்தவள் சட்டனை எழுந்து கொண்டாள் முட்டை தோசை போடுவாயிலா டபுள் ஓகே முதல்ல நீ சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் ஊற்றி கொடு ரெண்டு நிமிஷம் வேலை தான் கல் சூடாக இருக்குது இருங்க என்றவள் மடமட வேணா ஒரு முட்டை தோசையும் இன்னொரு சாதா தோசையும் ஊற்றி அவன் அருகே வைத்தாள் இரண்டுமே காலியானதை பார்த்து புன்னகைத்து கொண்டாள் செண்பகா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உன் சமையல் யார் கற்றுக் கொடுத்தா என கேட்டுக்கொண்டே சப்பு கொட்டி சாப்பிட்டான்னு இருதய டாக்டர் அண்ணா நல்லா சமைப்பாங்க இல்லா அவங்க சமைக்கிறப்போ கூட மாட ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அப்படி கற்றுக்கிட்டது தான் உங்கள் அண்ணா உங்கள் அண்ணிக்கு சமைச்சு போட்டே பெரிய செஃப் ஆகிட்டான் போல் கொடுத்து வச்ச மகராசி உங்கள் அண்ணி என தன் தோழனின் குடும்பத்தை கலாய்க்கவும் மறக்கவில்லை இவன் இப்போ எதுக்கு அவங்க ரெண்டு பேரையும் அம்பிழுக்கிறீங்க ஒழுங்காக சாப்பிடுங்க என்றவளின் முகத்தில் கோபம் இருந்தது இதுக்கு பேர் ஜோக்கு இப்படிலாம் பேசுனா உதட்டை இழுத்து வச்சு கெக்கப்ப கெக்கப்ப கேன்னு சிரிக்கணும் முன்னாடி நான் பாடினதுக்கு அடித்தது போலவோ இப்போது முறைக்கிறது போலவோ பிஹேவ் பண்ணக்கூடாது சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் அறவே இல்லை உங்ககிட்ட எனக்கு சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் இல்லையா என் குடும்பத்தை கேலி பண்ணதை வர எல்லாமே எனக்கும் ஃபன் தான் சரி ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் பதில் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் கேளு கேளு என்றவன் அவள் சூடு செய்திருந்த பாலை அருந்தினான் பால் கவலை ஏன் பால் ஊற்றுறாங்க அப்போ தான் ருசியாக இருக்கும் செண்பகமே தப்பு தப்பா சரி நீயே சொல்லு பால் கோவாவில் பால் ஊற்றலைனா அது வெறும் கோவா ஆகிடும் அதனால தான் பால் ஊற்றி பால் கோவாவாக ஆக்குறாங்க அவளை முறைத்து பார்த்தவன் இந்தளவு உங்ககிட்ட சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமரை நான் எதிர்பார்க்கல கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் உலகம் பொழைச்சிக்கும் என்றவனுக்கு தன்னையும் மீறி சிரிப்பு வந்தது அவளும் அவனுடன் இணைந்து சிரிக்க சற்று முன் நிகழ்ந்திருந்த இடிபிடி சம்பவம் பின்னால் போய்விட்டது இருவருக்கும் அதை இப்பொழுது நினைத்து கொண்டவனுக்கு உதடுகள் சிரிப்பில் விரிந்தன என்னடா விஷயம் தானா சிரிக்கிற என கேட்டார் கிருஷ்ணன் பா என்னடா டாக்டர் ஒருத்தனுக்கு ஊசி போட வந்தாராம் சரி ஆனால் அதை அவன் தடுத்தானான் அது ஏன் ஊசினா அவனுக்கு பயம் போல இல்லைப்பா அந்த டாக்டர் உன்னை போல் ஒரு மொக்க டாக்டராக இருப்பாரோ பா பின்ன ஏன்னா அது தடுப்பூசியாம் அதான் தடுத்தானா என சொல்லி இவன் கெக்கக்க பக்கவன சிரிக்க கிருஷ்ணனும் சேர்ந்து சிரித்தார் பல வருடங்களாய் படிப்பு வேலை பணம் என சுற்றி கொண்டிருந்தவன் வீட்டில் இப்படி ஜோக் செய்வது மிகவுமே குறைந்து போயிருந்தது ஒரு கட்டத்தில் அறவே விட்டும் போயிருந்தது பழைய மகனை திரும்பி பார்த்த கிருஷ்ணனுக்கு லேசாய் கண் கலங்கும் போல இருந்தது லவ் யூ டா இலா லவ் யூ டூ பா நான் கிளம்புறேன் என சிரித்த முகமாக வெளியேறினான் இளமாறன் மகிழ்ச்சியாக இருந்தவன் அஞ்சு இரவே பதட்டமாகி போகும்படி நிகழ்வு ஒன்று நடந்தது தேடி வரும் என் மனமே அது என்ன நிகழ்வுன்னு அத்தியாயம் நான்கில் பார்க்கலாமா பனிஷாவின் செண்பகமே செண்பகமே அத்தியாயம் நான்கு அன்று முழுக்க செண்பகாவிற்கு உடம்பு என்னவோ செய்வது போலவே இருந்தது காலையில் தலைவலியோடு தான் எழுந்தாள் எதையும் செய்து சாப்பிடும் தெம்பு இல்லாததால் போகும் வழியில் காஃபி வாங்கி கொண்டாள் வேலையிடத்தில் அமர்ந்ததும் விடாமல் வேலை நெட்டி முறித்தது பத்து மணி போல பேண்ட்ரி போய் பிஸ்கட் ஏதாவது இருக்கிறதா என தேட தீர்ந்து போயிருந்தது அப்பொழுது அங்கே வந்த வேதா என்ன தோஸ்த் முகமெல்லாம் செவந்து கிடக்கு என கேட்டான் பசியாரில் வேதா தலைவலி வேற புடுங்கி எடுக்குது இரு என்கிட்ட பிஸ்கட் பாக்கெட் இருக்கும் என்றவன் அவனது இடத்தில் இருந்து எடுத்து வந்து கொடுத்தான் அவளது மக்கை வாங்கி காஃபி மிஷினில் காஃபியும் எடுத்து கொடுத்தான் கையோடு பாராசிட்டமால் ஒன்றை கொடுத்தவன் இந்தா போட்டுக்க வேலை முடிஞ்சதும் கண்டிப்பாக கிளீனுக்கு போ 
இப்போ கண்ட சீக்கெல்லாம் வருதா இந்த நாட்டில் என அக்கறையாக சொன்னான் இரண்டு பிஸ்கட்டை கூட சாப்பிட முடியவில்லை அப்படியே உமட்டியது ஏய் வாந்தி கிந்தி பண்ணி வச்சிடாத என்றவனுக்கு முகம் வெளுத்து போனது இல்லை ஐ எம் ஓகே என்றவளுக்கு உடம்பு சூடு ஏறுவது நன்றாகவே தெரிந்தது அங்கேயே நின்று வேதாவை பயம் காட்ட வேண்டாம் என தனது இடத்துக்கு வந்துவிட்டாள் உடல் உபாதைகளை தள்ளி வைத்து வேலையில் கவனத்தை செலுத்த ஆரம்பித்தாள் ஹாஸ்டலில் இருந்து இது பழக்கம் தானே தலைவலி காய்ச்சல் என்றால் செல்லம் கொஞ்சம் பெற்றவர்களாயிருந்தார்கள் வாடன் கொடுக்கும் மருந்தை குடித்து சிக்ரூமில் தனியாக படுத்து கிடக்க வேண்டும் எப்படித்தான் உடல் படுத்தி எடுத்தாலும் யாருடைய அனுதாபமோ அக்கறையோ கிடைக்காது அந்த பழக்கம் கை கொடுக்க வேதா செய்த சின்ன உதவி கூட பெரியதாய்த்தான் தோன்றியது இவள் உமட்டும் போது அவன் அறுவறுப்பாய் பார்த்தது கூட பெரிதாக தோன்றவில்லை இவளுக்கு மணி ஆறாகவும் லேப்டாப்பை மூடி பேக்கில் போட்டு கொண்டாள் உடல் தள்ளாட்டமாய் இருக்க கிராப் அப்ளிகேஷனில் கார் புக் செய்ய முனைந்தாள் வேலை முடியும் நேரம் ஆதரால் வாடகைக்கு காரே கிடைக்கவில்லை அவள் அருகே வந்த வேதா இப்போ எப்படி இருக்கு சென்பகா என கேட்டான் கிளினிக் போகணும் வேதா கிரேப் கார் கிடைக்க மாட்டுது என்றாள் டாக்ஸி ஸ்டாண்ட் இருக்கு கீழே கிரேப் காரோட ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் வேறு வழி இல்லை வா அதில் ஏற்றி விடுறேன் என கூட வந்தான் ஆனால் மாஸ்க் அணிந்து தள்ளியே நடந்தான் டாக்ஸிக்கள் அணிவகுத்து நின்றன அங்கே போகும் இடம் சொல்லி விலை கேட்டு ஏறி அமர்ந்து கொண்டாள் செண்பகா தேங்க்ஸ் வேதா அது கிடக்கட்டும் ஒழுங்கா எம்சி மெடிக்கல் லீவ் ஒழுங்கா எம்சி எடுத்துக்கணி சின்சியர் சிகாமணியாக வேலைக்கு வந்து நிற்காத நாளைக்கு என சொல்லித்தான் அனுப்பினான் காரில் இருந்த ஏசி இவள் உடலில் உள்ள எலும்புக்குள் ஊடுருவியது உடல் வெளிப்படையாக நடுங்க தொடங்கிவிட்டது வாகன நெரிசலாக இருக்க அந்த கிளினிக்குக்கு வந்து சேரும்போது மணி ஏழுக்கும் மேலாகி இருந்தது இலா மெடிக்கேர் எனும் பெயர் பலகையை பார்த்தபடியே உள்ளே நுழைந்தாள் இவள் ரிசப்ஷனில் தனது ஒர்க் பெர்மிட்டையும் பாஸ்போர்ட்டையும் காட்டி பதிந்தவள் டாக்டர் இலா இருக்கிறாரா என கேட்டாள் டாக்டர் இலாவுக்கு வரிசையாக நோயாளிகள் இருக்க வேறு டாக்டர் பார்க்கிறீர்களா என கேட்டால் அந்த ரிசப்ஷன் பெண் அவரைத்தான் பார்க்க வேண்டும் என்றவள் சோபாவில் வந்து அமர்ந்து கொண்டாள் அப்படியே கண்ணை கட்ட பின்னால் சரிந்து படுத்து கொண்டாள் ஒவ்வொரு நோயாளியாய் கவனித்து அனுப்பி கொண்டிருந்தவனுக்கு அடுத்த நோயாளி பெயர் சண்பகா என இருக்கவும் பதறி போய் எழுந்தான் இலா வேகமாய் இவன் வெளியே வர சோபாவில் உதடெல்லாம் நடுங்க உடல் உதர படுத்திருந்தாள் செண்பகா ரிசப்ஷனை பார்த்து ஒரு பொண்ணு மயங்கி கிடக்கு அதை கூட கவனிக்காம என்ன செய்கிறீங்க என சத்தம் போட்டவன் ஓடிப்போய் அவளை கைகளில் அள்ளி கொண்டான் நர்ஸ் இவன் பின்னால் ஓடி வர சிகிச்சை அறையை திறக்க சொன்னான் இலா செண்பகாவின் உடல் சூட்டை இவன் சட்டையும் தாண்டி உணர முடிந்தது இலாவாள் ஓ காட் என முனகியவனுக்கு பதற்றமாய்த்தான் இருந்தது ஒரு ஃபோன் பண்ணலை மெசேஜ் போடலை இவ்வளோ காய்ச்சலில் தனியாக வந்திருக்கா பாரு என முனுமுணுத்து கொண்டான் அங்கிருந்து கட்டிலில் அவளை படுக்க போட்டவன் நெற்றியில் எலக்ட்ரிக் தெர்மாமீட்டரை வைத்து பார்த்தான் நாற்பது செல்சியஸ் என காட்டியது உடல் சூடு நர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சா அண்டு டெங்கு காய்ச்சலுக்கு டெஸ்ட் எடுங்க நான் முதல்ல காய்ச்சல் குறைய ஊசி போடுறேன் என்றவன் மருந்து குப்பியில் இருந்து சிரஞ்சில் மருந்தை ஏற்றி கையில் ஊசி போட்டு விட்டான் ஒற்றைக்கண்ணை திறந்து லேசா இவனை பார்த்தால் பெண் வாய் என்னமோ முனுமுணுத்தது இவன் குனிந்து கேட்க வலிக்குது இலா என முனகினாள் செண்பகா நல்லா போயிடும் செம்பா நான் இருக்கேன்ல சரி பண்ணிடுவேன் என ஆதரவாக சொன்னான் அவள் உதடு புன்னகை போல லேசாய் வளைந்தது அதன் பிறகு ஆழ்ந்த மயக்கத்துக்கு போய்விட்டார் ரத்தம் எடுத்து பார்க்க டெங்கு காய்ச்சல் இல்லை என ரிசல்ட் வந்தது எச்சில் எடுத்து பார்க்க இன்ஃப்ளூயன்சா பாசிட்டிவ் என வந்தது இவனுக்கு கவலையாய் போய்விட்டது அந்த சளி சம்பந்தப்பட்ட நோய் கண்டிப்பாக ஒரு வாரமாவது மனிதனை படாத பாடு படுத்துவிட்டு போய்விடும் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணிடுறது தான் நல்லது டாக்டர்ஸ் அண்ட் நர்ஸ் கவனிச்சுப்பாங்க என முடிவெடுத்தவன் தான் வேலை பார்க்க மருத்துவமனைக்கு ஃபோன் செய்து விசாரித்தான் சாரி டாக்டர் இங்கே கட்டில் எல்லாம் ஃபுல் கோவிட்டுக்கு அப்புறம் நிறைய டெங்கு காய்ச்சல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் வேறு நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் வேணும்னா வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் உங்கள் பேரை மேலே போட்டு வைக்கிறேன் யாராச்சும் டிஸ்சார்ஜ் ஆனால் கண்டிப்பாக இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் டாக்டர் என கை விரித்து விட்டார்கள் தனக்கு தெரிந்த மற்ற மருத்துவமனைக்கும் முயன்றார் எல்லா இடத்திலும் அதே நிலைமை தான் மருத்துவனான இவனுக்கும் நாட்டு நடப்பு புரிந்தது வேற வழியே இல்லடா இலா ஒரு வாரத்துக்கு செண்பகமே செண்பகமே தென்போதிகை சந்தனமே அப்படின்னு நாம தான் பாட்டு படிக்கணும் போல என சத்தமாகவே முனகினான் பாவமாய் படுத்திருந்தவளின் முடியை ஒதுக்கி விட்டவன் நெற்றியை இதமாய் தடவி கொடுத்தான் அவன் அருகே இருந்த நர்ஸ் ஆச்சரியமாக பார்த்தாள் இவனை 
நர்ஸை அவள் அருகிலேயே அமர்த்திவிட்டு தனக்காக காத்திருந்த நோயாளிகளை கவனிக்கப் போனான் அதற்கு மேல் வருபவர்களை மற்ற டாக்டரிடம் அனுப்ப சொல்லிவிட்டான் இலா பத்து மணி போல உடல் முறுக்கி போட்டது செண்பகாவுக்கு இவனும் வேலையை முடித்திருக்க தேவையான மருந்து மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொண்டவன் காரை முன்னே எடுத்து வந்து நர்ஸ் உதவியுடன் அவளை கார் பின்புறத்தில் படுக்க வைத்தான் இவன் காரை அவள் இல்லம் நோக்கி செலுத்த என்னென்னவோ முனைகினாள் செண்பகா அவள் அண்ணனுக்கு அழைத்து சொல்லலாமா என யோசித்தவன் எப்படியும் அவனால் வர முடியாது எதற்கு வீணாய் அவன் மனம் மருந்த விட வேண்டும் என தன் எண்ணத்தை கைவிட்டான் வசிப்பிடத்தை அடைந்து பார்க் செய்தவன் அங்கிருந்த செக்யூரிட்டி உதவியுடன் மருந்து மாத்திரைகள் ட்ரிப் ஸ்டாண்ட் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டான் அழுங்காமல் செண்பகாவை கையில் ஏந்தி கொண்டவன் என்ன இவ கனமே இல்லாம இருக்கா கை கால் முளைத்த காற்றுதான் போல என முனுமுணுத்தவன் கை கால் முளைத்த காற்றாணி என பாடியபடியே மாடிப்படியில் ஏறினான் வீட்டை அடைந்து பொருட்களை எங்கே வைப்பது என செக்யூரிட்டியிடம் காட்டியவன் இவளை அறையில் படுக்க வைத்து விட்டு வந்து கூட வந்தவனின் உதவிக்கு பணம் கொடுத்து அனுப்பினான் அதன் பின் கதவை பூட்டி விட்டு அறைக்குள் நுழைந்தான் நீலா கட்டிலில் ஓரிடத்தில் படுக்க முடியாமல் உடல் முறுக்கி போட நடுங்கி கொண்டே இருந்தாள் பெண் அவள் மீது இரண்டு கனமான போர்வையை போர்த்து விட்டான் சற்று நேரம் அமைதியாக படுத்தவள் படக்கன எழுந்து அமர்ந்தாள் இவன் அருகே ஓடி வர இலா வாந்தி என திக்கியபடியே அவன் மேலேயே கொட கொட வென எடுத்தாள் அவள் முதுகை நீவி கொடுத்தபடி அமைதியாகவே நின்றான் இளமாறன் அவள் தொண்டை வழியாக குடலே வெளிவந்து விடுவது போல ஓங்கரிக்க கையில் அப்படியே அவளை அள்ளி கொண்டு போய் பாத்ரூமில் இறக்கி விட்டான் கண்களில் கண்ணீர் வழியே ஓங்கரித்து கொண்டே இருந்தாள் தலைமுடியை ஒரு கையால் பிடித்து கொண்டு இன்னொரு கையால் முதுகை தடவி கொடுத்தபடியே இருந்தான் இளமாறன் உமட்டுவது ஓரளவு மட்டுப்படும் போதெல்லாம் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்து கண்ணீர் வழியும் கண்களோடு சாரி சொல்லி கொண்டே இருந்தாள் செண்பகா டாக்டர்மா நானு இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப சகஜம் சங்கடப்படாத செண்பா என்றவன் சட்டை மாற்றிவிடவா என கேட்டான் வேண்டாம் என தலையாட்டினாள் இவள் இப்போ நான் டாக்டர் நீ ஒரு பேஷண்ட் என்கிட்ட எந்தவித வெக்கமோ தயக்கமோ வேணா செம்பா என பொறுமையாக சொன்னான் இவன் வேண்டாம் என தலையாட்டியவளுக்கு கண்ணீர் நிற்காமல் வலிந்தது அச்சோ தாயே அழாத என்றவன் சட்டையின் மேலாகவே அவளது உடையை அலசினாள் குளிரில் நடுநடுங்கி போனாள் இவள் எனர்ஜி இருக்கா நான் வெளியே நின்னா சட்டையை நீயே கழட்டிடுவியா என கேட்டான் சரியா நான் அவள் தலையாட்ட இவன் கதவின் வெளியே போய் காத்திருந்தான் தன்னுடைய சட்டையை கழட்டி ஓரமாய் போட்டவன் உள்பணியனுடன் நின்றான் ஐந்து நிமிடம் ஆகியும் பாத்ரூம் உள்ளே சத்தம் இல்லை செண்பா பதில் வராமல் போக வேகமாய் உள்ளே நுழைந்தான் தரையில் மடங்கி அமர்ந்திருந்தால் பெண் கை கால்கள் நடுங்கி கொண்டிருந்தன இவள என கோபம் கொண்டவன் பாத்ரூம் லைட்டை அணைத்து விட்டு பரபரவன அவளது உடைகளை களைந்தான் செண்பா மெல்ல எதிர்க்க எதையும் நான் பார்க்கல பார்த்தாலும் நீ எனக்கு இன்னொரு உடம்பு தான் வேற ஒரு மண்ணும் கிடையாது டோன்ட் ஃபைட் மீ செண்பா என சத்தம் போட அமைதியாகி விட்டாள் பெண் உடைகளை களைந்து பெரிய டவல் கொண்டு சுற்றி அள்ளி கொண்டான் அவளை கட்டிலில் அமர வைத்து அவளது அல அலமாரியில் ஒரு நைட்டி எடுத்து வந்து தலையோடு அணிவித்து விட்டான் பின் அவளை படுக்க வைத்தவன் பக்கெட் கொண்டு வந்து கட்டிலின் அருகே வைத்தான் செண்பா வாந்தி வந்த பக்கெட்ல எடு நான் இந்த இடத்த கிளீன் பண்ணிட்டு குளிச்சுட்டு ஓடி வந்துடுறேன் அவளிடம் எந்த பதிலும் இல்லை வேக வேகமாக மாப்பு எடுத்து வந்து ரூமை சுத்தம் செய்தவன் காரில் இருந்து எடுத்து வந்த தனது எமர்ஜென்சி பேகை எடுத்து திறந்தான் அதில் டவல் டாய்லெட் ரீஸ் இரண்டு ஷார்ட்ஸ் டிஷர்ட் என இருந்தன எடுத்துக்கொண்டவன் அவசர குழியில் போட்டுவிட்டு வந்தான் வலுவில்லாமல் படுத்து கிடந்தவளின் புறங்கையில் ஊசி குத்தி ட்ரிப்ஸ் போட்டு விட்டான் அதிலேயே வாந்தி நிற்பதற்கான மருந்தையும் செலுத்தினான் அதன் பிறகே ஆழ்ந்து உறங்க ஆரம்பித்தாள் செண்பகா அவளது போனை எடுத்து அவள் விரல் கொண்டு அன்லாக் செய்து அவளது அன்னிக்கு தூக்கமாக இருப்பதால் தூங்கப் போவதாக மெசேஜ் போட்டு விட்டான் அதன் பிறகே வயிறு கூப்பாடு போட்டு கொண்டிருப்பதை உணர முடிந்தது ஜாம் தடவி பிரெட் ஆப்பிள் பால் என இரவு உணவை முடித்து கொண்டான் இவன் மீண்டும் அவள் அறைக்கு வந்தான் நன்றாக உறங்கி கொண்டிருந்தவளின் டெம்பரேச்சரை செக் செய்தான் இப்பொழுது முப்பத்தெட்டு செல்சியஸ் என காட்டியது குறையுது என நிம்மதியா திருப்தியானவன் அருகே நின்று அவளையே சற்று நேரம் பார்த்திருந்தான் ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு பார்த்ததை விட இன்னும் இழுத்து போய்விட்டது போல இருந்தாள் சாரி செண்பா எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தாலும் எப்படி கோப்ப பண்ணுறேன்னு நான் கவனிக்க தவறிட்டேன் வேலை பிஸியில் அடிக்கடி வந்து பார்க்க முடியல இனிமேல் கண்டிப்பாக வாரத்துக்கு மூணு தடவையாச்சும் உன்னை சந்திக்க முயற்சி பண்ணுறேன் இரவு விளக்கை போட்டவன் மெயின் லைட்டை அணைத்து விட்டான் அப்பாவிற்கு கிளினிக்கில் தங்கிக் கொள்வதாக மெசேஜ் போட்டான் சரவணனின் தங்கை இந்த வீட்டில் இருப்பது வரை அவன் பெற்றோருக்கு தெரியும் அதில் அவன் அம்மாவுக்கு அவ்வளவாக விருப்பம் இல்லை நல்ல வாடகைக்கு போகக்கூடிய வீட்டை இப்படி நட்பு என சொல்லி ஓசியில் கொடுத்து வைத்திருக்கிறானே என அவர் தங்கையிடம் சொல்லி புலம்பியிருந்தது இவன் காதுக்கு வந்திருந்தது கண்டுகொள்ளவில்லை இவன் 
அவளுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என உண்மையை சொன்னால் தந்தை எதுவும் சொல்லப்போவதில்லை ஆனால் இவன் அம்மா கண்டிப்பாக தப்பாக எடுத்துக்கொள்வார் என சரியாக கணித்தவன் விஷயத்தை சொல்ல வேண்டாம் என முடிவெடுத்துக் கொண்டான் காலையிலிருந்து வேலை பார்த்தது உடல் ஓய்வுக்கு கெஞ்சியது அவள் அருகே குனிந்து செண்பகமே உன்னை நம்பி நான் தலையை சாய்க்கலாமா எழுந்து இன்னொரு தடவை ஸ்டண்ட் பண்ண மாட்டேல என கேட்டான் அவளிடமிருந்து பதிலில்லை நல்லா தூங்கு தூக்கம்னா உடம்பை ரெக்கவர் பண்ண வைக்கும் என்றவன் மறுபுறம் வந்து அவள் அருகிலேயே படுத்து கொண்டான் அவள் கூந்தல் இலை ஒன்று பறந்து வந்து அவன் முகம் மோதியது அதை ஒதுக்கி விட்டவன் கண் மூடி படுத்து விட்டான் ஆழ்ந்த உறக்கம் இல்லை நடுநடுவே எழுந்து அவளுக்கு டெம்பரேச்சர் பார்த்தான் ஸ்ட்ரிப்ஸ் முடிந்திருக்க அதை எடுத்து விட்டவன் அவளை மெல்ல தூக்கி கொஞ்சமாய் நீர் புகட்டினான் இப்படியாக தூங்கியும் தூங்காமலும் அந்த இரவை கடத்தினான் இளமாறன் காலையில் அவனது ரெகுலர் அலாரம் அடிக்கும் போது கண்ணை திறக்க முடியவில்லை இவனால் அதோடு நெஞ்சில் பாரமாய் சூடாய் என்னவோ அழுத்தியது கஷ்டப்பட்டு கண்ணை திறந்தவனுக்கு செண்பாவின் தலைதான் தரிசனம் தந்தது அவனை அணைத்து பிடித்து நெஞ்சில் தலை வைத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் பெண் காய்ச்சல் இன்னும் விட்டிருக்காததால் அவள் ஒட்டி கொண்ட இவன் உடம்பும் சூடாக ஆரம்பித்திருந்தது அடியே எனக்கும் காய்ச்சல் ஓட்ட வச்சிட்டா நம்ம ரெண்டு பேரும் யார் பார்த்துக்கிறது என முனகியவன் மெல்ல அவளை பிரித்து எடுக்க முயன்றான் ம்ஹூ என சினிங்கியவள் இன்னும் அட்டை போல ஒட்டி கொண்டாள் செண்பா தள்ளிப்போ ஒரு ஆம்பளை காலங்காத்தால் என்ன நிலைமையில் இருப்பான்னு புரியாம இவ வேற இம்ச பண்றா என புலம்பியபடியே அவளை வலுக்கட்டாயமாக பிரித்து தள்ளி படுக்க வைத்தான் காலை கடன்களை முடித்துவிட்டு வந்தவன் கொஞ்சம் சீரியல் சாப்பிட்டு விட்டு மருந்து ஒன்றை போட்டுக்கொண்டான் அவளையும் எழுப்பி கைத்தாங்களாக பாத்ரூம் அழைத்து போனான் அவளே போய்கொள்வதாக சொல்ல தண்ணியில ரொம்ப கையை நினைக்காத சீக்கிரம் வா என சொல்லி விட்டு வெளியே வந்தான் அதன் பிறகு அவளுக்கு பாலோடு பிரெட் கொடுத்து மருந்து மாத்திரைகள் கொடுத்து மீண்டும் படுக்க வைத்தான் காய்ச்சல் விட்டு விட்டு வந்தது செண்பகாவுக்கு அன்றைக்கான மெடிக்கல் அப்பாயின்மெண்ட்களை கேன்சல் செய்தவன் இவள் அருகிலேயே இருந்தான் அன்று மாலை போல மருத்துவமனையில் ரூம் இருப்பதாக தகவல் வர இவளை கைத்தாங்களாக அழைத்து போய் காரில் ஏற்றி அட்மிட் செய்து விட்டான் அவனால் பார்த்து கொள்ள முடியும் தான் ஆனால் குளிக்க உடம்பு துடைக்க என எந்த உதவியும் அவள் ஏற்றுக்கொள்ள தயங்க வேறு வழி இல்லாமல் மருத்துவமனையில் சேர்த்து விட்டான் இவன் வேலைகளையும் பார்த்து கொண்டு அடிக்கடி இவளையும் வந்து பார்த்தான் இளமாறன் காய்ச்சல் குணமாகி உடம்பில் தெம்பு வர ஒரு வாரம் எடுத்தது செண்பகாவிற்கு அதற்கு மேல் வீட்டிலேயே பார்த்து கொள்வது நல்லது அடுத்த நோயாளிக்கு கட்டில் தேவை என டாக்டர் கேட்டுக்கொள்ள அவளது மருத்துவமனை வாசம் ஒரு முடிவுக்கு வந்தது இவன் மருத்துவமனை கட்டணம் செலுத்த முன்வர அவளது வேலையிடத்தில் இன்சூரன்ஸ் இருக்க அதையே பயன்படுத்தி கொண்டாள் செண்பகா மெடிக்கல் லீவ் கொடுக்கப்பட வீட்டிலேயே ஓய்விடுக்க ஆரம்பித்தாள் இவள் அண்ணன் குடும்பத்திடம் மறைக்க முடியாமல் உடம்பு சரியில்லை என சொல்லி இருந்தாள் அதோடு குணமாகிவிட்டதாக அவள் வீடியோ கால் செய்யவும் தான் நிம்மதியானது அவர்களுக்கு இலாவும் தான் பார்த்து கொள்வதாக சொல்ல அமைதியாகிவிட்டார்கள் கணவன் மனைவி இருவரும் மருத்துவமனையிலிருந்து வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து விட்ட இலா அவளுடனே தங்கிக் கொள்ள முனைந்தான் இலா என்ன செண்பா ஏதாச்சும் வேணுமா ஓட்ஸ் போல்ட் செஞ்சு கொடுக்கவா என கேட்டான் இவன் அவனை நிமிர்ந்து பார்க்காமல் நீங்க கிளம்புங்க என்றாள் இவள் நீ இன்னும் வீக்கா இருக்க செண்பகமே நைட் நான் உன் கூட இருந்து பார்த்துக்கிறேனே என்றான் இவன் நான் சமாளிச்சுப்பேன் என அடம் பிடித்தாள் செண்பா இது என்ன பிடிவாதம் நான் கூட இருக்க நீ போய் படு என அழுத்தமான குரலில் சொன்னான் இளமாறன் லிவிங் இன் சமாச்சாரத்துக்கெல்லாம் நான் ஆள் இல்லை இலா எத லிவிங் இன்னா பைத்தியமா உனக்கு சீக்கா இருக்கேன்னு பாவம் பார்த்தா எங்கிட்டே திமிர் பேச்சு பேசுறியா அப்படி என்ன லிவிங் இன் கப்பிள்ஸ் மாதிரி உன்கிட்ட அட்வான்டேஜ் எடுத்துட்டேனா உடம்புல கொஞ்சம் ரத்தம் ஒன்று தான் ராங்கி பிடிச்ச மாதிரி பேசுகிறேன் நீ இடியட் இனிமேல் மயக்கம் அடித்து நீ விழுந்து கிடந்தால் கூட நான் வரமாட்டேன் போடி என படப்படுத்தவன் கதவை அடித்து சாற்றிவிட்டு கிளம்பி போய்விட்டான் மூடிய கதவையே அமைதியாக பார்த்தபடி நின்றால் செண்பகா தேடி வரும் என் மனமே இப்படி உதவி செய்தவனை முகத்தில் அடித்த மாதிரி பேசிட்டாளே ஏன் பேசுனா இளமாறனுக்கும் அது ரொம்ப வருத்தத்தை தந்திருக்கோம் இல்லையா மானிஷாவின் செண்பகமே செண்பகமே அத்தியாயம் ஐந்து இதெல்லாம் தேவையாவேதா என சளிப்பாக கேட்டாள் செண்பகா மனுஷன் இருக்கானே அவன் ஒரு சோசியல் அனிமல் செண்பகா கூட்டத்தோட சேர்ந்து வாழ கடமைப்பட்டவன் தனிச்சு வாழணும்னு நினச்சா அவனுக்கு எதுக்கு குடும்பம் எதுக்கு சொந்தம் எதுக்கு சமூகம் எதுக்கு நாடு என கேள்வி கேட்டான் இவன் நான் என்ன கேட்குறேன் நீ என்ன சொல்கிற நீ கேட்டதுக்கு பதில் தான் இது நாம் ஒரு நாட்டை விட்டு இன்னொரு நாட்டுக்கு வேலைக்கு வந்திருக்கோம் ஏதோ ஐடி படித்து நாலு வார்த்தை இங்கிலீஷில் பேசவும் நம்மளையும் ஓரளவுக்கு மதித்து இங்கே வேலை பார்க்குறவங்க போனால் போகுதுன்னு உதட்டை இழுத்து வச்சு புன்னகைன்னு பேர் பண்ணுதுங்க நாமளும் அதுக்கேற்றது போல் அவங்க கூட கலந்து பழக்க முயற்சி பண்ணணும் செண்பகா ஒதுங்கி போகக்கூடாது 
இப்படி நிறுவனத்தில் ஒன்று கூடு நிகழ்ச்சிங்க வைக்கிறப்போ பிடிக்குதோ இல்லையோ ஒரு அட்டண்டன்ஸை போட்டுடணும் இல்லைன்னா நம்மளை இன்னும் ஒதுக்கி வச்சுடுவாங்க இப்படி தான் இங்கே நான் குப்பை கொட்டிகிட்டு இருக்கேன் நீயும் பழகிக்கோ இவர்கள் நிறுவனத்தில் வரும் சனிக்கிழமை அன்று டீம் டின்னர் ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் கோலாலம்பூரில் மிக புகழ் பெற்ற ஹோட்டல் ஒன்றில் பஃபே விருந்து என இமெயில் வந்திருந்தது அதற்கான ட்ரெஸ் கோடு வேறு கொடுத்திருந்தார்கள் வைல்டு வைல்டு வெஸ்ட் என இருந்தது அந்த டீம் அந்த காலத்து கவ்பாய்ஸ் உடுத்தி இருந்தது போல வட்ட தொப்பி கட்டம் போட்ட சட்டை முரட்டு ஜீன்ஸ் லெதர் காலனி என அணிந்து வர வேண்டும் சில வாரங்களாக காய்ச்சல் இருந்து குணமானதிலிருந்து எதிலும் ஒரு பிடிப்பில்லாமல் இருக்கும் செண்பகாவிற்கு அதில் கலந்து கொள்ளவே விருப்பமில்லை மற்றவர்களுடன் கலந்து பழகி பேசி சிரிப்பதை விட வீட்டு சோபாவில் போர்வையை போர்த்தி கொண்டு சிப்ஸ் சாப்பிட்டபடியே ஃபிளிக்ஸில் ஏதாவது பார்ப்பது இன்னும் ஓவப்பாக இருந்தது இவளுக்கு வர முடியாது என இமெயில் போட போவதாக வேதாவிடம் சொல்ல அதற்காகத்தான் அவளை திட்டி கொண்டிருந்தான் அவன் ஒரு நீண்ட பெருமூச்சுடன் சரி சரி வர என்றாள் செண்பகா அப்படி வா வலிக்கு ட்ரெஸ் கோடு கேட்ட மாதிரி உன்கிட்ட துணிமணி இருக்கா என கேட்டான் வேதா ஜீன்ஸ் இருக்கு வேதா கட்டம் போட்ட சட்டை இல்லை ஷூவும் இல்லை தொப்பியும் வாங்கணும் ஒரு நாள் கூத்துக்கு இதெல்லாம் வாங்கணுமான்னு இருக்கு அட நீ வேற போன வருஷம் கிளாமர்னு தீம் வச்சாங்க இந்த பொண்ணுங்க எல்லாம் கலர் கலராக ஈவினிங் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வந்து அசத்துடுச்சுங்க தெரியுமா சிலர் கிறிஸ்டல் கல் வச்ச ட்ரெஸ் வாடகைக்கு எடுத்துலாம் போட்டுட்டு வந்துச்சுங்க அந்த ஹோட்டலே டால் அடிச்சுன்னா பார்த்துக்க விருந்துக்கு போயிட்டு வந்து எனக்கு ரெண்டு நாள் கண் பிளிங் பிளிங்னு சிமிட்டிக்கிட்டே கிடந்துச்சு இதெல்லாம் ஒரு ஃபன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்பகா வாழ்க்கை பக்கத்து திருப்பி பார்க்குறப்போ பாருடா நாம் இப்படிலாம் உடுத்திருக்கோம் இப்படிலாம் ஃபன் பண்ணியிருக்கோன்னு மனசு குதூகலப்படும் அவன் ரசித்து சொல்வதை கேட்டவளுக்கு மெல்லிய புன்னகை வந்தது இவளாகவே இது போலெல்லாம் கண்டிப்பாக உறுதி பார்க்க போவதில்லை டாப்ஸ் லெகிங் சுடிதார் சேலை ஜீன்ஸ் வீட்டில் தொலைதொல டிஷர்ட் இப்படி உடுத்துவது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க அதையே தனது ட்ரெஸ் கோட் ஆக்கி விட்டால் பெண் இப்பொழுது வேலை செய்யும் நிறுவனத்தின் புண்ணியத்தில் ஒரு நாள் கவுகேளாக வாழ்ந்துதான் பார்த்து விடலாமே என தோன்றிவிட்டது சரி வீக்கெண்டு நாமளும் இவங்களோட சேர்ந்து கலக்கிடலாம் என சொல்லி முருவழித்தாள் செண்பகா இன்னைக்கு வேலை முடிஞ்சது நீ ஃப்ரீயா ஷாப்பிங் போகலாமா நீ பரவாயில்ல ஒல்லி குச்சியாக இருக்க சட்டுன்னு துணி கிடச்சிடும் நான் தேடி அழிஞ்சு வாங்கணும் இன்றைக்கி கிடைக்கலன்னா நாளைக்கு இன்னொரு மால்னு போகணும் ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம வேட்டையை ஆரம்பிக்கிறோமோ அவ்வளோ நல்லது ஆரம்பிக்கலாங்களா என விக்ரம் பட ஸ்டைலில் கேட்டான் வீட்டிற்கு போய் மட்டும் என்ன செய்ய போகிறாள் ஏதாவது சாப்பிடுவது புத்தகம் படிப்பது தூங்குவது என செக்கு மாடு போல ஒரே மாதிரி போகிறதே வாழ்க்கை முன்பாவது சில சமயம் வந்து வீட்டையே கலகலப்பாக்கி விட்டு போவான் டாக்டர் இவள் சண்டை போட்டதிலிருந்து ஒரு மாதமாக வீட்டுக்குள் வருவதில்லை அவன் ஆனால் இவள் வேலை முடிந்து கொண்டோமினிய நுழைவாயிலில் நுழையும் போது அவன் காரை சில முறை பார்த்திருக்கிறாள் அண்ணனுக்காக எப்படி இருக்கிறாள் என தூரமாக நின்று பார்த்து விட்டு போகிறான் என புரிந்தது இவளுக்கு அதை கவனித்தாலும் தெரியாதது போல உள்ளே சென்று விடுவாள் செண்பகா அவனை தள்ளி வைப்பது ஒரு மாதிரியாக சுயநலமாக தோன்றியது தான் அவனது வீட்டிலே இருந்து கொண்டு அவனையே அங்கு வர வேண்டாம் என்றது இவளை கொன்று தின்றது ஆனாலும் இவளுக்கு வேறு வழி இருக்கவில்லை இலாவை நேருக்கு நேராய் பார்க்கவே மிகுந்த அவமானமாக இருந்தது மனமும் உடலும் நலிந்து கிடந்த அந்நேரத்தில் அவன் மீது வாந்தி செய்தது தன் உடையை கலட்ட விட்டது அனைத்து படுத்திருந்தது என எல்லாமே இவளையும் மீறி நடந்திருந்தது உடம்பில் வலு திரும்ப திரும்ப அதெல்லாம் ஞாபகம் வந்து இவளை நிரம்பவே வதைத்தது வயதுக்கு வந்த நிகழ்வை கூட அருகில் உற்றார் உறவினர்கள் இல்லாமல் தனியாகத்தான் கடந்திருந்தாள் செண்பகா அந்த நேரம் அவள் அண்ணா மலேசியாவில் வேலை பார்க்க ஹாஸ்டல் வார்டனின் கவனிப்பில் தான் இருந்தாள் இவள் தனி அக்கறை எல்லாம் கிட்டவில்லை அவளுக்கு சிக்ரூமில் மூன்று நாள் இருக்க வைக்கப்பட்டார் இது போன்ற வேலைகளில் என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என சொல்லிக் கொடுத்தார் வார்டன் அவ்வளவுதான் தன்னை தான் தான் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் எனும் எண்ணம் வலுவாக அவள் மனதில் விழுந்தது அப்பொழுதுதான் அண்ணனும் அண்ணியும் இவளுடன் வாழ வந்த பிறகு அவர்களுடன் இன்பத்தை பகிர்ந்திருக்கிறாளே தவிர ஒரு தலைவலி காய்ச்சல் என்றால் கூட ஒன்றுமே இல்லாதது போல காட்டிக்கொண்டு இவளே சமாளித்து விடுவாள் அவர்களிடம் செல்லம் கொஞ்ச வேண்டும் இங்கே வலிக்கிறது அங்கே நோகிறது என சலுகையை கொஞ்ச வேண்டும் என தோன்றும் தான் ஆனால் அதை செயல்படுத்த தெரியாது தனித்து வளர்ந்தவளுக்கு அது வரவும் வரவில்லை அப்படி வளர்ந்திருந்தவளுக்கு இந்த காய்ச்சலால் டாக்டரை சார்ந்து இருந்ததை தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை அவன் உடை மாற்றும் போது தன் உடலோடு உரசி இருந்த அவன் விரல்களின் ஸ்பரிசம் அருவறுப்பு பாராமல் வாந்தியோடு தன்னை அள்ளி கொண்டது இம்சை செய்யாமல் தள்ளிப்போ என இவளை அணைப்பிலிருந்து தள்ளி வைத்தது என எல்லாவற்றையும் நினைத்து நினைத்து நொந்து கொண்டாள் இளமாறன் இவளை ஒரு நோயாளியாக ஓர் உடம்பாக பார்த்திருக்கலாம
அதன் பிறகு எதுவுமே நடக்காதது போல சாதாரணமாக பழகவும் செய்தான் ஆனால் அவளுக்கு அப்படி இல்லையே அண்ணனின் நண்பன் என்றாலும் இவளுக்கு அந்நியன்தானே அந்த அந்நியனை சார்ந்திருந்ததை தாங்கிக் கொள்ளவே இயலவில்லை பெண்ணால் என்னமோ சாதாரணமாக கூட அவன் முகத்தை நிமர்ந்து பார்க்க முடியவில்லை ஆகையால் தான் அவனுக்கு கோபம் வருவது போல பேசி தன்னிடமிருந்து தள்ளி வைத்தாள் அவனை கண்ணால் பார்க்காவிட்டால் இதெல்லாம் ஞாபகம் வந்து அவமானப்படுத்தாது அல்லவா அவளது பிரச்சனை என்னவென்றால் குளிரில் நடுங்கியவளின் உடையை அவன் மாற்றிவிட்டது கூட இல்லை இவளாகவே அவனை கட்டி கொண்டதுதான் உறுத்தி தொலைத்தது இதமாய் பதமாய் இருந்த அவன் உடல் சூடு பிடித்து போக அவன் எழுப்பிவிட்டு கூட இன்னும் தானே அவனை வாகாய் ஒட்டி கட்டி கொண்டாள் அவன் எழுப்பியது போது உணர்விருந்தாலும் சட்டன தள்ளி வர வேண்டும் என தோன்றவில்லையே இன்னும் அவனது அணைப்பில் கட்டுண்டு கிடக்க வேண்டும் என்றுதானே தோன்றியது அதை நினைக்கும் போதே இவளுக்கு உடலெல்லாம் தீப்பிடித்தது யாரும் இல்லாமல் வளர்ந்திருந்தாலும் தனக்கென ஒரு கோடு போட்டு நேர்மையாய் ஒழுக்கமாய் வாழ்ந்து வந்திருந்தவளுக்கு இப்படி நடந்து கொண்டதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை காய்ச்சலால் தான் அப்படி நடந்தது என மனம் எடுத்துரைத்தாலும் மூளை உனக்கு ஆண் சுகம் கேட்கிறது என திட்டி தீர்த்தது கலங்கித்தான் போனால் பெண் இன்னும் ஒரு பத்து பதினோரு மாதம் இங்கே கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சதும் அண்ணா அண்ணிக்கிட்ட இந்தியாவுக்கு ஓடி போயிடணும் என்னை நிலை தடுமாற வச்ச இவனும் வேணாம் இவன் ஊரும் வேணாம் என முடிவெடுத்த கொண்டவளுக்கு அதன் பிறகே மனம் சமன்பாட்டது முழுந்த அளவுக்கு இலாவையும் அன்று நடந்த நிகழ்வுகளையும் நினைக்காமல் இருக்க முயன்றாள் இன்னும் முடிந்திருக்கவில்லை காலம் எல்லாவற்றையும் மறக்கடித்து விடும் என விட்டுவிட்டாள் அன்று வேலை முடிய மணி ஏழாகிவிட்டது ஷண்பகாவுக்கு அவள் முடிக்கும் வரை காத்திருந்தான் வேதா அதன் பிறகு ரயில் ஏறி இருவரும் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒன்றுக்கு போனார்கள் இந்த மாலில் ஒரு பிக் சைஸ் கடை இருக்குது ஷண்பகா எக்ஸ் எல் சட்டை எனக்கு சேர்ந்தாலும் தொப்பையை மட்டும் இறுக்கி பிடிக்குது வேறு வழியே இல்லாமல் இங்கே தான் நான் ஷாப்பிங் வருவேன் எங்களை மாதிரி ஆளுங்களுக்கு பாவம் பார்த்து பெரிய சைஸில் நல்ல ஃபேஷனாக தைச்சி விற்றா தான் என்ன காசு போட்டு வாங்க மாட்டோம்னா சொல்கிறோம் பிக் சைஸ்ன்னு விலைய மட்டும் ஏற்றி விற்பானுங்க ஆனால் ஸ்டைலாகவே இருக்காது ஒன்றும் என புலம்பியபடி அந்த கடைக்கு இவளை அழைத்து போனான் எட்டு எக்ஸ் வல் எல் வரைக்கும் சட்டை அளவுகள் இருந்தன கடையில் வேலை பார்க்கும் மலாய் விற்பனை பெண் இவர்களின் உதவிக்கு வந்தாள் கட்டம் போட்ட சட்டை உனது சைஸுக்கு இரண்டே இரண்டு தான் இருந்தது நீளம் கருப்பு கலந்தது ஒன்று பச்சையும் மஞ்சளும் கலந்தது ஒன்று டபுள் எக்ஸில் எல்லில் அழகழகான உடைகள் இருந்தன இவன் பார்வை எல்லாம் அதன் மேலேயே இருந்தது மூணு நாளாக சாப்பாட்டை கொஞ்சமாக குறைச்சிருக்கேன் தொப்பை கொஞ்சம் உள்ளே போயிட்ட ஃபீல் நான் வேணும்னா டபுள் எக்ஸில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கவா சென்பகா என கேட்டான் இவன் இவளுக்கு அவனை பார்த்தால் அப்படி எந்த வித்தியாசமும் தெரியவில்லை ஆனாலும் சொன்னால் வருத்தப்படுவானே என தலையை மட்டும் மாட்டி வைத்தாள் அவனும் சந்தோஷமாக சிவப்பும் பிங்கும் கலந்த ஒரு சட்டையுடன் ட்ரையல் அறைக்கு போனான் சட்டையை போட்டு பார்த்தவன் இவளை அழைத்தான் பாரு செண்பகா இன்னும் கொஞ்சம் டயட் பண்ணால் இந்த சட்டை சேர்ந்துடல என வயிற்றை இறுக்கி பிடித்து பொத்தான் பிய்ந்துவிடும் போல இருந்த உடையை பார்த்து கேட்டான் தர்ம சங்கடமாக இருந்தது இவளுக்கு வேதா ம் இந்த வார கடைசிக்குள்ளே கண்டிப்பாக டயட் பண்ணி இந்த சட்டையை அவனால் போட முடியாது என நேராகவே அவன் முகம் பார்த்து சொல்லிவிட்டாள் பரிதாபமாக அவளை பார்த்தவன் எங்கள் அம்மா மாதிரி ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக பேசுகிற நீ ஐ லைக் இட் வீடு நெக்ஸ்ட் டைம் தப்பையை குறைக்கிறேன் இதே சட்டையை வாங்குகிறேன் என சொல்லி புன்னகைத்தான் வேதா கண்டிப்பாக வாங்குவ வேதா இப்போ அந்த நீல கலர் சட்டையை போட்டு பாரு உன் கலருக்கு அது நல்லா எடுப்பாக இருக்கும் ஏன்னா இவள் சமாதானமாக சொல்ல அதை போட்டு பார்த்து அதையே வாங்கி கொண்டான் வேதா ஜீன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஷூ வாங்கலாம் இப்போது காலனி பார்க்க போன இடத்தில் இது ஓகேவா அது ஓகேவா என நேரத்தை ஓட்டினான் வேதா பல காலனிகளை போட்டு போட்டு பார்த்தான் பொறுமையாக எல்லாவற்றுக்கும் தன் கருத்தை சொல்லி அவன் வாங்கும் வரை காத்திருந்தாள் செண்பகா அதற்குள் மணி ஒன்பதாகி இருந்தது இவளுக்காக இன்னும் எதையும் வாங்கவில்லை பசிக்குது செண்பகா சாப்பிட போகலாமா என அவன் கேட்க இவளுக்கும் லேசாய் பசிக்க ஆரம்பித்திருக்க சரியான ஒத்துக்கொண்டாள் அங்கே ஒரு சரவண பவன் இருந்தது மலேசியாவில் ஷாப்பிங் மால்களில் தமிழ் உணவகம் இருப்பது மிகவும் குறைவுதான் கடை வரிசைகளில் நமது உணவகங்கள் நிறைய இருக்கும் மாலில் வாடகை அதிகம் இருப்பதால் யாரும் துணிந்து உணவகம் நடத்த முன் வருவதில்லை இவர்கள் உள்ளே நுழையும் போது செண்பா எனும் குரல் கேட்க சட்டன உடல் குலுங்கி போனது செண்பகாவுக்கு அமர்ந்திருந்த மேஜையிலிருந்து எழுந்து அவள் அருகே நடந்து வந்தான் இளமாறன் வாட்டர் சர்ப்ரைஸ் என்றவனின் குரலில் இறுக்கம் இருந்தது இது அவன் எப்பொழுதும் அவளிடம் பேசும் துணியில்லை என சட்டன புரிந்து போனது ஷண்பாவுக்கு நிமிர்ந்து அவன் முகத்தை பார்த்தாள் முகம் சிரிப்பது போல இருந்தாலும் கண்கள் கோபத்தை உமிழ்ந்தன செண்பகாவிற்கு இலாவின் மேல் எந்தவித கோபமும் இல்லை ஒரு டாக்டராய்த்தான் தன் கடமையை செய்தான் என நன்றாகவே புரிந்தது நீ எனக்கு ஒரு உடம்பு மட்டும்தான் என அவன் கத்தியது இன்னும் அவள் காதுகளில் ஒழித்து கொண்டுதான் இருந்தது 
அவளது கோபம் எல்லாம் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் அவனிடம் ஒட்டி கொள்ளப்பட்டு தன்மேல்தான் இவள் திமிராய் பேசியதின் கோபம் அவனுக்கு இன்னும் போயிருக்கவில்லை போல என எண்ணிக்கொண்டவள் கோபமா இருந்தாலும் வெளியே பார்த்ததும் முகத்தை திருப்பாமல் வந்து பேசுறானே என நினைத்து நிம்மதி கொண்டாள் இலா மீட் மை கலீக் வேதா வேதா எங்க அண்ணாவோட ஃப்ரெண்டு டாக்டர் இளமாறன் என பக்கத்தில் வந்து நின்ற இருவருக்கும் பரஸ்பரம் அறிமுகம் செய்து வைத்தாள் செண்பகா வேதாவை ஏற இறங்க பார்த்த இளமாறன் முகத்தில் புன்னகையை புசி கொண்டு கை குளிக்கினான் வாங்கல எங்களோட சேர்ந்து டின்னர் சாப்பிடலாம் என அழைத்தான் இளமாறன் அங்கே இலாவுடன் ஒரு பெண் அமர்ந்திருந்தாள் இல்லை இலா நீங்க யார் கூட வந்திருக்கீங்க எதுக்கு நாங்க டிஸ்டர்பன்ஸா என மறுத்தாள் இவள் அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்லை செண்பா நீ வா வாங்க வேதா என சட்டன வரவழைத்து கொண்ட புன்னகையுடன் அழைத்தான் இளமாறன் வேறு வழி இல்லாமல் இவர்கள் இருவரும் அவர்கள் இருவரின் முன்னே போய் அமர்ந்தார்கள் தனது பெண் தோழியான அந்த பெண்ணை அறிமுகப்படுத்தினான் இளமாறன் அவளும் நன்றாகவே பேசினார் அவர்கள் மூவரும் கலகலவன பேசி பழக இவள் அமைதியாகவே சாப்பிட்டாள் இன்னொரு தோசை சொல்லவா செண்பா என கேட்டான் இளமாறன் இல்ல போதும் அவள் கண்ணுக்கு கீழ் கருவளையமும் வச்சு போயிருந்த கண்ணமும் அருகே அமர்ந்து பார்க்கும் போதுதான் தெரிந்தது இலாவுக்கு தூரமாய் காரில் அமர்ந்து அவள் நலமாயிருக்கிறாளா என பார்த்து போன போது இதெல்லாம் கண்ணில் பட்டிருக்கவில்லை நிறுவனத்தில் நடக்க போகும் டீம் டின்னர் பற்றியும் அதற்கான ஷாப்பிங் வந்திருப்பது பற்றியும் வேதா சொல்ல நீ ஒன்றும் வாங்கலே அஷன்பா என கேட்டான் அவள் கைகளில் பை ஏதும் இல்லாததை கவனித்திருந்தானே இவன் இன்னும் இல்லை இலா நாளைக்கு வாங்கிக்கிறேன் என்றாள் அவள் கை கடிகாரத்தை பார்த்த இலா மால் மூட இன்னும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் இருக்கு வாங்கிடலாம் வா என அழைத்தான் இல்லை நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டை கவனிங்க நான் நாளைக்கு பார்த்துக்கிறேன் அவனது தோழி கிளம்ப வேண்டும் என சொல்ல நான் பார்க்கிங்களே உங்க கார் இருக்கிற இடம் வரைக்கும் வரைக்கும் விட்டுட்டு வந்துடுறேன் அது வரைக்கும் நீ வாங்க வேண்டியதை வாங்கு லேட் நைட்ல கேப்ல வீட்டுக்கு போக வேணாம் நானே டிராப் பண்றேன் உன்ன ஏன்னா மறுப்பதற்கு சான்ஸ் கொடுக்காமல் தோழியை அழைத்து கொண்டு சென்று விட்டான் இலா வா வா சண்பகா நீயும் வாங்கணும்னு யோசிக்காம ஷூ எடுத்துல நான் ரொம்ப லேட் பண்ணிட்டேன் சாரி என்றான் வேதா இதுக்கெல்லாம் சாரி கேட்பாங்களா விடு என்றவள் அவனுடன் ஒரு கடைக்குள் நுழைந்தாள் இவள் பெண்கள் அணிவது போல கட்டம் போட்ட சட்டைகளை பார்வையிட இவளது ஃபோனுக்கு அழைத்து விட்டான் இலா எங்கிருக்கிறார்கள் என கேட்டு அவ்விடத்துக்கு அவனும் வந்து விட்டான் செண்பகா அதான் டாக்டர் சார் உனக்கு விட்டுறேன்னு சொல்லியிருக்காருல நான் கிளம்பவா ரயில் பிடிச்சி என் இடத்துக்கு போக ஒன் ஹவர் ஆகும் சரி என தலையாட்டி விட்டாள் செண்பா இருவரிடம் விடை பெற்று அவன் கிளம்பி விட ஷாப்பிங்கில் அவளுக்கு உதவி நான் இளமாறன் செண்பா கட்டம் போட்ட சட்டை வேணாமே உள்ள இருக்கமான ஒயிட் டிஷர்ட் போட்டு அது மேல பட்டன் வச்ச லெதர் ஜாக்கெட் போட்டுக்கோ வித் ஜீன்ஸ் மாடர்ன் கவுகர் போல ரொம்ப அழகா இருக்கும் என சொல்லி உடையை அவன் தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்க டீசெண்டாகவும் நன்றாகவும் தான் இருந்தது போட்டு பார்க்குறியா என அவன் கேட்க இல்ல இன்னும் டென் மினிட்ஸ் தான் இருக்கு ஷாப் க்ளோஸ் பண்ண சைஸ் சரியா தான் இருக்கும் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் என்று விட்டார் காலனி வாங்க நேரம் போதாமல் போய்விட உடை மட்டும் வாங்கி கொண்டு கார் பார்க்கிங் கிளம்பினார்கள் பணத்தை அவளே கொடுத்து விட இவனும் கண்டுகொள்ளவில்லை இரவு உணவுக்கு அவர்கள் இருவருக்கும் சேர்த்து அவன்தான் பணம் செலுத்தியிருந்தான் வேதா முன்பு இவளும் ஒன்றும் சொல்லாமல் அப்படியே விட்டு விட்டார் பேச்சு வாக்கில் அவளது காலணி அளவை கேட்டு தெரிந்து கொண்டான் இளமாறன் சாதாரணமாக பேசி கொண்டிருந்தவன் காருக்குள் அவள் அமர்ந்ததும் பொறிந்து தள்ளிவிட்டான் நீ வீட்டில் பத்திரமா இருப்ப நினைச்சு தானே நான் நிம்மதியாக வேலை பார்க்குறேன் நீ என்னடானா நைட்டில் தெரியாத ஊரில் வெளியே சுற்றிட்டு இருக்க உனக்கு ஏதாச்சும் ஆச்சுன்னா எங்கே ஏதுன்னு நான் எப்போய் தேடுவேன் என் நண்பன்கிட்ட என்னன்னு பதில் சொல்லுவேன் எதையும் செய்கிற முன்னுக்கோ பேசுகிற முன்னுக்கோ யோசிக்கணும் செண்பா என்ன தான் அந்த வேதா நல்லவனாக இருந்தாலும் இன்னைக்கு போல் பாதியில் நான் கிளம்புறேன்னு கலட்டி விட்டுட்டு போயிட்டா தனியாக நைட்டில் வீட்டுக்கு வந்துருவியா மலேசியா அவ்வளோ சேஃபான இடம்னு உனக்கு யார் சொன்னது இங்கேயும் மொல்ல மாதிரி முடிச்ச விக்கி திருட ரேப்பிஸ்ட்னு எல்லாரும் இருக்கானுங்க இனிமேல் இப்படி எங்கேயாச்சும் போகணும்னா எனக்கு மெசேஜ் போட்டுட்டு போ ஈவன் பெட்டர் வாட்ஸ்அப்பில் லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணிட்டு போ புரியுதா செண்பா என படப்படுத்து விட்டான் கேட்ட இவளுக்கே மூச்சு முட்டியது அவன் சொன்னதில் நியாயமும் இருக்க சரி இல்லா இனிமே மெசேஜ் போட்டுடுறேன் என்றாள் சொன்னா கேட்ட பெண்ணி சில விஷயத்துல மட்டும் முரட்டு பிடிவாதா மற்றபடி குட்கள் இந்த செண்பா அவள் பதில் ஏதும் சொல்லவில்லை உடம்பு இன்னும் வீக்கா இருக்கு போல கண்ணுலாம் உள்ள போயிருக்கு நீ என்ன சின்ன பிள்ளையா செண்பா உன் ஹெல்த்தை உனக்கு பார்த்துக்க தெரியாதா நல்ல ஹெல்த்தியா இருக்கணும் செண்பகமே நாளை பின்ன கல்யாணமாகும் பிள்ளைக்குட்டி பிறக்கும் அதுக்கெல்லாம் உடம்புல எனர்ஜி வேணாமா என்ன பேசியபடியே அவனது கிளினிக் வந்திருந்தான் ஏன் இங்க என இவள் கேட்க செக்கப் பண்ணிக்கலாம் வா என வலுக்கட்டாயமாக அழைத்து போனான் தனது அறையில் அவளுக்கான சோதனைகளை செய்தவன் அனிமிக்கா இருக்க அதுக்கான டேப்லெட் தரேன் அதோட வைட்டமின்ஸும் தரேன் கரெக்டாக சாப்பிட்ணும்
அவள் கையில் திணித்து பணம் கட்ட போனவளை இழுத்து கொண்டு காருக்கு வந்தான் என் கிளினிக் இது என் நண்பனோட தங்கை எப்போ இங்கே வந்தாலும் ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஆனாலும் அடிக்கடி வரக்கூடாது உடம்பை பார்த்துக்கணும் என மிரட்டியபடியே காரை கிளப்பினான் அவள் கொண்டாமினிய வளாகத்தில் அவன் இறக்கிவிட மரியாதைக்காக மேலே வீட்டுக்கு வாங்க இலா என அழைத்தான் எனக்கு உன் வீட்டுக்கு வந்து உன் கூட லிவிங் இன்ல இருக்க இஷ்டம் இல்லை என முகத்தில் அடித்தது போல சொன்னவன் காரை கிளப்பி கொண்டு போய்விட்டான் தேடி வரும் என் மனமே இலா ஷென்பாவுக்கு பதிலுக்கு பதில் கொடுத்துட்டானே ஷென்பாவோட எதிர்வினை எப்படி இருக்கும் அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்களில் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாணிஷாவின் செண்பகமே செண்பகமே அத்தியாயம் ஆறு அந்த ஹோட்டல் வளாகம் மிக பிரம்மாண்டமாக இருந்தது அப்படியே தங்கத்தில் இழைத்திருந்தது போல அவ்விடமே தக தகத்தது ரிசப்ஷன் அருகே வைல்ட் வைல்ட் வெஸ்ட் என எழுதி அம்புக்குறி போட்ட பேனர் இருக்க அந்த அம்புக்குறியை பின்பற்றி நடையிட்டாள் செண்பகா மாலை ஆறுக்கு டின்னர் ஆரம்பிக்கும் என சொல்லி இருக்க இவள் சரியாக ஆறுக்குத்தான் உள்ளே நுழைந்தாள் நுழைவாயிலின் அருகே வைத்திருந்த பெரிய பதாகையின் அருகே நிற்க சொல்லி புகைப்படக்காரர் சைகை காட்ட எல்லோரும் தனித்தனியாக அங்கு நின்று புகைப்படம் எடுப்பதை பார்த்து இவளும் அந்த கியூவில் போய் நின்றாள் வாவ் நைஸ் ஷூ என அவள் முன்னால் நின்ற சீன பெண் பாராட்ட குனிர்ந்து பார்த்தவளுக்கு முகமலர்ந்து போனது தேங்க்யூ என்றவளுக்கு இளமாறனின் முகம் கண்முன்னே மின்னி போனது அவளை இறக்கி விட்டு விட்டு கடுப்பாய் பேசி சென்ற மறுதினம் மாலை நான்கு போல இவள் இருக்கைக்கு ஒரு பெரிய பார்சல் வந்தது தனக்கா என ஆச்சரியப்பட்டவள் அதை கொண்டு வந்து கொடுத்தவனிடமும் விசாரித்தாள் நீங்க தானே செண்பகா அப்போ இந்த பார்சல் உங்களுக்கு தான் என சொல்லி புன்னகைத்த அந்த மலாய் டெலிவரி பையன் இவள் டெலிவரி ஃபார்மில் கையெழுத்திட்டதும் கிளம்பி போய்விட்டான் ஒகே போல ஏதாவது வந்தால்தான் யார் எவர் என கேள்விகள் வரும் அங்கே மற்றவர்களுக்கு அது போல வந்து பார்த்திருக்கிறாளே சாதாரணமாக பார்சல் வந்தால் யாரும் கண்டுகொள்ள மாட்டார்கள் அந்த ஆஸ்வாசத்தில் அனுப்புனர் முகவரி பார்த்தால் செண்பா இலாவின் கிளினிக் முகவரி இருந்தது இலா அனுப்பியிருக்காங்க என்னவா இருக்கும் இன்னும் ஏதாவது மருந்து மாத்திரை கொடுத்து விட்டிருக்காரோ என முனகியபடியே அதை பிரித்து பார்த்தாள் அட்டை பெட்டி ஒன்று இருந்தது அதை திறந்து பார்க்க உள்ளே ப்ரவுன் கலரில் அழகான லெதர் காலனி வீற்றிருந்தது வெளியே எடுத்து தடவி பார்த்தாள் செண்பகா பூட்ஸ் வகை காலனி அது சைடில் ஜிப் இருக்க காலனி நீளம் முட்டி காலுக்கு கொஞ்சம் கீழ் இருந்தது உடனே கூகுள் செய்து பார்த்தால் செண்பகா அந்த பிராண்ட் காலனி பல நூறுகளை விழுங்கி இருந்தது அதோடு இறுக்கமான ஜீன்ஸ் அணிந்து அதற்கு மேலே இதை போட வேண்டும் என நெட்டில் பார்த்த படம் சுட்டி காட்டியது அதன் அழகில் மெய் மறந்திருந்தவள் தடவி தடவி பார்த்தாள் தன் சொந்தங்களை தவிர வேற்றாளிடம் அவள் பெற்றுக்கொள்ளும் முதல் பரிசு ஒரு பக்கம் மனது எனவும் மிம்மி தனிந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் நிலையில்லாமல் தவித்தது சரி இல்லையே இது போலலாம் வாங்கிக்க நான் என்ன அவருக்கு காதலியா இல்லை மனைவியா அடுத்த முறை பார்க்குறப்போ பணத்தை திருப்பி கொடுத்துடலாம் என முடிவெடுத்தவுடன் தான் மனம் நிம்மதியானது உடனே தான் போட்டிருந்த காலனியை கழட்டி விட்டு இதை போட்டு பார்த்தாள் அவளுக்கே அளவெடுத்து செய்தது போல கச்சிதமாக பொருந்தியது இதுக்கு தான் ஷூ சைஸ்க்கு என்னன்னு கேட்டாரா என எண்ணிக்கொண்டவளுக்கு அன்று முழுக்க உற்சாகமாகவே பொழுது போனது தனிடம் அவன் கடுப்பாய் பேசிவிட்டு போனது கூட பின்னால் போயிருந்தது ஃபோட்டோ எடுத்ததும் அப்பொழுதே அதை டெவலப் செய்து கையில் கொடுத்தார்கள் இவளது புகைப்படத்தை இவளே பார்த்து பெருமைப்பட்டு கொண்டாள் வெள்ளை டிஷர்ட் மேலே லெதர் ஜாக்கெட் இறுக்கமான ஜீன்ஸ் அதோடு சேர்ந்து பூட்ஸ் இரட்டை ஜடை போட்டு அதை மடக்கி கட்டி அதன் மேலே தொப்பி என கியூட்டாக இருந்தாள் அழகாய் மேக்கப் வேறு போட்டிருந்தாள் இவளுக்கே தன்னை பார்க்க வேறு ஆள் போல இருந்தது அழகான கவு கேர்ல்டி நீ என முணுமுணுத்தவள் உற்சாகமாக உள்ளே நுழைந்தாள் உணவு ஆடல் பாடல் லக்கி ட்ரா என கலக்கலாக போனது அன்றைய பொழுது வேதா இவள் அருகே அமர்ந்து கொள்ள இருவரும் ஆடுபவர்களையும் பாடுபவர்களையும் பார்த்து கிண்டல் கேலி செய்து கொண்டே சாப்பிட்டார்கள் அதன் நடுவே இவளுக்கு மெசேஜ் வர அலைபேசியை வெளியே எடுத்து பார்த்தாள் செண்பகா நைட்டில் தனியாக வீட்டுக்கு போக வேணாம் நான் எங்கள் ஹோட்டலுக்கு வந்துட்டேன் கஃபேயில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உனக்கு டின்னர் முடிஞ்சதும் நானே கொண்டு போய் வீட்டில் விடுறேன் என அனுப்பியிருந்தான் இலா எப்படியும் டாக்ஸி தானே எடுக்க வேண்டும் அதோடு வந்து காத்திருப்பவனிடம் வரமாட்டேன் என எப்படி சொல்வது சரி என பதில் அனுப்பி கொண்டிருந்தவளை கத்தி அழைத்தான் வேதா என்ன ஏன் கத்தி கூப்பிடுற என இவள் கேட்க மிஸ் செண்பகா என மேடையில் இவள் பெயரை ஏலம் போட்டு கொண்டிருந்தார்கள் படக்கன எழுந்தவள் என்ன வேதா என புரியாமல் கேட்டார் உனக்கு பெஸ்ட் ட்ரெஸ் அவார்டு கிடைச்சிருக்கு ஓடு ஓடு புன்னகையுடன் வெட்கமும் கலந்து வர மேடையை நோக்கி நடையிட்டாள் செண்பகா 
எல்லோரும் கைத்தட்டி ஆரவாரம் செய்தார்கள் அவளுக்கு தலையில் கிரீடம் சூட்டி கிஃப்ட் வச்சர் தந்தார்கள் அகமும் முகமும் மலர எல்லோருக்கும் நன்றி உடைத்து மேடையிலிருந்து இறங்கி வந்தால் செண்பகா அந்த நிகழ்வோடு டின்னர் இனிதாய் நிறைவடைய இவளும் வேதாவும் ஒன்றாக வெளியேறினார்கள் ரிசப்ஷன் அருகே அவளுக்காக காத்திருந்தான் இளமாறன் அவளை பார்த்ததும் சற்று நேரம் பேச்சே வரவில்லை அவனுக்கு என் நண்பன் தங்கச்சி செண்பகான்னு ஒருத்தங்க இங்க வந்தாங்களே நீங்க பாத்தீங்களா வேதா என கேட்டான் அவன் சிரிக்க இவளுக்கு வெட்கமாகி போனது முகம் சிவக்க அவனை பார்த்து முறைக்க முயன்றாள் இவர்களிடமிருந்து வேதா விடை பெற்று கிளம்ப கிரீடம்லாம் போட்டுவிட்டு இருக்காங்க ஏதாவது அவார்டு கொடுத்தாங்களா என கேட்டான் இலா ஆமா பெஸ்ட் ட்ரெஸ் அவார்டு கொடுத்தாங்க மொத்த நன்றி உங்களுக்கு தான் இலா என்றாள் இவள் வா இந்த கிரீடத்தோட ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கலாம் என்றவன் அவள் அருகே ஒட்டி நின்று பல செல்ஃபிகளை கிளிக்கி கொண்டான் அழகாத்தான் இருக்க நீ சண்பகமே என சொல்லவும் மறக்கவில்லை அவன் காரில் ஏறி அமர்ந்ததும் உனக்கு ஏன் இந்த வேஷம் அழகாக பொருந்திருக்கு தெரியுமா என கேட்டான் இலா சீட் பெல்ட்டை போட்டபடியே தெரியலையே என்றாள் இவள் அந்த ராமராஜம் படம் இருக்குல்ல எங்கள் ஊர் மாட்டுக்காரன் அது எங்கள் ஊர் பாட்டுக்காரன் ஓஹோ சரிவிடு அந்த படத்தில் கோமாதா பேர் செண்பகம் ஓம் பேரும் செண்பகம் உங்கள் கம்பெனி தீம் வேற வெள்ளக்கார மாடு மேய்க்கிறவங்கள பற்றி அதான் உனக்கு அம்சமாக பொருந்துருச்சு என சொல்லி அவன் கலகலக்க இவளுக்கு கோபத்துக்கு பதில் சிரிப்புத்தான் வந்து தொலைத்தது போங்க போங்க நான் மாடாகவே இருந்துட்டு போகிறேன் இப்படிலாம் சொன்னால் நான் சேச்சே அப்படிலாம் இல்லைம்மா உன்னை போய் யாராச்சும் மாடு கூட கூட்டு சேப்பாங்களான்னு சமாதானப்படுத்துவேன்னு தானே நினச்ச அதுதான் நடக்காது என இன்னும் கிண்டல் அடித்தான் ஒன்றும் பேசாமல் முகத்தை திருப்பி கொட்டால் பெண் சரிம்மா தாயே உடனே முகத்தை தூக்கி வச்சுக்காத இன்னைக்கு அவார்டெல்லாம் ஜெயிச்சிருக்க நீ லெட்டஸ்ட் செலிப்ரேட் என்றான் எங்கே போகிறோம் உன்னை எங்கேயுமே கூட்டி போக எனக்கு நேரம் கிடைக்கல இப்போ மிட் நைட்டும் ஆகிடுச்சு மிட் நைட்டில் என்ன ஃபேமஸ் இங்கே சொல் தெரியலையே பப் அங்கெல்லாம் நான் வரமாட்டேன் ஏன் அமைதியாக இருந்தால் செண்பகா பப்புனா குடிப்பாங்க ஆட்டம் போடுவாங்க ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் டீசெண்டான பப்புகளும் இருக்குது செண்பகா மியூசிக் டின்னர் டான்ஸுன்னு உன்னை யாரும் கொத்திட்டு போயிடாமல் பத்திரமாக கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வரேன் நான் டீஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி பல மாதம் ஆச்சு செண்பா ப்ளீஸ் கம்பெனி கூட ட்ரைவ் பண்ணணும்ல லிமிட்டோடு தான் குடிப்பேன் ப்ளீஸ் என அவன் குரலை தலைக்க இவளால் மறுக்க முடியவில்லை தொப்பியை கழட்டிட்டு ஜடையை எடுத்து விட்டுட்டு லூஸ் ஷேர் பண்ணிக்கோ அவன் சொன்னதை போலவே செய்தாள் காரை பார்க் செய்து விட்டு அவளை அந்த தமிழர்கள் பப்புக்கு அழைத்து போனான் இளமாறன் உள்ளே இருட்டாக இருக்க தடுமாறினால் பெண் அவள் கையை பற்றி கொண்டவன் ஒரு மேசை கண்டுபிடித்து அங்கே அழைத்து போனான் உயரமான குட்டி மேசை அது நின்று கொண்டே பானம் அருந்த ஏதுவாக இருக்கும் இவள் சுற்றுமுற்றும் வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பித்தாள் எல்லா வயதினரும் கலந்து இருந்தார்கள் அங்கே மேடையில் இசை கச்சேரியில் நடப்பது போல பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் அதன் கீழே தாராளமாக இடம் இருக்க நிறைய பேர் ஆடிக்கொண்டிருந்தார்கள் சிகரெட் புகை வேர்வை வாடை காதை பிளக்கும் இசை எண்ணெயில் பொறித்தெடுத்த உணவுகளின் மனம் மதுபானத்தின் வாசனை என அவ்விடமே கலகலத்தது காக்டைல் ட்ரை பண்ணுறியா செண்பா வேணாம் கோக் போதும் சரி வெயிட்டரை இவன் சிக்னல் செய்ய அவன் இரண்டு கிளாஸ் மதுபானத்தை கொண்டு வந்து இவர்கள் மேசையில் வைத்தான் நான் ஆர்டர் பண்ணலையே என இவன் கேட்க அந்த மேசக்காரங்க ஆர்டர் பண்ணாங்க சார் என வலது பக்கம் சுட்டி காட்டினான் இவன் திரும்பி பார்க்க டாக்டர் இலா என ஒரே கூச்சல் அவர்களை பார்த்து புன்னகையுடன் சல்யூட் வைத்தவன் என்னோட பேஷன்ஸ் என இவளிடம் சொன்னான் இதே நோயை வச்சுக்கிட்டு சரக்கடிக்கிறாங்க என இவள் கேட்க வந்ததே வந்துடுச்சு நல்லா குடிச்சிட்டு மண்டையை போடுவோம்னு நினச்சிருப்பாங்க நம்மளால சிகிச்சை கொடுக்க முடியும் நலத்தை பற்றி எடுத்து சொல்ல முடியும் அதுக்கு மேலே அவங்க கையில் தானே இருக்குது இங்கே நில் நான் போய் ஒரு ஹாய் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் அதான் மேனஸ் என சொன்னவன் வேட்டரை அழைத்து அவளுக்கு கோக் ஆர்டர் செய்து விட்டு தான் போனான் இவள் மீது கண் வைத்து கொண்டே இலா அவர்களிடம் பேசி கொண்டிருக்க செண்பாவிடம் ஒரு ஆண்மகன் நெருங்கி நின்று பேச ஆரம்பித்தான் சட்டன இவர்களிடம் பாய் சொல்லிவிட்டு அவளை நோக்கி நடந்தான் இளமாறன் அவள் அருகே போய் தோளில் கை போட்டு கொண்டவன் இது ஏன் ஆளு ப்ரோ நீங்கள் வேற மேசை பாருங்க என காட்டமாய் சொன்னான் சாரி ப்ரோ தனியாக நிற்கிறாங்களே கம்பெனி கொடுக்கலான்னு வந்தேன் என அவன் இழிக்க இவன் முறைக்க ஓகே போயிடுறேன் என கிளம்பி விட்டான் அவன் பயந்துட்டியா செண்பா இல்லை நீங்கள் பக்கம் தானே இருக்கீங்க பிறகு என்ன பயம் என்றவள் கோக்கை எடுத்து பருகினாள் இவன் முகம் மலர்ந்து போனது இன்னும் அவள் தோளில் இருந்த கரத்தை இவள் குறிப்பாக பார்க்க கையை விளக்கி கொண்டான் இலா பாடலை ரசித்து கொண்டே இவளிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தான் இளமாறன் மெலடியான பாடல்கள் பாடி முடித்து இப்பொழுது குத்து பாடல்களுக்கு வந்திருந்தார்கள் 
அவ்விடத்தில் சூழ்நிலையே சட்டனம் மாறியது ஆட்டம் பாட்டம் என அவ்விடமே களை கட்டியது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பாட்டு ஓடுதீங்களா என சொல்லி புன்னகைத்தாள் ஷென்பா ஏ எப்படி தெரியும் என ஆச்சரியப்பட்டான் இவன் அவன் காரில் ஏறினால் பேசும் நேரம் தவிர இது போல குத்துப்பாடல்கள் தானே முழங்கும் ஏரோப்ளேன் சர் மேல அதையும் தாண்டி கிர் கீழே மச்சாமீ ச வி சருவா கொத்தால் சாவடி லேடி நீ கோயம்பேடு வாடி இப்படி போன்ற பாடல்கள் அதிர இவளுக்கு தலை கிருகிருத்து விடும் இது போன்ற பாடல்களில் தான் தனது வேலை பழுவை தொலைக்கிறான் இவன் என புரிந்து கொண்டாள் செண்பகா ப்ரொஃபஷனல் டாக்டரோட டேஸ்ட்டை பாரேன் என புன்னகைத்து கொள்வாள் இவள் செண்பா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு கம் லெட்ஸ் டான்ஸ் என அவன் அழைக்க மேடையில் மன்னார்குடி கலகலக்க மதுரை ஜில்லா மனமணக்க என பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் இவள் தயக்கத்துடன் மறுக்க ஒரே ஒரு பாட்டு ப்ளீஸ் இதுக்கு மேலே வற்புறுத்த மாட்டேன் மேடைக்கு கூட போக வேணாம் இங்கேயே ஆடலாம் கம் என அவள் கைப்பற்ற எனக்கு ஆட வராது என திக்கினாள் இவள் எல்லாரும் ஆட தெரிஞ்ச ஆடுறாங்க நான் ஆட்டி வைக்கிறேன் நீ ஆடு வா என்றவன் அவள் கைப்பற்றி சுழற்ற சுழன்று நின்றாள் இவள் அவன் இஷ்டத்துக்கு ஸ்டெப் போட இவளும் இடித்து பிடித்து தட்டு தடுமாறி சேர்ந்து கொண்டாள் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் வெட்கமிட்டு போக உற்சாகம் தற்றி கொண்டது இவளுக்கு ஒரு பாடல் என ஆரம்பித்து அது பாட்டிற்கு சென்றது அரை மணி நேரம் போயிருக்க இவளுக்கு மூச்சு வாங்க அவன் இன்னும் ரிலாக்ஸாக ஆடிக்கொண்டிருந்தான் முடியலையிலா சிரிப்புடன் அதுக்குள்ள அவுட் ஆகிட்டிய நீ ஒழுங்காக நான் கொடுத்த வைட்டமின்லாம் கரெக்டாக சாப்பிடு பி ஃபிட் என டாக்டராக ஆரம்பிக்க கையெடுத்து கும்பிட்டாள் இவள் டாக்டர் வேணாம் விட்டுருங்க என அவள் மூச்சு வாங்கியபடியே சொல்ல வெயிட்டரை அழைத்து நாற்காலி ஒன்று வர வழித்து அவளை அமர்த்தினான் கோக் குடிச்சு முடி கிளம்பலாம் என புன்னகைத்தான் இளம்மாறன் சந்தோஷமான மனநிலையிலேயே இருவரும் கிளம்பினார்கள் காரை ஓட்டிக்கொண்டே வந்தவன் ஷென்பா என அழைத்தான் ம் அன்னைக்கு மாலில் என் கூட ஒரு பொண்ணை பார்த்தியே அவளை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிற இவ்வளோ நேரம் இருந்த மகிழ்ச்சி அப்படியே வடிந்து போக என்ன நினைக்கணும் என கேட்டாள் இவள் அவ பேர் மதுரா அதான் அப்போவே இன்ட்ரோ கொடுத்தேன்ல எங்கள் ஸ்கூல் பியூட்டி குயின் அவர் என்னோட ஜூனியர் லவ் லெட்டர்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டா ரீசண்டாக அவங்க அப்பாவோட கிளினிக் வந்திருந்தா அப்போ மறுபடியும் கனெக்ட் ஆகிட்டோம் இந்த முறை அவள் என்கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்கா நான் இன்னும் எஸ் சொல்லலை பிடிச்சிருக்கு தான் ஆனால் எஸ் சொல்ல ஒரு தயக்கம் நீ சொல்ல அவள் கூட இன்றைக்கி பேசி பழகின தானே எனக்கு அவள் சரியாக வருவாளா என கேட்டான் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் மூணாம் நம்பரோட ஒப்பீனியன் கேட்கக்கூடாது டாக்டர் சார் சொந்தமாக முடிவெடுக்கணும் பழகி பாருங்கள் பிடிச்சா ப்ரொசீட் பண்ணுங்க ம் கரெக்ட் பழகி பார்க்குறேன் ஷென்பா எனக்கு வயசு முப்பது முடிய போகுதே செட்டில் டவுன் ஆகணும் மனைவி குழந்த குட்டின்னு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும் என் மனைவி என் பிள்ளைன்னு நினைக்கிறப்பவே நெஞ்செல்லாம் பரவசமாகுது மெலிதாக புன்னகை தாலிவள் செண்பா ம் இப்போ என் கூட பழக கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறியா என கேட்டான் புரியாமல் இவள் விழிக்க நல்லா யோசிச்சு பார்த்தேன் ஏன் உனக்கு என் மேலே திடீர் கோபம்னு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது உன்னை நான் பேஷண்ட்டாக பார்த்துருந்தாலும் நீ என்னை டாக்டராக பார்க்காம உங்கள் அண்ணாவோட ஃப்ரெண்டாக பார்த்துருக்கேன்னு அதனால தான் எம்பாரஸ் ஆகி என்னை திட்டி தள்ளி வச்சேன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உன்னை மறுபடி நார்மலாகத்தான் உன் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் நீ கோச்சிக்கிட்டா எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஷென்பா இனி என்னை வீட்டுக்குள்ளே சேர்ப்பியா தோசை ஊற்றி கொடுப்பியா என இவன் கேட்க பொங்கி வந்த அழுகையை அடக்கினாள் ஷென்பகா காரும் வீட்டின் அருகே வந்திருக்க உங்கள் அக்கௌண்ட் நம்பர் அனுப்பி வைங்கையிலா இந்த ஷூக்கான காசை போட்டு விடணும் அதோட நீ வீட்டுக்கு வாடகை வாங்கிக்கோங்கையிலா என்றாள் இவள் ஏ நான் என்ன கேட்குறேன் நீ என்ன பேசுகிற என கடுப்பாய் கத்தினான் இளமாறன் வாடகை வாங்கிக்காமல் இருக்கவும் தானே என்னை வேலைக்காரி போல் நினச்சி தோசைலாம் ஊற்றி கொடுக்க சொல்கிறீங்க என இவளும் குரலை லேசாய் உயர்த்தினாள் கண்ணை இருக மூடி திறந்த இவிழா இறங்கி போடி என கோபத்தை அடக்கிய குரலில் சொன்னான் ஒன்றும் பேசாமல் இறங்கி கொண்டாள் இவள் ஒரு நாளாச்சு என்னை நிம்மதியாக விடுறியா நீ எப்போ பாரு என் கோபத்தை கிளறி கடுப்புலேயே சுத்த விடுற இந்த ஹார்ட் சர்ஜனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வர வச்சிடுவேன் நீ போயிடு இனி உன்கிட்ட பேசினாலோ சந்திக்க வந்தாலோ ஏண்டா டாகுன்னு கேளு என கத்தியவன் காரை கிளப்பி கொண்டு போய்விட்டான் நடுங்கிய உதட்டை பல்லால் கடித்தபடி அங்கேயே நின்றிருந்தாள் செண்பகா தேடி வரும் என் மனமே நல்லாதானே ஆரம்பிச்சுது நல்லா டான்ஸ்லாம் ஆனாங்க அதுக்குள்ளே என்ன வந்துச்சு இவங்க சண்டை போடாமல் இருக்கவே மாட்டாங்களா ஆனால் ஏன் இந்த சண்டை அடிக்கடி வருது அத்தியாயம் ஏழையாவது நமக்கு இதுக்கெல்லாம் விடை கிடைக்குமா
வணக்கம் நண்பர்களே வானிஷாவின் ஆடியோ நாவல் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் வானிஷாவோட காமெடி கலந்த அதிரடி காதல் கதைகள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டனை அழுத்துங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்க பதிவுகள் போட்ட உடனே உங்களுக்கு தெரியணும்னா சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க உங்கள் கருத்துக்களையும் மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க வானிஷாவின் செண்பகமே செண்பகமே அத்தியாயம் ஏழு இந்த வீட்டில் என்னைக்கு தான் நான் சொன்னதை கேட்டிருக்காங்க அப்பாவும் மகனும் எல்லாமே அவங்க இஷ்டம்தான் பொண்டாட்டி அம்மான்ற பதவியில் வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஷோகேஸ் பொம்மை மட்டும்தான் நான் ஏன்னா அலைபேசியில் சத்தமாக பேசி கொண்டிருந்த தன் தாயை பார்த்தபடி ஹாலில் இருந்த சோபாவில் வந்தமர்ந்தான் இளமாறன் அங்கே அமர்ந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பிரேக்கிங் பேட் பார்த்து கொண்டிருந்தார் இவன் அப்பா கிருஷ்ணன் சித்திக்கிட்ட பேசுகிறாங்களா என மெல்லிய குரலில் கேட்டான் தகப்பனிடம் தலை ஆமன ஆடியது அவருக்கு இந்த முறை யார் மேலே பஞ்சாயத்து உன்கிட்ட ஆரம்பித்து இப்போ என்கிட்ட வந்து நிற்குதுடா ரைட்டு ஒரு சண்டே சண்டே இல்லாமல் இருக்க விட மாட்டாங்களே உங்கள் ஒய்ஃபு விடுறா சண்டே ஆரம்பிக்காத கண்டும் காணாமல் போ அம்மாவுக்கும் வயசாகுதுடா பிளட் ப்ரெஷர் வேறு அவளோட சுக துக் துக்கங்களை அவள் தங்கச்சிக்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறப்போ மனசு ரிலாக்ஸ் ஆகுது அதை ஏன் நம்ம பெருசு பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு உங்கள் வைப்பு மேலே காதல்னா நீங்கள் எதை வேணாலும் தாங்கிக்கோங்கப்பா ஆனால் என்னையே எழுத்து விடுறீங்க இவங்க ஃபோனை வச்சதும் சித்தி பெற்ற தத்தி எனக்கு ஃபோனை போட்டு கொலையாக கொள்ளுவான் அவன் கிண்டலுங்கிற பேரில் பண்ணுற அளப்பறையை நினச்சாலே கடுப்பாகுதுப்பா நீங்கள் ஒரு புருஷன்னும் நான் ஒரு மகன்னும் இந்த வீட்டில் ஏன் இருக்கோம் எதுவாக இருந்தாலும் நம்மக்கிட்ட பேசி பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணலாம்ல ஏன்பா இப்படி இருக்காங்க இவங்க ஜும்பா கிளாஸு மெடிடேஷன் வெஸ்டர்ன் ஃபுட் கடவுள் மறுப்பு ஃபெமினிசம்னு மாடனாக இருக்காங்கல்ல அப்புறம் ஏன் இதில் மட்டும் பட்டிக்காட்டு பட்டமாக மாதிரி காசிப்பு புறம் பேசுகிறதுன்னு பழைய பஞ்சாங்கமாக இருக்காங்க இரிட்டேட் ஆகுதுப்பா மகனின் கையை பற்றி தட்டி கொடுத்தார் அவர் அதை ஏன் காசிப்புன்னு சொல்கிற அக்கா தங்கச்சிக்குள்ள நல்ல பாண்டிங்னு நின போங்கப்பா நீங்கள் எப்போவும் ரேணுக்கு தான் சப்போர்ட் இந்த வீட்டில் நான் மட்டும் ஆரோ தானே டே குழந்த பையன் மாதிரி என்னடா பேச்சு ஒரு ஹார்ட் டாக்டர் மாதிரி பேசுடா டாக்டர் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை அதுக்கு முதல்ல நான் உங்கள் மகன் மகன் வந்து அமர்ந்ததும் இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமாக ரேணுகாவின் உரையாடல் தொடர்ந்தது கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு எனக்கு மட்டும் ஆசை இல்லையா மற்ற அம்மாக்கள் மாதிரியாக நான் பார்க்குற பொண்ணை தான் கட்டணும்னு நிற்கிறேன் எந்த பொண்ணுனாலும் ஓகே ஜாதி மதம் என்னெல்லாம் கூட பெருசு இல்லை சீனத்தையை கொண்டு வந்தால் கூட எனக்கு ஓகே தான் நம்ம அந்தஸ்துக்கு தக்க மாதிரி இருக்கணும் அது மட்டும்தான் என்னோடய ஆசை இவன் என்னன்னா மற்றவங்க ஹார்ட்டை பார்க்குறானே தவிர இவன் ஹார்ட்டை பத்திரமாக போட்டு போட்டு வச்சுருக்கான் ஏன்னா இன்னும் இன்னும் புலம்ப தொலைக்காட்சியின் சத்தத்தை கூட்டினான் இலா கிரேஷ் நான் ஃபோன் பேசிகிட்டு இருக்கேன் தெரியலையா என சத்தமிட்டார் ரேணு மகனை பரிதாபமாய் பார்த்தவர் ஏண்டா ஆரம்பித்து வைக்கிற என கேட்டார் இவன் ஸ்பீக்கர் சிஸ்டத்தை ஆன் செய்து இன்னும் வேகமாய் அரைய அதிர சத்தம் வைத்தான் அடே சண்டையை ஆரம்பித்து விட்டுட்டு நீ வெளியே போயிடுவ உங்கள் அம்மா என்னை பிச்சு பிச்சு பேன் பார்ப்பாடா ப்ளீஸ் டாயிலா என கெஞ்சவே ஆரம்பித்து விட்டார் கிருஷ்ணன் இவனோ புன்முருவலுடன் தந்தையை பத்து கண்ணடித்தான் அழைப்பை நிறுத்திவிட்டு தொலைக்காட்சி முன்னே வந்து நின்றார் ரேணுகா அவர் முகத்தில் கோபம் தாண்டவம் ஆடியது தொலைக்காட்சியை அணைத்து விட்டு அவரை நேர்பார்வை பார்த்தான் மகன் காரன் என்னடா பிரச்சனை உனக்கு என கோபமாய் கேட்டார் ரேணு நீங்கள் தான் பிரச்சனை நானா நான் என்னடா பண்ண நீங்கள் என்ன பண்ணலை ஏம்மா ஏன் என்கிட்ட பேசணும்னு நேருக்கு நேரம் பேசுங்கம்மா என் மேலே எல்லா உரிமையும் உங்களுக்கு இருக்குது அதை விட்டுட்டு ஏம்மா இப்படி சுற்றி வளைச்சி மூக்க தொடறீங்க எத்தனை தடவை நான் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டிங்களா அவங்க உங்கள் தங்கச்சி தான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் நான் நீங்கள் பெற்ற மகன் இல்லையா அவங்கக்கிட்ட ஜாட மாடியாக பேசி என் காதுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு பதில் என்கிட்ட நேருக்கு நேர் பேசுங்க மகனை ஒரு நிமிடம் ஆழ்ந்து பார்த்தவர் முகத்தை திருப்பி கொண்டார் உனக்கு உங்கள் அப்பா தானே பெருசு என்னைக்காச்சும் அவர்கிட்ட பேசுறது போல் என்கிட்ட சிரித்து பேசியிருக்கியா அவர்கிட்ட ஜோக் சொல்கிறது போல் என்கிட்ட சொல்லியிருப்பியா என்னை பார்த்தா உனக்கு ஒரு அலட்சியம் அவர்கிட்ட மட்டும் பல்லு சுடுக்கிற அளவுக்கு சிரிப்ப நான் என்ன சொன்னாலும் கண்டுக்காமல் போவேன் இல்லைனா எரிஞ்சு விழுவேன் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்னால் உன்கிட்ட பேச முடியலடா எங்கே முகத்தை திருப்பியோ எங்கே திட்டிடுவியோ எங்கே கதவை படான்னு அரைஞ்சி சாத்திடுவியோ ஐ ஹேட் யூன்னு சொல்லிடுவியோன்னு பயமாக இருக்குடா அதான் அதுக்கு நான் தேடின வடிகால் தான் அவங்க சித்திக்கிட்ட எல்லாத்தையும் கொட்டுறது அவகிட்ட போனால் எல்லாமே கண்டிப்பாக அவங்க காதுக்கு வரும்னு எனக்கு தெரியும் தோ உங்கள் அப்பாட்ட சொன்னால் கூட சென்சார் பண்ணி உனக்கு என்ன தெரியணும்னு அவர் நினைக்கிறாரோ அதை தான் சொல்லுவார் என்னை என்ன செய்ய சொல்கிற இந்த வீட்டில் ஆம்பளைங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு கட்சி நான் மட்டும் தனித்தீவாக தனித்து நிற்கிறேன் இப்படிலாம் நடக்கணும்ன
மெனோபாஸ் ஆகும் நிலையில் இருந்த ரேணுகாவுக்கு இப்பொழுதெல்லாம் அடிக்கடி கோபம் வந்தது அழுகை வந்தது வாழ்க்கையே விரக்தியாய் தோன்றியது ரேணுகாவின் குடும்பம் கொஞ்சம் ஈர்க்கப்பட்ட குடும்பம் சிறு வயதிலிருந்தே பண கஷ்டம் என்பதை அறியாமல் வளர்ந்தவர் அவர் மற்ற பிள்ளைகளை விட ரேணுவுக்கு படிப்பும் அருமையாக வர பெற்றவர்கள் தங்கத்தட்டில் வைத்து தாங்கினார்கள் அவரை வீட்டு பாடம் மட்டுமே அவரது வேலை வீட்டு வேலைகள் எதையும் செய்ய சொல்லி அவர் ஏவ மாட்டார்கள் மொத்தத்தில் லிட்டில் பிரின்ஸாகத்தான் வளர்க்கப்பட்டார் படித்து முடித்து நல்ல வேலையில் அமர்ந்தவரை கிருஷ்ணன் விரும்பி பெண் கேட்கவும் சந்தோஷமாக அவருக்கு மனம் முடித்து வைத்தார்கள் கிருஷ்ணனும் இருக்கப்பட்டவராக போய்விட புகுந்த வீட்டுக்கு போயும் அவருக்கு எந்த பொறுப்புகளும் இல்லாமல் இருந்தது பிடித்த வேலையை விடாமல் தொடர கிருஷ்ணனும் மனைவியை தாங்கு தாங்கு என்று தாங்கினார் இளமாறன் பிறந்த போதெல்லாம் இவர் இன்னொரு வங்கிக்கு சே வேலை மாறி சேல்ஸ் பிரிவில் உயரிய பதவியில் இருந்தார் அந்த நேரம் கிருஷ்ணனின் தந்தை உயிரிழந்து வைக்காமல் மேலுலகத்துக்கு டிக்கெட் வாங்கியிருக்க குடும்பமாய் செய்த வியாபாரம் யாருக்கு சொந்தம் எனும் பிரச்சனை முளைத்தது அந்த வழியில் பண வரவு முடங்கி போக கிருஷ்ணன் இருக்கும் பணத்தை எல்லாம் முதலாய் போட்டு வேறு வியாபாரம் தொடங்கி தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தார் அந்த நேரம் ரேணுவின் வருமானம் குடும்ப செலவுக்கு பேர் உதவியாய் இருக்க மெட்டர்னிட்டியில் விடுப்பு முடித்து ரேணுவுக்கு வேலைக்கு போக வேண்டிய கட்டாயம் ரேணுவின் தாய் வீட்டோடு இருந்து குழந்தையை கவனிக்க இவர் கிளைண்ட் மீட்டிங் டின்னர் அப்பாயின்மெண்ட் என நேரம் கழித்து தான் வீட்டுக்கு வருவார் வங்கியில் அமர்ந்து வேலை பார்ப்பதை விட வெளியிடங்களில் கிளைண்டை சந்திப்பதில் தான் நிறைய சேல்ஸ் செய்ய முடியும் சேல்ஸ் செய்தால் அதற்கான கமிஷன் தாராளமாய் வரும் அதனாலேயே சனி ஞாயிறுகளில் கூட ரேணுவை வீட்டில் பார்ப்பது கஷ்டமாகி போனது மகனுடன் நேரம் செலவு செய்தாலும் அது குறைவாகவே இருந்தது அதே நேரம் பிரசவித்த மனைவிக்கு ஓய்வு தேவை அதோடு பகலெல்லாம் பார்த்து கொள்ளும் மாமிக்கும் ஓய்வு அவசியம் என இரவு நேரத்தில் மகனை கிருஷ்ணன் தான் கவனித்துக் கொள்வார் ஃபார்முலா பால் கொடுப்பதால் அவரே அவனது பசியாற்றி பேம்பர்ஸையும் மாற்றி விடுவார் குழந்தையிலா இப்படித்தான் பாட்டியின் கவனிப்பிலும் தந்தையின் அரவணைப்பிலும் வளர்ந்தான் அம்மா என்பவர் அவ்வப்போது தூக்கி வைத்து கொஞ்சம் கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கும் ஒரு பிம்பமாய் மட்டுமே அவன் கண்ணுக்கு தெரிந்தார் பள்ளி செல்லும் பருவத்தில் கிருஷ்ணனே மகனை கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு அவரே ஏற்றியும் வருவார் அந்த நேரங்களில் அப்பாவும் மகனும் பாடல்களை ஒழிக்க விட்டு அதனோடு பாடியபடியே வருவார்கள் இவனுக்கு பத்து வயது ஆன போது ஒரு சீராக போய்க் கொண்டிருந்த கிருஷ்ணனின் தொழில் ஏறுமுகம் கண்டது அதே வருடத்தில் பாசமாய் வளர்த்த இலாவின் பாட்டியும் இரவனடி சேர்ந்தார் பாட்டி இல்லாததை இவனால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை இவன் சாப்பிட எது கேட்டாலும் எந்த நேரமானாலும் அன்பாய் செய்து கொடுத்து ஊட்டி விடுவார் அவர் கண்ணா ராஜா இலா குட்டி என்று மட்டும் அவர் வாயில் வரும் பேரன் குறும்பு செய்தாலும் திட்டக்கூட மாட்டார் அன்பாய்தான் சொல்லுவார் பாட்டியை நினைத்த அழுது கரைந்தான் குட்டி இலா அதோடு கிருஷ்ணனாலும் இவனோடு முன்பு போல் நேரம் செலவழிக்க முடியவில்லை பள்ளி முடிந்து இவனை தனியே விட வேண்டாம் என ஆப்டர் ஸ்கூல் கேரில் சேர்த்து விட்டார் ரேணு பள்ளி முடிந்ததும் வேன் ஒன்று இவனை அழைத்து போய் அந்த சென்டரில் விட்டுவிடும் அங்கே மதிய உணவு கொடுத்து வீட்டு பாடங்களை உதவி செய்வார்கள் அதோடு மதிய தூக்கம் கட்டாயமாகும் மாலை ஆறு அல்லது ஏழு மணி போல இவனது தந்தையோ தாயோ வந்து அழைத்துக் கொள்வார்கள் பாட்டி சமைத்து கொடுத்த ருசியான உணவு உண்டு அவர் மடியிலே படுத்து கதை கேட்டு உறங்கி கம்ப்யூட்டர் கேம் விளையாடி மாலையில் பக்கத்து வீட்டு நண்பனுடன் பந்து விளையாடி என சந்தோஷமாக வளர்ந்த பாலகனை சிறையில் கொண்டு போய் அடைத்தது போல சென்டரில் விட தனது கோபத்தை காட்ட ஆரம்பித்தான் இளமாறன் ஏற்கனவே வேலை இடத்தில் சேல்ஸ் டார்கெட் என மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி வீட்டுக்கு வரும் ரேணு மகன் இரவு உணவு சாப்பிட மறுப்பதும் பல் தேக்க முரண்டு பிடிப்பதும் தொலைக்காட்சி முன்னையே அமர்ந்திருப்பதும் என இம்சையை கூட்ட கத்தி தீர்த்து விடுவார் கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து பார்க்கும்போது தலை கோதி முத்தமிட்டு அன்பாயிருக்கும் அண்ணை திடீரென மாறிப்போக இவனது ஆத்திரம் எல்லாம் ரேணுவின் மேல் திரும்பியது அவர் சொல் பேச்சை கேட்காமல் இவன் முரண்டு பிடிக்க பொறுத்து பொறுத்து பார்க்கும் ரேணு சில சமயங்களில் கை நீட்டு அடித்து விடுவார் அது வேறு அன்னையிடம் இவனை இன்னும் ஒதுக்கி வைத்தது எனக்கு பாட்டி தான் வேணும் நீங்க வேணாம் சாமி கிட்ட சொல்லி உங்களை கூப்பிட்டுக்கிட்டு பாட்டியை திருப்பி அனுப்ப சொல்லுங்க என ஒரு முறை அவன் கத்திவிட மகனை அறைந்து விட்டார் கிருஷ்ணன் அழுதபடியே தந்தையை அவன் பாவமாய் பார்க்க மகனை வாரி அணைத்து கொண்டார் கிருஷ்ணன் அம்மா பாவண்டாயிலா நமக்காக தான் வேலைக்கு போகிறாங்க நமக்காக தான் ராப்பாக்களாக உழைக்கிறாங்க இப்படிலாம் பேசக்கூடாதுப்பா அன்பான தந்தையும் அன்னைக்கு பறிந்து கொண்டு தன்னை அடித்து விட அழுது கொண்டே அறைக்கு ஓடிவிட்டான் இளமாறன் மகனுக்கும் மனைவிக்கும் அப்பொழுதிருந்தே ரெஃப்ரி ஆக்கி போனார் கிருஷ்ணன் ரேணு எதை சொன்னாலும் அது நன்மைக்காக இருந்தாலும் கூட எதிர்ப்பதை ஒன்றே கொள்கையாக வைத்திருந்தான் இளமாறன் வளர வளர டீனேஜ் ஹார்மோன்களும் சேர்ந்து கொள்ள கதவை அடித்து சாற்றுவது எதிர்த்து கத்துவது வேண்டுமென்றே பரீட்சையில் ஃபெயில் ஆவது என ரேணுவை வைத்து செய்தான் இலா கணவரிடம் நம்ம குடும்பத்துக்கு தானே நான் நாயா பேயா உழைச்சேன் இவனுக
அதோட எங்கள் அண்ணா கேஸ் போட்டிருந்த என்னோட பரம்பரை சுத்தெல்லாம் லீகலாக நமக்கு தான் சேரணும்னு கோர்ட்டு தீர்ப்பு சொல்லிடுச்சு இப்போ நம்ம பணக்காரன் லிஸ்ட்டில் இருக்கோம் ரேணு இந்த வேலை இனி உனக்கு வேணாம் சம்பளம் நிறைய வந்தாலும் உனக்கு பிபிஏ கொண்டு வந்து விட்டுருச்சு இனி நீ வீட்டில் இரு உனக்கு பிடிச்சதை செஞ்சுக்கிட்டு நிம்மதியாக இரு மகன் கூட கொஞ்சம் நெருங்கி பழக ட்ரை பண்ணு பொருளாதார சுமையை உண்மையில் சுமத்தின என்னால் தான் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கேப் விழுந்துடுச்சோன்னு எனக்கு ரொம்பவே கில்ட்டியாக இருக்கிறேனு எங்கள் அம்மா இருக்காங்க நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு இவனை நான் விட்டு கொடுத்துட்டேன் இப்போ என்னை விட்டு ரொம்பவே விலகிட்டான் என் மேலே தான் தப்பு என்னை அழுதார் ரேணு தனது உடல்நிலையாலும் மகனுக்காகவும் வேலையை விட்டு வி நின்றார் ரேணு பொருளாதார நிலை நன்றாக விட்டு இருக்க வீட்டு வேலைகளுக்கு ஆட்களை அமர்த்தினார் மகனை தன்னால் முடிந்த அளவுக்கு நன்றாகவே பார்த்தார் அப்பொழுது கூட சமையல் அறையில் நின்று சமைப்பது வீட்டை பராமரிப்பது என அழட்டி கொண்டதில்லை அது அவருக்கு வரவும் இல்லை நன்றாக படித்தார் நல்ல வேலை பார்த்தார் துரும்பை கூட நகர்த்தி வைக்க நேர்ந்ததில்லை அவருக்கு வீட்டில் இருக்க ஆரம்பித்ததில் மகனின் படிப்பு அவனது சுகாதாரம் என பார்த்து கொண்டதோடு வேறு எதையும் செய்ய வளையவில்லை அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் அது பழகியும் போய்விட்டது வளர வளர அன்னையின் நிலையை புரிந்து கொண்டாலும் பாசமாய் பேசி பழகினாலும் ஓர் ஒதுக்கம் இருக்கும் இவனிடம் சில சமயங்கள் குரலையும் உயர்த்தி விடுவான் கோபத்தையும் காட்டி விடுவான் அவன் கோபத்தை காட்டும்போது மனதொடிந்து போய்விடுவார் ரேணு இவனுக்கு எல்லாம் பெஸ்டாக கொடுக்கணும் தானே நான் ராப்பகலாக உழைச்சேன் அப்பா வேலைக்கு போய் வீட்டை கவனிக்கலனா ஏற்றுக்கிற மக்கள் அதே கட்டாயத்தினால அம்மா ஒருத்தி வேலைக்கு போய் வீட்டை கவனிக்க முடியலனா இப்படி குத்தம் சொல்லுது இது எந்த வகையில் நியாயம் ஆம்பளை காய்ச்சும் உடம்புல சக்தி இருக்குது எல்லாத்தையும் சமாளிக்க மென்மையான பொண்ணு வேலைக்கும் போய் வீட்லேயும் எல்லாம் பார்க்கணுன்னா அவள் எப்படி தாங்குவா எப்படி ரொம்ப காலம் வாழுவா என தார்மீக கோபம் பொங்க தங்கையிடம் பேச போய் விடுவார் அக்கா எது புலம்பினாலும் அமைதியாக கேட்டு அவருக்கு ஏற்றது போல பேசி மனதை குளிர வைத்து விடுவார் ரேணுவின் தங்கை அதனாலேயே வீட்டில் இருக்கும் ஆண்கள் இருவரை விட தங்கையிடம் மனமிட்டு பேசுவது ரேணுக்கு இலகுவாக இருந்தது எப்பொழுதும் படித்த கலை முகத்தில் சொட்ட எல்லாவற்றையும் அசால்ட்டாய் சமாளிக்கும் அன்னை மடிந்த அளவும் இவனால் பார்த்து கொண்டு இருக்க முடியவில்லை இவனது கிளினிக்கில் தான் அவர் சிகிச்சை எடுத்து வருகிறார் மெனோபாஸ் ஒரு பெண்ணுடலை என்னவெல்லாம் செய்யும் என மருத்துவனாய் அறிந்திருந்தவனுக்கு தாயை பார்த்து பரிவு சுரந்தது நடந்து போய் அவர் அருகே அமர்ந்தவன் தாயின் தலையை தன் நெஞ்சில் சாய்த்து கொண்டான் சாரிம்மா அழாதீங்க இனிமேல் உங்களை திட்ட மாட்டேன் ஒதுக்க மாட்டேன் என்ன சொன்னாலும் நான் காது கொடுத்து கேட்குறேன் ப்ளீஸ் அழாதீங்க என குழந்தைக்கு சொல்வது போல சொல்லி அவர் முதுகை வருடி கொடுக்க ஒன்றும் வேணாம் போ என முறுக்கி கொண்டவர் இன்னும் மகன் நெஞ்சில் புதைந்து கொண்டார் எப்பொழுதுமே சண்டை என வந்தால் சில நாட்கள் கழித்து இவர் தான் இறங்கி வந்து மகனை கெஞ்சி சமாதானப்படுத்துவார் இன்று அவனாய் இறங்கி வர பிகு பண்ணி கொண்டார் ரேணு அம்மா இலா வேணாம்மா என பாவம்மா இவன் கேட்க எனக்கு நீ வேணாம் உன்னை இனிமே என் வழிக்கு கொண்டு வர முடியாது நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு பிள்ளையை பொத்துக்கொடு வேற பிள்ளையாவது என் பேச்சு கேட்குற மாதிரி நானே வளர்த்து விடுறேன் என தேம்பியபடி அவர் சொல்ல கண்டிப்பாக அடுத்த வருஷம் ஒரு பேர பிள்ளைய உங்கள் கையில் கொடுக்குறேம்மா இப்போ அழுகை நிறுத்துங்க என்றான் நிஜமாவாடா ஆமாம்மா அடே நீ வேற டாக்டர் சர கேட்டு அது இதுன்னு பேர பிள்ளைய மட்டும் கொண்டு வந்து கொடுத்துடாதடா எங்களுக்கு மருமகளும் வேணும்டா என குரல் கொடுத்தார் கிருஷ்ணன் அல்லாமாக் அடடா என்பது போல மலாயில் அல்லாமாக் இப்போ ரோபோட்டில் கருப்பை வச்சு புள்ள பக்கிற டெக்னாலஜி வந்துடுச்சாமே அதில் குழந்தைக்கு ஏற்பாடு பண்ணலாம்ல நினச்சேன் செருப்பு பிஞ்சிடும் எனக்கு ரோபோட் மருமகள்லாம் வேணாம் மனுஷ மருமக தான் வேணும் அப்போ தான் சண்டை போடவும் கொடுமை பண்ணவும் ஃபன்னாக இருக்கும் எது இந்த கொடுமை கடுமெல்லாம் என் பொண்டாட்டி கிட்டே நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வச்சுக்க வேணாம் அதெல்லாம் நான் மட்டும் தான் பண்ணுவேன் என சொல்லி இவன் சிரிக்க ரேணுவுக்கும் சிரிப்பு வந்தது கட்டி கொண்டிருக்கும் மனைவியும் மகனையும் பார்த்தவருக்கு அப்படி ஒரு ஆசுவாசம் கிருஷ்ணனுக்கு ஷப்பா இனிமேல் எனக்கு ரெஃப்ரி வேலை மிச்சண்டா சாமி அதெல்லாம் கிடையாது இது அம்மா அழறாங்களேன்னு பாவப்பட்டு கொஞ்சிக்கிற மூமெண்ட் மட்டும்தான் என மகன்காரன் சொல்ல ஆமாம் இதுக்காகவெல்லாம் என் தங்கச்சிக்கு ஃபோன் போடுறத நான் விட்டுட மாட்டேன் என ரேணு முடித்து வைத்தார் விடுகதையா இந்த வாழ்க்கை என கிருஷ்ணன் சட்டமாக பாடியபடி சோபாவில் கவிழ்ந்து விட்டார் அன்றிரவு பல நாட்களுக்கு பிறகு செண்பகாவிற்கு வாட்ஸ்அப்பில் டாக்டரிடம் இருந்து மெசேஜ் வந்தது ஐ நீட் யுவர் ஹெல்ப் அர்ஜென்ட்லி தேடி வரும் என் மனமே எதுக்கு இப்போ இத்தனை நாள் இல்லாமல் அவளை கூப்பிடுறான் அதுவும் அர்ஜென்ட்டுன்னு சொல்லி கூப்பிடுறான் ராணிஷாவின் செண்பகமே செண்பகமே அத்தியாயம் எட்டு பத்துமலை திருத்தலம் அந்த அந்தி நேரத்தில் மக்கள் கூட்டத்தால் நிரம்பி வழிந்தது அன்றைய தினம் தைப்பூச திருநாளாகும் மலேசியாவில் மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்படும் இந்து விழாக்களில் இந்த தைப்பூசமும் ஒன்றாகும் எந்த மாநிலங்களில் புக
அங்கே தைப்பூச தினத்தன்று பொது விடுமுறை கொடுக்கப்படும் மலேசிய மக்கள் மட்டுமல்லாது வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணிகளும் அந்த நாளில் பத்துமலை வளாகத்தை சூழ்ந்து விடுவார்கள் இங்கே பக்கமாக பார்க்கிங் கிடைக்காது செண்பா தூரமாக போட்டுட்டு நடந்து வரணும் என்றான் இலா அதிசயமாக அவனது காரில் அன்று குத்துப்பாட்டு ஒழிக்காமல் உந்தன் சந்நிதி நான் தேடி வந்தேன் முருகனே என திலீப் வர்மன் உருகி கொண்டிருந்தார் இவள் சரியான தலையாட்டினாள் பத்துமலை கோயிலுக்கு எதிரே இருந்த பல கடை வரிசைகளில் பார்க்கிங் எல்லாம் நிரம்பி வழிந்தன இந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி சம்பாதிக்கலாம் என பிரைவேட் பார்க்கிங் சேவையை சிலர் தொடங்கியிருந்தார்கள் அங்கே பணம் கட்டி பாதுகாப்பாக இவன் காரை பார்க் செய்தான் இலா பின்னாடி சீட்டில் இருந்த பெரிய பையை இவள் தூக்கி கொண்டாள் குடுசன்பா என பைக்காக கை நீட்டியவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவளுக்கு புன்னகை அரும்பியது இவள் வாங்கி கொடுத்த மஞ்சள் நிற ஜிப்பாவும் அதே வர்ணத்தில் பேண்ட்டும் போட்டு நெற்றியில் பட்டை அடித்திருந்தவனை பார்க்க பக்கா பக்திமான் போலவே இருந்தது இவளும் கூட மஞ்சள் வர்ணத்தில் சுடிதார் அணிந்திருந்தாள் அவன் முன்னே நடக்க அவனுக்கு பின்னால் நடந்தவளுக்கு ஞாபகமும் பல வாரங்கள் பின்னோக்கி சென்றது ஐ நீடு அவர் ஹெல்ப் அர்ஜென்ட்லி எனும் மெசேஜை பார்த்தவள் பதறித்தான் போனாள் அவளையும் மீறி அவனுக்கு சட்டன அழைத்து விட்டாள் ஹலோ ஹிலா அந்த பக்கமும் சட்டமே இல்லை இலா என்னாச்சு என்ன ஹெல்ப் வேணும் என இவள் படப்படக்க கோபம் போச்சா என கேட்டான் இவன் இப்பொழுது அவளிடம் அமைதி செண்பா ம் சாரி செண்பா எதுக்கு தெரியல போ நாம் என்ன பேசினாலும் அந்த சண்டையில் வந்து முடியுது உன ரொம்ப திட்டிட்டு வந்துடுறேன் அப்புறம் சே தனியாக இருக்கிற பிள்ளை எப்படி திட்டிடுறோமேன்னு வருத்தமாக போயிடுது சட்டினை மறந்துட்டு மன்னிப்பு கேட்கலான்னா அவன் மட்டும் அப்படிலாம் பேசலாமான்னு என் ஈகோ சட்டினு என்னை இறங்கி விட வர மாட்டுது சாரி செண்பா இனி நீ எப்படி என் மண்டைக்கு ஏற்றினாலும் நான் உன்னை திட்டாமல் இருக்க முயற்சி பண்ணுறேன் கோவப்படாமல் நடந்துக்க ட்ரை பண்ணுறேன் என்ன ஹெல்ப் வேணும் அவன் பேசியதை கண்டுகொள்ளாமல் அடுத்த விஷயத்துக்கு தாவினால் இவள் இந்த உதவியை யார்கிட்ட கேட்குறதுன்னு தெரியல செண்பா அப்பாட்ட கேட்கலாம் ஆனால் விஷயம் அம்மாக்கு அதுக்கு போயிடும் அதான் உங்ககிட்ட கேட்கலான்னு நினைக்கிறேன் சொல்லுங்கள் என்னால் முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக செய்கிறேன் எங்கள் வீட்டில் கடவுள் பக்தி சுத்தமாக கிடையாது செண்பா பூஜை ரூம் கூட இல்லை அம்மாவை பொறுத்தவரை கடவுள்னு ஒன்று இல்லை இந்த உலகத்தை ஏதோ ஒரு சக்தி இயக்குது ஆனால் அது கடவுள் இல்லை மேபி இயற்கையாக இருக்கலாங்கிறது அவங்க அவங்களோட வாதம் அப்பாவுக்கு அன்பே சிவம் எனக்கும் கடவுளை தேட வேண்டிய அவசியம் வந்ததில்லை கேட்டதெல்லாம் கிடைக்கிறப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு கடவுள் ஞாபகம் சட்டுன்னு வராதில்ல அது போல தான் ஆனால் எனக்கும் கடவுள் நம்பிக்கைன்னு ஒன்று வந்துச்சு நான் மெடிக்கல் படிக்க போனப்போ ஆரம்பத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் பரீட்சையில் ஃபெயிலாகி உடம்பு முடியாமல் போய் டாக்டராக ஆகாமல் போயிடுவனோன்னு குழம்பி ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இல்லாமல் ரொம்பவே சோர்ந்து ஓய்ந்து போயிட்டேன் வாழ்க்கையில் எதுவுமே சரி வரலன்னா கடவுளுங்கிற சக்தி மேலே நாட்டம் போகும்ல எனக்கும் அப்படி தான் ஆனது எங்கள் பத்துமலை முருகன்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டேன் நான் நல்லபடி படித்து முடித்து டாக்டர் ஆகி ஒரு கிளீனுக்கும் வச்சுட்டா பால் குடம் தூக்கி படியேறி உங்ககிட்ட வரையன்னு வேண்டிட்டு அவர் மேலே பாரத்தை போட்ட பிறகு ஐ ஃபெல் காம் விடு பார்த்துக்கலான்னு தோணுச்சு நல்லபடி படித்து முடித்து இப்போ கிளீனுக்கும் வச்சுட்டேன் ஆனால் நேர்த்தி கடன் நிறைவேற்ற இவ்வளோ நாள் காலம் காணியலை இப்போ செஞ்சிடலான்னு நினைக்கிறேன் செண்பா ம் சரி செஞ்சிடலாம் இல்லா அம்மாட்ட போய் பால் கூட எடுக்கிறேன் உதவிக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டா என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஏண்டா கஷ்டம்னு வரப்போ மட்டும் எனக்கு இதை பண்ணி கொடுன்னு உனக்கு பால் கூட எடுக்கிறேன் அளவு குத்துறேன்னு வேண்டினா அதுக்கு பேர் பக்தியாடா கடவுளுக்கே லஞ்சம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்னை கலாய்ப்பாங்க சற்று நேரம் அவளிடத்தில் அமைதி இப்போ ஒரு குழந்தை எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு மிட்டாய் வேணும்னா என்ன செய்யும் அவங்க அம்மாட்ட போய் மிட்டாய் கொடு நான் முத்தா கொடுக்குறேன்னு கேட்கும் அதுக்கு பேர் லஞ்சம்மா அது அந்த குழந்தையோட அன்பின் வெளிப்பாடு அது போல் கடவுளுக்கு நம்ம எல்லாருமே குழந்தைங்க தான் அவர்கிட்ட போய் உரிமையாக நான் இதை செய்கிறேன் எனக்கு நீ அதை செய்யுன்னு கேட்குறதுல எந்த தப்பும் இருக்கிறத எனக்கு தோணலை இல்லா அப்படியே முருகா துர்கா அம்மா இப்படிலாம் கடவுளை நம்ம உறவு வச்சு தான் கூப்பிட்றோம் அவங்கக்கிட்ட நமக்கு இல்லாத உரிமையா அந்த பக்கம் சற்று நேரம் மூச்சு விடும் சத்தம் மட்டும் கேட்டது தேங்க்ஸ் என்பா தேங்க்யூ வெரி மச் இந்த மாதிரி தேவைக்கு மட்டும் வேண்டிக்கிட்டோமே எனக்கு கில்ட்டியாக இருந்தது இப்போ ஐ ஃபீல் குட் இனிமேல் அந்த கடவுள் எனக்கு கொடுத்த எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அவர்கிட்ட நன்றி சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் இப்போ சொல்லுங்கள் நான் என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும் எனக்கு மாரல் சப்போர்ட் வேணும் பால் கூட எடுக்கிறப்போ நீ என் கூட வரணும் வருவியா வரேன் இல்லா அவள் ஒத்துக்கொண்டதில் இவனுக்கு அப்படி ஒரு சந்தோஷம் இப்போதான் யானை பலம் வந்தது போல் இருக்குது நீ என்ன செய்கிற 
இந்த பால் குடம் எடுக்க என்னெல்லாம் செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்னு கண்டுபிடிச்சி எனக்கு கைட் பண்ணுற அதோடு எப்படி உடுத்திட்டு போகணும்னு விசாரிச்சு வைக்கிறேன் இந்த வேட்டியெலாம் எனக்கு சரிபடாச்சுன்பா நான் வேட்டியை பிடிப்பானா குடத்தை பிடிப்பானா ஸோ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டு பாரு என வரிசையாக அவள் மேல் பொறுப்புகளை திணித்தவன் ஒரு குட் நைட்டுடன் அழைப்பை துண்டித்து விட்டான் ஹாஸ்டலில் வளர்ந்த இவள் மட்டும் எல்லாமே தெரிந்தா வைத்திருந்தாள் இந்த டாக்டர் இருக்காரு என நொந்து கொண்டவள் அவன் மேல் முன்பு இருந்த கோபத்தை தள்ளி வைத்து விட்டு அவனுக்கு உதவி செய்ய முன் வந்தாள் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் தைப்பூசம் வரவிருக்க இளா நாற்பத்தெட்டு நாள் சயோமா இருக்கணுமா என ஒரு நாள் ஃபோன் செய்து பேசினாள் நாள் ஓடிடுச்சே சென்பா வேற ஆப்ஷன் இல்லையா முப்பது நாள் இருபத்தோரு நாள் ஏழு நாள் இல்லைன்னா லாஸ்ட் ஆப்ஷனாக மூணு நாள் மூணு நாள் இருக்கவா நோ ஏழு நாள் நோ நேர்த்தி கடன் நிறைவேற்றணும்னு இறங்கிட்டு அதை ஒழுங்காக செய்யணும் இல்லா சரி தாயே சரி இன்னும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு நாள் இருக்கு தைப்பூசத்துக்கு நான் இருபத்தோரு நாள் சவியமாக இருக்கேன் சரியா ஓகே இல்லா என்றவளின் குரலில் புன்னகை இருந்தது அதோடு அவனுக்கு தெரியாமலே அவளும் சேர்ந்து சைவமாக இருந்தாள் இருவருக்கும் மஞ்சளில் உடைகள் வாங்கி வைத்தாள் அடிக்கடி முருகன் சம்பந்தப்பட்ட பாடல்களை அவனுக்கு அனுப்பி வைத்தாள் வேலை பொழுவில் கந்த சிருஷ்டி கவசம் படிக்க நேரமில்லாவிட்டாலும் அதை கேட்க சொல்லி வற்புறுத்தினாள் தைப்பூசத்திற்கு ஒரு நாள் மட்டும் இருக்கும் போது போய் குடம் பாட்டில் பால் குடத்திற்கு மேல் கட்ட மஞ்சள் துணி குடத்தை சுற்ற மளிகை சரம் என பார்த்து வாங்கி வைத்தாள் என்ன யோசனை என கேட்டபடியே அவள் கைப்பற்றி சாலையை கடக்க முனைந்தான் இளமாறன் ஒன்னும் இல்லை இல்லா என்றவள் நிகழ்காலத்துக்கு வந்தாள் இவர்கள் பத்துமலை வளாகத்தை நெருங்க மேலதாளம் பட்டையை கிளப்பியது அந்த சத்தத்தில் இவள் பேசுவது அவனுக்கு கேட்காமல் போக எம்பி அவன் கண்ணத்தை பற்றி ஓரிடத்தை சுட்டி காட்டினாள் இவள் குனிந்து அவள் காதோரம் என்னடா என கேட்டான் இவன் சேவல் கொடி ஏத்திட்டாங்க தைப்பூசம் பறந்துடுச்சு இனிமே நம்ம பால் கூட எடுக்கிற இடத்துக்கு போகலாம் என அவன் காதில் சொன்னாள் ஓ இதுதான் சேவல் கொடியா என கொடி பறப்பதை சுவாரஸ்யமாக பார்த்தான் இலா தைப்பூசத்துக்கு வந்திருக்கிறான் நண்பர்களோடு காவடி பார்ப்பதையும் கடை விதிகளை பிராய்வதையும் தான் செய்திருக்கிறான் இது போல எல்லாம் பக்தி ததும்ப எதையும் பார்த்ததில்லை ஆற்று பக்கம்தான் காவடி பால் குடம்லாம் எடுப்பாங்க அங்கிருந்து இங்கே நடந்து வந்து இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு படி ஏறி முருகனை பார்க்க மேலே போகணும் வா இப்போ ஆற்று பக்கம் போகலாம் என சொன்னவன் கூட்டத்தில் அவள் தொலைந்து விடாமல் இருக்க கையை இருக்க பற்றி கொண்டான் ஆற்று பக்கம் நடந்து வரவே அவ்வளோ நேரம் பிடித்தது அப்படி ஒரு மக்கள் வெள்ளம் அர்ச்சனை சீட்டை காட்ட அவன் மேல் ஆற்று தண்ணீர் தெளித்து இவர்கள் கொண்டு வந்திருந்த குடத்தில் பாலை ஊற்றி அதில் மஞ்சள் துணியையும் மல்லிகை சரத்தையும் கட்டி முட்டி போட்டு அமர்ந்திருந்தவன் தலையில் குடத்தை தூக்கி வைத்தார்கள் அப்படியே அவன் கழுத்திலும் மல்லிகை மாலை போல போட்டுவிட்டார்கள் கந்தனுக்கு என இவனுக்கு குடம் வைத்தவர் சொல்ல அரோகரா என சொல்லியபடியே எழுந்து நின்றான் இளமாறன் பால் குடம் எடுத்தவர்கள் நடக்கும் பாதையில் இவர்களும் சேர்ந்து கொண்டார்கள் இவர்கள் முன்னே ஒரு மயில் காவடியும் உரிமை மேல குழுவும் பாடி ஆடிக்கொண்டே போனார்கள் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு என இவள் சொல்ல இலா அரோகரா என சொல்லியபடியே நடந்தான் புதிதாய் பால் குடம் எடுப்பவனுக்கு குடத்தை வாட்டமாய் பிடிக்க தெரியவில்லை அது தளும்பி பால் தலையை நனைத்து முகமெல்லாம் சொட்டியது கூட்ட நெரிசலில் நடக்கவே கஷ்டமாக இருந்தது செருப்பில்லாத காலில் கல்லும் மண்ணும் குத்தியது வாய் மட்டும் அரோகராவை விடவில்லை சாலையில் இருந்து பத்துமலை வளாகத்தை இவர்கள் எட்டி இருக்க அங்கு இவர்களுக்கான பாதையை ஒதுக்கி கொடுத்தார்கள் படிக்கட்டுகளின் நடுப்பகுதியை காவடிக்கும் பால் குடம் எடுப்பவர்களுக்கும் ஒதுக்கி இருந்தார்கள் அங்கே பொறுப்பில் இருந்தவர்கள் அண்ணாந்து படிகளை பார்த்தவன் மலைத்து நிற்க அவன் கையை இருக பற்றி தட்டி கொடுத்த செண்பா நான் கூடவே வரேன் இல்லா வாங்க என தைரியம் கொடுத்தார் அவளை பார்த்து புன்னகைத்தவன் வேல் வேல் வெற்றி வேல் என சொல்லியபடியே படியில் ஏற ஆரம்பித்தான் அத்தனை படிகளையும் கடந்து மேலே வந்தவர்களுக்கு அப்படி ஒரு ஆசுவாசம் தலையில் சுமந்து வந்த பாலை அர்ச்சகர் முருகனின் மேல் அபிஷேகம் செய்யும் போது சிலிர்த்து விட்டது இலாவுக்கு செண்பாவை இவன் குனிந்து பார்க்க அவளும் பூரிப்புடன் அவனைத்தான் பார்த்திருந்தாள் சாமியை பாரு என அவன் முணுமுணுக்க பார்வையை முருகனிடம் திருப்பினாள் பெண் காலியான குடத்தை வாங்கி கொண்டு அர்ச்சனை சீட்டை காட்டி மனமுருக முருகனை வணங்கி நின்றார்கள் இருவரும் அர்ச்சகர் திருநீர் அடங்கிய தட்டை நீட்ட இவளால் எட்டி எடுக்க முடியவில்லை கூட்டம் முட்டி தள்ளியது செண்பா பின்னால் நகர்ந்து விட ஒரு கரம் அவள் நெற்றியில் திருநீரை பூசிவிட்டது நிமிர்ந்து பார்த்து தேங்க்ஸ் இல்லா என இவள் முணுமுணுக்க எனர்ஜி இருக்கா கீழே இறங்கிடலாமா இல்லை ஒரு ஓரமாக கொஞ்ச நேரம் நிற்கிறியா ரெஸ்ட் எடுக்க என கேட்டான் இவன் இறங்கிடலாம் இல்லா இருவரும் கூட்டத்தோடு கூட்டமாய் மலையை விட்டு மெல்ல படி இறங்கினர் மேலே காவடிகள் வந்து கொண்டிருக்க அதை வேடிக்கை பார்த்தபடி இறங்கினாள் இவள் கீழே வந்ததும் கிளம்பலாமா இல்லா நீங்கள் ரொம்ப டயர்டாக தெரியுறீங்க என கேட்டாள் இவள் வாய் இவனிடம் பேசியபடி இருந்தாலும் கண்கள் சுற்றிலும் நடப்பவைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தன 
உரிமை மேலே கலைஞர்களின் ஆட்டம் பாட்டம் அழகழகான காவிடிகள் கரும்பு தொட்டிலில் குழந்தைகள் கடை வீதிகள் வானுயரை நிற்கும் முருகன் சிலை என எதை பார்ப்பது எதை விடுவது என தெரியவில்லை இவளுக்கு நான் ஓகேவா இருக்கேன் செண்பா கொஞ்சம் நேரம் எங்கே சுற்றிட்டு போகலாம் எங்கள் ஊரில் இது உனக்கு முதல் தைப்பூசம்ல அடுத்த வருஷம் இந்தியாவில் இருப்ப கம் கம் வேடிக்கை பார்க்கலாம் என் கையை மட்டும் விட்டுடாத கூட்டத்தில் நீ காண போனால் என்னால் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது அவன் கைப்பிடியிலேயே கடை வீதிகளை சுற்றி வந்தாள் அங்கே ஒரு கடையில் பெரிய ட்ரம்மில் டீ விற்று கொண்டிருக்க இரண்டு கப்பு வாங்கினான் இலா அதோடு சுட சுட விற்கப்பட்ட வடைகளையும் வாங்கி உண்டார்கள் களைப்பு நீங்கியது போல இருந்தது இருவருக்கும் அதன் பிறகு இனிப்பு விற்கும் கடையில் லட்டு பால்கோவா என வாங்கினார்கள் பால்கோவாய் பார்த்ததும் இருவருக்கும் இவளின் ஜோக்கை நினைத்து சிரிப்பு வந்தது தமிழ் கடை இனிப்பு வாங்கியாச்சு இப்போவா வங்காளி கடையில் வாங்கலாம் சிங்க இனத்தை சேர்ந்தவர்களை இங்கே வங்காளி என அழைப்பார்கள் அங்கே செஞ்சு விற்கிற சீம்பால் ஸ்வீட்டு சும்மா அப்படி தான் இருக்கும் செண்பகத்துக்கு சீம்பால் ஸ்வீட்டு வாங்கி கொடுக்கலனா எப்படி என அவள் பெயரை அவன் கிண்டல் செய்ய முறைக்க முயன்று சினுங்கி வைத்தாள் செண்பகா அவள் எடுத்து பார்த்த வளையல்கள் ஸ்டிக்கர் போட்டுகள் ஜிமிக்கி வகைகள் என எல்லாவற்றையும் வாங்கி குவித்தான் இவன் ஹலோ சார் உங்கள் அளவுக்கு இல்லைனாலும் நானும் சம்பாதிக்கிறேன் எனக்கான செலவை என்னால் செஞ்சுக்க முடியும் என இவள் கடுப்பாக இன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் ப்ளீஸ் செண்பா நேர்த்தி கடன் முடிச்சுட்டு நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் வம்பு பண்ணாமல் வாங்கிக்கோ என அவன் முகத்தை பாவமாய் வைக்க அதற்கு மேல் இவள் மறுக்கவில்லை அங்கே நன்றாக சுற்றி விட்டு இரவு பத்து மணி போல கிளம்பினார்கள் இவளை ஒரு நல்ல சைவ உணவகத்துக்கு அழைத்து போய் சாப்பிட கொடுத்து விட்டே வீட்டிற்கு காரை செலுத்தினான் கார் ஓட்டி கொண்டிருக்கும் போது ஃபோன் அழைப்பு வர ப்ளூடூத் வழி பேசினான் இலா டாக்டர் நெஞ்சு வலின்னு ஒருத்தர் கிளினிக் வந்திருக்காரு பார்க்கவே சிவியர் பெயின் போல இருக்கு சீக்கிரம் வரீங்களா வந்துடுறேன் நீங்கள் ஆம்புலன்ஸுக்கு கால் பண்ணி வைங்க முதலுதவி கொடுத்து ஹாஸ்பிட்டல் அனுப்பிடலாம் என்று அழைப்பை துண்டித்தான் இப்படியே எங்கேயாச்சும் இறக்கி விடுங்க இல்லா நான் டாக்ஸி எடுத்து வீட்டுக்கு போயிடுறேன் ரொம்ப லேட் ஆச்சு டாக்ஸியில் அனுப்ப முடியாது ஒன்று என் கூட கிளினிக் வாஷ் என்பா எமர்ஜென்சி வேலையில் இவள் நேரத்தை வீணாக்க விரும்பவில்லை சரியான தலையாட்டி விட்டாள் கிளினிக் உள்ளே நுழைந்தவன் என்னோட ரூம் கட்டில் கொஞ்சம் நேரம் படுத்துக்கோ செண்பா நான் வந்துடுறேன் என சொல்லி நகர்ந்து விட்டான் நெஞ்சு வெளியில் வந்தவருக்கு முதலுதவி செய்து ஊசி ஒன்றை போட்டு விட்டு நிமிர ஆம்புலன்ஸ் வந்திருந்தது அதில் ஏற்றி தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தான் டாக்டர் ஈலா இவனது முதலுதவியால் மாரடைப்பு தவிர்க்கப்பட்டிருக்க நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டபடி ஒரு மணி நேரம் கழித்து தனது அறைக்குள் நுழைந்தான் இவன் அங்கே நோயாளிகளை படுக்க வைத்து பரிசோதிக்கும் கட்டிலில் படுத்து உறங்கியிருந்தாள் செண்பகா அதை பார்த்ததும் இவனுக்கு முகம் மிருதுவானது அவளை எழுப்பி அழைத்து போகலாம் என நெருங்கியவன் பெண்ணின் அழகு வதனத்தையே சில நிமிடங்கள் பார்த்தபடி நின்றான் நெற்றியில் புரண்ட கேசத்தை காதின் பின்புறம் சோறியவன் மெல்லிய குரலில் செண்பகமே என அழைத்தான் ம் என்றவள் மறுபுறம் திரும்பி இத்தூக்கத்தை தொடர்ந்தாள் ஆள்காட்டி வரலை மட்டும் நீட்டி தோலை தொட்டவன் எழுந்துக்கோ செண்பா என மிக மென்மையாக அழைத்தான் தூக்கமாக வருதீளா என்றவள் மெல்ல எழுந்து அமர்ந்தாள் தோ இப்போ வீட்டுக்கு போயிடலாம் அதுக்கு பிறகு நல்லா தூங்குவியாம் இப்போ கீழே இறங்கு உயரமாக இருந்த அந்த ஒற்றை கட்டிலில் இருந்து இவள் இறங்க தடுமாற அணைத்து பிடித்து இறக்கி விட்டான் இளமாறன் ரொம்ப கலைச்சிட்டே நீ நடக்க முடியுமா இல்லை தூக்கிட்டு போக வாக்காருக்கு என அக்கறையாக அவன் கேட்க நடப்பேன் இல்லா என்றவளின் குரல் கரகரத்திருந்தது அப்பொழுதும் ஒரு கரத்தால் அவள் தோலை வளைத்து பிடித்து நடத்தி கார் கலைத்து போய் அமர வைத்தான் வீட்டுக்கு போகும் நேரம் கலைப்பில் இருவரும் எதையும் பேசிக்கொள்ளவில்லை காரை பார்க் செய்து விட்டு வீட்டு வாசல் வரை அவளை கொண்டு போய் விட்டான் இளமாறன் உள்ளே வாங்க இலா என இவள் அழைக்க மறுப்பாய் தலையை சேர்த்தவன் உள்ளே வந்தால் ஏதாச்சும் சாக்கு வச்சு என்கிட்ட சண்டை பிடிப்ப அப்புறம் தூங்க விடாமல் அவன் கோப முகமே மைண்டில் வந்து டார்ச்சர் பண்ணும் வேணாம் செண்பா நான் இப்படியே கிளம்புறேன் இன்னைக்கு என் கூட வந்து எனக்கு மாரல் சப்போர்ட்டாக இருந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் டேக் ரெஸ்ட் குட் நைட் என சிறுத்த முகமாக சொன்னான் இவள் குட் நைட் சொல்ல வாயை திறக்க வேணாம் வேணாம் எதுவும் பேசாத சண்டை வந்துடும் நான் போகிறேன் பாய் 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 என விடுவிடுவே நான் கிளம்பி போய்விட்டான் அவனது செய்கையில் முகம் கொல்லா புன்னகையுடன் உள்ளே நுழைந்து கதவடைத்தாள் செண்பகா தேடி வரும் என் மனமே இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இனிமேல் சண்டையே வராதா முருகன் சேர்த்து வச்சுட்டாரா என்ன பார்க்கலாம் வனிஷாவின் செண்பகமே செண்பகமே அத்தியாயம் ஒன்பது அடேஸ் வெறும் வேலை வெட்டியை மட்டும் பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க மாட்டிங்களாடா ஏன்டா இப்படி போட்டு டார்ச்சர் பண்ணுறீங்க என முணுமுணுத்து கொண்டு தனக்கு வந்திருந்த இமெயிலை முறைத்து பார்த்தாள் செண்பகா மார்பக புற்றுநோய் அமைப்புக்கு நன்கொடை வழங்க இவர்கள் நிறுவனம் ஒரு மாரத்தான் நிகழ்வை நடத்தவிருப்பதாகவும் 
அதில் அவசியம் எல்லாரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் எனவும் அறிவித்திருந்தது அந்த மின்னஞ்சல் வெளியாட்களும் அதில் கலந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அதோடு கலந்து கொள்வதற்காக வாங்கப்படும் பணம்தான் சேரிட்டிக்கு போகும் எனவும் சொல்லப்பட்டிருந்தது அந்த மின்னஞ்சலில் கடுப்பில் இருந்தவளின் கவனத்தை நிறுவனத்தின் சேட் அப்ளிகேஷன் வழியாக வந்த மெசேஜ் கவர்ந்தது அடடா ஓட்டம்தான் ஒரே ஓட்டம்தான் நம் வாழ்வே இங்கு ஓட்டம்தான் என பாடல் வரியை அனுப்பி வைத்திருந்தான் வேதா சிலர் முன்புறம் சிலர் பின்புறம் அட சடுகுடு சடுகுடு ஓட்டம்தான் என இவள் மீதி வரிசி வரியை புன்னகையுடன் அனுப்பி வைத்தாள் நீ முன்புறம் ஓடு செண்பகா நான் பின்புறம் ஐ மீன் புற முதுகிட்டு ஓடுறேன் என்ன புரியல நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து ரெண்டு வாரம் மிஸ்டர் வேதா சொந்த ஊருக்கு லீவுக்கு போகிறேன் ஸோ நான் தப்பிச்சேன் நீ ஓடி கப்படித்தாயே தப்பிச்சிட்டியா தலைவா என்ஜாய் ஒரு ஹாலிடே வேதா இந்த முறை அம்மா பொண்ணு பார்த்துருக்காங்க செண்பகா நேரில் போய் பேசி பார்க்கணும் ரெண்டு பேருக்கும் பிடிச்சா அடுத்து கல்யாணம்தான் வாவ் கண்டிப்பாக அந்த பொண்ணுக்கு உனக்கு பிடிக்கும் வேதா உன்னை போய் யாருக்காச்சும் பிடிக்காமல் போகுமா ஆல் தி பெஸ்ட் ஹாப்பி ஃபார் யூ தேங்க்யூ செண்பகா இன்றைக்கி லன்ச் நான் வாங்கி தரேன் ஓகே வெற்றியோடு திரும்பி வா பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் டின்னர்னு நான் வாங்கி கொடுத்து அசத்துடுறேன் என டைப் செய்தாள் இவள் உன்ன மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடச்சதில் மீ ஸோ ஹாப்பி ஏதோ புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம் போல் இருக்கும் இருக்கும் என்றவள் பாய் சொல்லிவிட்டு வேலையில் மூழ்கி போனாள் அரை மணி நேரத்தில் இவள் அண்ணனிடம் இருந்து வீடியோ ஒன்று வந்திருந்தது சின்ன மேடம் மகளை அப்படித்தான் அழைப்பான் இவள் அண்ணன் சின்ன மேடம் வளர வளர உன்னை போலவே இருக்காங்க செம்பா குட்டி எட்டு வச்சு நடக்கிறாங்க நீ குட்டி பிள்ளையில் என்னை நோக்கி எட்டு வச்சு வந்தது போலவே இருக்குடா ஐ மிஸ் யூ அண்ணன் அனுப்பியிருந்த வீடியோவை புன்னகையுடன் பார்த்தாள் செண்பகா மீட்டூ மிஸ் யூ ஆல் என பதிலளித்தவளுக்கு எண்ணங்கள் பின்னோக்கி ஓடின சிறு வயதில் எல்லோரையும் போல ஆடி ஓடி விளையாடி வளர்ந்தவள் தான் இந்த செண்பகா விதிவசத்தால் பெற்றவர்கள் இருந்திருக்க அண்ணனான சரவணனும் படிப்பு வேலை என வேறு ஊரில் இருக்க இவளது அக்கா குடும்பத்துடன் வாழ வேண்டிய கட்டாயம் செண்பகாவுக்கு பல நாட்கள் பள்ளிக்கு செல்லவிட மாட்டார் இவள் அக்காவின் மாமியார் அக்கா மல்லிகாவின் குழந்தைகளை பார்த்து கொண்டு வீட்டில் மற்றவர்கள் ஏவும் வேலைகளை செய்து கொண்டு அடியும் திட்டும் வாங்கி தன் குழந்தைத்தனத்தை தொலைத்திருந்தாள் இவள் அக்கா கணவருக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கும் காஃபி கொஞ்சம் கீழே சிந்திவிட்டால் கூட தலையில் நங்கன கொட்டு கிடைக்கும் அவரிடமிருந்து இவள் அக்காவோ பார்த்தும் பார்க்காதது போல முகத்தை திருப்பி கொள்வாள் கணவரை எதிர்த்து பேசும் தைரியம் இல்லாதவளுக்கு தங்கையை காக்கவும் துணிவில்லாமல் போய்விட்டது ஆத்தா அப்பன் இல்லாத சனிய ஆட்டத்துக்கும் ஓட்டத்துக்கும் மட்டும் குறைச்சல் இல்லை அடங்கி ஓர் இடத்துல நிற்குதா பாரேன் என இவள் அக்காவின் மாமியார் கண்ணத்தை பிடித்து வலிக்க கிள்ளுவார் அக்கா காப்பாத்துக்கா வலிக்குதுக்கா என இவள் கதறினாலும் சட்டனா விடத்தை விட்டு நகர்ந்து விடுவாள் இவள் அக்கா மல்லிகா ஆட்டம் பாட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் விளையாட்டுத்தனம் எல்லாம் தூர ஓடியே போனது செண்பகாவுக்கு எப்பொழுது அண்ணன் வருவான் எப்பொழுது தனக்கு விடுதலை கிடைக்கும் என அழுகையிலே நாட்கள் கழிந்தன எவ்வளோ வேலை செய்தாலும் அரை வயிற்றுக்கு மட்டுமே உணவு கிடைக்கும் யாரும் இல்லாத பொழுது தன் பிள்ளைகளுக்காக கணவன் வாங்கி வைத்திருக்கும் தின்பண்டங்களை தங்கையிடம் நீட்டுவாள் அக்கா காரி கூட வளர்ந்த பாசம் கொஞ்சமாவது ஒட்டி இருக்கும் அல்லவா அந்த வயதிலேயே இந்த செண்பகா ரோசக்காரி ஒன்றும் வேணாப்போ எல்லாரும் என்னை அரையிறப்போ அடிக்கிறப்போ சும்மா தானே பார்த்துட்டு இருக்க நீ இப்போ மட்டும் என்ன ஆக்கிற எனக்கு நீ வேணாம் அண்ணா மட்டும் போதும் என அழுது கொண்டே ஓடி விடுவாள் ஊருக்கு சகோதரிகளை பார்க்க வந்த செண்பாவின் அண்ணன் சரவண பாண்டியன் தங்கையின் ஒட்டி போன கண்ணங்களையும் ஒடுங்கி போன தோற்றத்தையும் பார்த்து கலங்கி போய்விட்டான் அவனிடம் எதையும் சொல்லாமல் என்னை கூட்டிட்டு போ அண்ணா என ஜபம் போல சொல்லி தன்னை கட்டி கொண்ட தன் தங்கையின் அழுகை நெஞ்சை குத்தி கிழித்தது போயிடலாம்டா செம்பா குட்டி என அவள் முதுகை வருடி கட்டி கொண்டான் இருவரின் அழுகையும் பார்த்தாலும் கண் கலங்க அறைக்குள் போய் மறைந்து கொண்ட தமக்கையை பார்த்து மனது விட்டு போனது எனக்கு அம்மா இல்லாதவர்களுக்கு அக்கா தானே அம்மாவாகிறாள் இங்கே அந்த சலுகை கிடைக்காமல் போக அனாதை ஆகி நின்றன இரு குழந்தைகளும் அக்கா கணவரின் சூழ்ச்சியால் சொத்து பொத்து சொந்த வீடு என எல்லாவற்றையும் பெரியவளுக்கே தாரை வார்த்துவிட்டு ஒன்றுமில்லாமல் ஊரை விட்டு வெளியேறினார்கள் செண்பகாவும் அவள் அண்ணன் சன் சரவண பாண்டியனும் படிப்பு பார்ட்டைம் வேலை என முழு நேரமும் காலில் சக்கரத்தை கட்டி கொண்டு சுற்றும் ஆண்மகனுக்கு குட்டி தங்கை என்ன செய்வது என புரியவில்லை கையில் இருந்த பணத்தையும் தன் படிப்புக்காக லாக்கரில் வைத்திருந்த தாயின் நகைகளை மிற்றவன் தங்கையை நல்ல ஹாஸ்டலோடு கூடிய பள்ளியில் சேர்த்து விட்டான் செம்பா நீ நல்லா படிக்கணும்டா ராஜாத்தி அண்ணா அடிக்கடி வந்து உன்னை பார்ப்பேன் ஸ்கூல் லீவு கூட இங்கே தான் நீ இருக்கணும் இனிமேல் உனக்கு நான் எனக்கு நீ அம்மாவும் அப்பாவும் மேலே இருந்து நம்மளை நல்லா பார்த்துப்பாங்க குட் கேலாக இருக்கணும் சரியா கூடவே வைத்துக் கொள்வான் என எதிர்பார்த்த அண்ணனும் தனியாக விட்டு செல்வதாக சொல்ல உள்ளுக்குள் மறித்து போனால் சின்ன பெண் அண்ணனுக்கு வேறு வ
செண்பா குட்டி என கொஞ்சம் அம்மா தோல் மேல் தூக்கி வைத்து கோயில் திருவிழாவுக்கு அழைத்து போகும் அப்பா எது கேட்டாலும் தனக்காக விட்டு தரும் அண்ணா பாசமாக இருந்து சட்டன நிறம் மாறி போன அக்கா என எல்லோரையும் நினைத்து ஒரு மூச்சு அழுது முடித்தாள் அன்று குழந்தை செண்பா குட்டி காணாமல் போய் அமெரிக்கையான செண்பகா பிறப்பெடுத்தாள் நண்பர்கள் ஆசிரியர்கள் என எல்லோரிடமும் கலந்து பழகி சிரித்து பேசுவாள் ஆனால் அதில் ஒரு ஒதுக்கம் இருக்கும் அண்ணாவையும் அவன் மனைவி சாமினியை மட்டுமே தன்னை நெருங்க விடுவாள் அது கூட மகிழ்ச்சியை மட்டுமே அவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வாள் இவளது கோபங்களையோ வருத்தங்களையோ ஆதங்கங்களையோ முழு வீச்சில் பார்த்தவர் யாரும் இல்லை வேலையில் மூழ்கி இருந்தவளின் டெஸ்க் ஃபோன் ஒளி எழுப்ப ஹலோ செண்பகா சீனியர் சிஸ்டம் அனலிஸ்ட் ஹியர் என லேப்டாப் ஸ்க்ரீனில் கண்ணை வைத்து கொண்டே பதிலளித்தாள் ஹலோ இளமாறன் ஹார்ட் அனலிஸ்ட் ஹியர் என அந்த பக்கம் பதில் வந்தது இலா என்ன டெஸ்க் ஃபோனுக்கு கூப்பிட்ருக்கீங்க என கேட்டால் இவள் உன் மொபைலுக்கு அப்போ பிடிச்சி கால் பண்ணுறேன் மெசேஜ் பண்ணுறேன் ரெஸ்பான்ஸே இல்லை செண்பா ஹார்ட்டை பார்க்குற நான் ஃபோனை இக்னோர் பண்ண நியாயம் இருக்குது கம்ப்யூட்டரை கட்டிட்டு ஆளுறே நீ ஏன் ஃபோன் எடுக்கல டெஸ்க் ஃபோன் நம்பர் தெரியவும் கூப்பிட்டேன் இல்லைனா ஏதாவது எமர்ஜென்சினா எப்படி உனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுறது என படப்படத்தான் இலா மீட்டிங்க்கு போகும்போது அலைபேசியை சைலண்டில் போட்டிருந்தாள் அதன் பிறகு அதை எடுத்துவிட மறந்திருந்தாள் செண்பா ஹலோ மிஸ்டர் ஹார்ட்டே இல்லாத ஹார்ட் சர்ஜன் எது உங்களோட வேலை உங்களுக்கு பெருசுனா என் வேலை எனக்கு பெருசு நீங்கள் ஃபோன் எடுக்கலன்னு நியாயம் அதே நானுன்னா அநியாயமா என கடுப்பாய் கேட்டாள் இவள் ஐயோ என்ன சண்டை வர பார்க்குது ரூட்டை மாற்று முடியாது நான் இப்போ சண்டை போடுற மூடில் இருக்கேன் அதெல்லாம் முடியாது நான் இப்போ லவ் மூடில் இருக்கேன் வாட் ஆமாம் செண்பா அன்னைக்கு நீ சொன்னல்ல பழகி பார்க்க சொல்லி ஸோ நாங்கள் பழகி பார்க்க போகிறோம் ஓ சந்தோஷம் இல்லா இன்றைக்கி நம்ம கிளினிக் ஸ்டாஃப் எல்லாத்தையும் டின்னர் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் ஆஃப்டர் டென் அப்போ தான் பேஷண்ட் வருக்கு குறைஞ்சிருக்கும் அந்த டைமில் மதுராவும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க நீயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோ எங்களோட இல்லை பரவாயில்ல இல்லா எல்லாருக்கும் டின்னர் வாங்கி கொடுக்குறேன் என் நண்பனோட தங்க உன்னை மட்டும் எப்படி விடுவேன் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ஜாயினஸ் சென்பா வரலன்னு சொன்னால் கேட்க மாட்டிங்களா இல்லா என்னையா ஃபோர்ஸ் பண்ணுறீங்க கோபமாக இவள் கேட்க ஃப்ரைடே நைட் தானே செண்பா வரலாம்ல சாப்பிட்டதும் கரியோக்கி போகிறோம் பிறகு நானே கொண்டு போய் வீட்டில் விட்டுறேன் உன்னை என இதமாகவே பேசினான் இவன் நோ தேங்க்ஸ் இல்லா என்றவள் அழைப்பை பட்டனை நிறுத்திவிட்டு வேலையை பார்க்க முயன்றார் சைலண்டில் இருந்து எடுத்து விடப்பட்டிருந்த அலைபேசி மெசேஜ் ஒளி எழுப்ப படுத்து பார்த்தாள் இவள் அவர்கள் டின்னர் போக போகும் இடத்தின் முகவரை அனுப்பி வைத்திருந்தான் இலா பார்த்துட்டே இருப்பேன் நீ வரியானு என அனுப்பி வடிவேலு அசட்டுத்தனமாய் சிரிக்கும் ஸ்டிக்கர் ஒன்றையும் அனுப்பியிருந்தான் அந்த ஸ்டிக்கரை பார்த்ததும் தன்னை மீறி புன்னகையித்தாள் செண்பகா வேலை முடிந்து வீட்டுக்கு போனவள் எப்பொழுதும் வெள்ளிக்கிழமை செய்வது போல தலைக்கு குளித்தாள் அதன் பிறகு கடவுளுக்கு ஸ்லோகங்கள் சொல்லி வணங்கியவள் தொலைக்காட்சி முன்பு அமர்ந்து விட்டாள் நேரம் செல்ல செல்ல பார்த்துட்டே இருப்பேன் என அவன் மெசேஜ் செய்தது மூளையில் வந்து வந்து மணி அடித்தது சரியான இம்சைட் ஆயிலானி என முனகியவள் சோவையில் அப்படியே சரிந்து படுத்து கொண்டாள் அவன் அனுப்பிய வடிவேலு ஸ்டிக்கர் வந்து கண்முன் நின்றது என சலித்து கொண்டவள் அறைக்குள் நுழைந்து உடை மாற்ற ஆரம்பித்தாள் ஜீன்ஸும் ஒரு ஆரஞ்சு வர்ண டாப்ஸும் அணிந்து கொண்டவள் குளிருக்கு ஷால் ஒன்றை எடுத்து ஒரு பக்க தோளில் போட்டு கொண்டாள் அவசரமாக கொஞ்சம் ஒப்பனை செய்து கொண்டவள் ஃபோன் அப்ளிகேஷன் வழி இலா சொன்ன இடத்துக்கு வாடகை வண்டி புக் செய்தாள் வீட்டை பூட்டி விட்டு இவள் லாபிக்கு வரவும் கார் வரவும் சரியாக இருந்தது அவன் கூப்பிட்டா போயே தான் ஆகணும்னு என்ன இருக்கு வரமாட்டேன்னு திமரா சொல்லிட்டு இப்போ போய் நின்னா என்ன நினைப்பாங்க உனக்கு அறிவே இல்லை செண்பா என தன்னைத்தானே திட்டிக்கொண்டாள் இவள் கார் அந்த பெரிய ரெஸ்டாரண்டின் முன்னே போய் நின்றது மலாய்க்காரர்களும் சாப்பிட ஏதுவாக ஹலால் உணவகத்தை தேர்ந்தெடுத்திருந்தான் இளமாறன் உள்ளே நுழைந்தவளின் கண்களில் மதுராவின் அருகில் அமர்ந்து பேசி சிரித்து கொண்டிருந்தவன் பட்டான் இவள் வருகையை உணர்ந்தது போல சட்டன திரும்பி இவளை பார்த்தவன் முகத்தில் பல்ப் போட்டது போல மலர்ச்சி எழுந்து வேகமாய் இவள் அருகே வந்தான் இலா பாபா செண்பா நீ வந்ததில் மீ ஸோ ஹாப்பி தவிச்சிட்டே இருந்தேன் நீ வரமாட்டியோன்னு மறுபடி வான்னு சொல்லி மெசேஜ் போட்டா நீ கடுப்பு ஆகிருவியோன்னு தான் தொல்லை பண்ணல உன்னை என தங்களது மேசைக்கு அழைத்து போனான் இளமாறன் பெரிய வட்ட மேசை அது அவனது கிளினிக்கில் நைட் வேலை பார்க்கும் ஆட்களை தவிர மற்ற எல்லோரும் வந்திருந்தார்கள் இரவு பணியில் இருப்பவர்களுக்கான உணவு ஏற்கனவே கிளினிக்குக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தது இவளை ஏற்கனவே கிளினிக்கில் பார்த்தவர்கள் ஸ்நேகமாக முறிவளிக்க பொதுவாக தோழி என எல்லோருக்கும் அறிமுகப்படுத்தினான் இலா மதுராவும் இவளை பார்த்து புன்னகை சிந்தினாள் இலாவின் வலதுபுறம் அமர வைக்கப்பட்டால் செண்பகா அவனது இடதுபுறம் அமர்ந்திருந்தால் மதுரா ஏற்கனவே என்ன வேண்டும் என இவன் ஆர்டர் செய்திருக்க ஒவ்வொரு பதார்த்தமாக மேசைக்கு வந்தது முதலில்
பேச்சு மதுராவிடம் இருந்தாலும் ஷென்பாவின் தட்டை கவனிக்க தவறவில்லை இலா கடைசியாக பூர் சாச்சா என்னும் பேரில் ஒரு வகை கஞ்சி வந்தது இது இந்த கடையில் ரொம்ப ஃபேமஸ் டிஷ் தேங்காய் பல்ல பல வகை கிழங்குகளை சேர்த்து ஜவ்வரிசி போட்டு செஞ்ச இனிப்பு கஞ்சி குடிச்சு பாரு என்ன ஷென்பாவுக்கு ஊற்றி கொடுத்தான் அதன் சுவையில் கண்கள் விருந்தது இவளுக்கு அழகாய் முருவளித்தவன் செம்ம ருசியில் உடம்புக்கும் நான் ரொம்ப நல்லது செண்பகமே இன்றைக்கி ரெண்டு பவுல் சாப்பிட்ற நீ என அக்கறையாக சொன்னான் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த செண்பாவின் கரண்டி கீழே விழுந்து விட அதை எடுக்க குடிந்தவளின் கண்களில் மேசைக்கு கீழே இணைந்து பிணைந்திருந்த இலா மதுராவின் கரங்கள் பட்டது நிமிர்ந்து அமர்ந்தவள் மேசையில் இருந்த நீரை கடகடவென பருகினார் ஐந்து நிமிடம் போனதும் மெல்லிய குரலில் இலா என அழைத்தாள் ம் சொல்லு செண்பா நான் கிளம்பவா ஏ நெக்ஸ்ட்டு கேரியோ கீ இருக்குது செண்பா ஒரு பாட்டாச்சும் நம்ம சேர்ந்து டூயட் பாடலாம் எனக்கு தலையை வலிக்குது இலா நீங்கள் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுங்க நான் கிளம்புறேன் தலை வலிக்குதா கம்ப்யூட்டர் ஸ்கின் ரொம்ப பார்க்குறேன் நீ அதனால் கூட தலைவலி வரலாம் கண் கிளினிக்கில் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி வைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீக் செக் பண்ணிக்கலாம் செண்பா டாக்டர் உடனே எனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்காதீங்க தூங்கி எழுந்தால் அந்த தலைவலி சரியாயிடும் நான் கிளம்புறேன் என்னை எழுந்து கொண்டவள் பொதுவாக எல்லோருக்கும் பாய் சொன்னார் இரு நான் உன்னை விட்டுட்டு மறுபடியும் இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இவனும் எழுந்தான் மதுராவிடம் சொல்லிவிட்டு ஏற்கனவே வெளியே நடந்திருந்த இவள் அருகே வந்தான் இலா டாக்டர் சார் போங்க போய் மதுராவோட பழகுங்க சும்மா நண்பனோட தங்கன்னு என் பின்னாடியே வரது நிறுத்துங்க இங்கே தனியாக வந்து எனக்கு போய்க்கவும் தெரியும் என்று அவள் பேசியபடியே கார் புக் செய்திருந்தாள் செண்பா நைட்டில் தனியாக போகிறது சரி வராது என இவன் ஆரம்பிக்க கை தூக்கி இவனை நிறுத்தும்படி சைகை செய்தவள் எனக்கு என்ன பார்த்துக்க தெரியும் இத்தனை வருஷமாக உங்கள் நண்பன் பக்கத்தில் இல்லாமல் என்னை நானே தானே பார்த்துக்கிட்டேன் இனிமையும் பார்த்துப்பேன் உங்களோட பாவம் பரிதாபம்லாம் எனக்கு வேணாம் இன்னொரு சண்டை வரதுக்குள்ளே உள்ளே போங்க என முயன்று வரவழைத்த சாதாரண குரலில் பேசினாள் என்னாச்சு உனக்கு பிஎம்எஸ் மாதவிடாய் வரும் முன்பு ஏற்படும் மன அழுத்தம் என்னாச்சு உனக்கு பிஎம்எஸ்ஸா கொஞ்ச நேரம் வரைக்கும் நல்லா தானே பேசிட்டு இருந்த இப்போ சட்டுன்னு முகத்தை திருப்புற வயிறு ஏதாச்சும் வலிக்குதா செண்பா என கேட்டான் டாக்டர் உங்கள் டாக்டர் வேலையை என்கிட்ட காட்டாதீங்கன்ட்டு எத்தனை தடவை சொல்கிறது எனக்கு டாக்டர் இலா வேணா வேணா வேணவே வேணா என கத்தியவள் வந்து நின்ற காரில் ஏறி கிளம்பி விட்டார் போடி போ என தன்னை கடந்து போகும் காரை பார்த்து கத்தினான் இளமாறன் தேடி வரும் என் மனமே வனிஷாவின் செண்பகமே செண்பகமே அத்தியாயம் பத்து காலை எழும்போதே சோர்வாக இருந்தது செண்பகாவிற்கு எது செய்தாலும் ஏனோ தானோவென செய்யாமல் தன்னால் முடிந்த அளவுக்கு முழு முயற்சியும் மேற்கொள்வது இவ்வளவு குணமாகும் அதுபோலத்தான் இந்த மாரத்தானுக்கும் தன்னாலான பயிற்சிகளை தினமும் செய்து வந்தாள் இலாவின் கொண்டோமினேத்திலேயே ஜிம் வசதி இருக்க காலை எழுந்ததும் ஓர் அரை மணி நேரம் அங்கே ட்ரெட்மில்லில் ஓடி பழகினாள் ஆஸ்திரேலியில் இருந்த பொழுது உடற்பயிற்சி கட்டாயமாக்கப்பட்டிருக்க அங்கிருந்த வரை ஒழுங்காக அதை செய்தார் அதன் பிறகு வேலை அண்ணாவோடு வசிப்பது என சூழ்நிலை மாறி இருக்க உடற்பயிற்சியை தொடர்ந்தது இல்லை அதோடு மெல்லிய உடல் வாகாய் போய்விட உடற்பயிற்சி தேவையில்லை என இருந்துவிட்டாள் ஓவர் நைட்டில் ஒபாமா ஆவதை எப்பொழுதுமே நம்ப மாட்டாள் இவள் அதனாலேயே ஐந்து கிலோமீட்டர் மாரத்தானை ஓடி முடிக்க வேண்டும் என்றால் கொஞ்சமாவது எதிர்நீச்சல் பட ஹீரோவை போல தமக்கும் பயிற்சி தேவை என இந்த முஸ்திப்புகள் மோட்டிவேஷன் வேண்டும் என முந்தைய தினம் எதிர்நீச்சலடி வென்று ஏற்று கோடி என பாடல் கெட்டபடியே ஓவராய் ஓடி இருக்க இன்றைய மாரத்தான் தினத்துக்கு எழவே முடியாதபடி உடல் வழி வைத்து செய்தது ஏந்திரி சம்பா ஏந்திரி இன்னைக்கு ஒன்றே ஓடிட்டு வந்துடு இனிமே ஜிம் பக்கமே தலை வைக்க வேணாம் ஏந்திரி செல்லும் என தன்னைத்தானே தேற்றி கொண்டு எழுந்து குளித்து விட்டு வந்தாள் முக்கால் கால் ட்ராக் பேண்ட் அணிந்து வேலையிடத்தில் கொடுத்திருந்த கருப்பு நிற டிஷர்ட் போட்டுக்கொண்டவள் தனது ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூவும் அணிந்து கொண்டு கிளம்பிவிட்டாள் கோலாலம்பூரின் ஒரு பக்க சாலையை மூடி இவர்களின் மாரத்தானுக்காக ஆயத்தம் செய்திருந்தார்கள் இவர்கள் நிறுவனம் பெயர் வைத்த பெரிய பேனர்கள் வழிநெடுக்க வைக்கப்பட்டிருந்தன கூட்டம் அலை மோதியது இவள் தனது அலுவலக நண்பர்கள் நின்றிருக்கும் இடத்துக்கு போய் நின்று கொண்டாள் பேசி சிரிக்க பாட்னர் யாரும் இல்லாமல் அமைதியாக சுற்றி வேடிக்கை பார்த்தாள் செண்பகா வெளி ஆட்களும் கலந்து கொள்வதால் வயது வித்தியாசமின்றி ஆட்கள் குவிந்திருந்தார்கள் ஓரமாய் மேடை ஒன்று போடப்பட்டிருந்தது அங்கிருந்து பாடல்கள் ஒழிக்கவிடப்பட்டு கொண்டிருந்தன நிகழ்வை தொடக்கி வைக்க வேண்டிய அமைச்சருக்காக காத்திருப்பதாக அவ்வப்போது அறிவிப்பு செய்தார்கள் காலை மணி எட்டுக்கும் மேலாகி இருக்க சூரியனார் வேலையை காட்ட தொடங்கியிருந்தார் ஒரு வழியாக அமைச்சர் வர நாட்டுப்பண் நகாராகு எங்கள் நாடு என்பது அதன் அர்த்தம் 
நாட்டுப்பண் பாடப்பட்டு பலரும் சொற்பொழிவாற்றி ஒரு வழியாக மரத்தண்ணில் கலந்து கொள்பவர்கள் எல்லோரும் நிற்க வைக்கப்பட்டார்கள் இவள் கூட்டத்தோடு தள்ளுமுள்ளு செய்யாமல் ஆக கடைசியில் போய் நின்று கொண்டார் எப்பொழுது துப்பாக்கியால் மேல் நோக்கி சுட்டு ஓட்டத்தை ஆரம்பிப்பார்கள் என இவள் முன்னோக்கி பார்த்திருக்க பக்கவாட்டில் யாரோ இவளை இடித்து கொண்டே நின்றார்கள் இடி மாடு என முணுமுணுத்தால் இவள் செண்பகானும் பேர் வச்சதுனால திட்டுறது கூட மாடை இழுக்கிறது நல்லா இல்லை சொல்லிட்டேன் என்ற குரலில் ஆச்சரியமாக நிமிர்ந்து பார்த்தாள் இவள் அரைக்கால் ட்ராக் பாட்டம் மரத்தன் டூ டீ ஷர்ட்டோடு இவள் அருகே நின்றிருந்தான் இளமாறன் இளா நீங்க எங்க இங்க எங்களுக்கும் ரெண்டு கால் இருக்கு நாங்களும் ஓடுவோம் என்றவன் முகத்தை திருப்பி கொண்டான் என் மேல இன்னும் கோபமா உன் மேல கோபப்பட நாயாரு சாரி இலா வேணாம் தாய உன் சாரியும் வேணாம் பூரியும் வேணாம் பூரியெல்லாம் செஞ்சு தர முடியாது கோபம் போக தோசை வேணும்னா ஊற்றி தர என்ன புன்னகைத்தாள் இவள் தோசை ஊற்றி தரேன்னு ஆசை காட்டி வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் எனக்கு ஒரு பூசையை போடுவேனி இந்த விளையாட்டுக்கே நான் வரல ஆனந்தபவன் போனால் சுட சுட நல்ல தோசை ஊற்றி கொடுப்பான் அது போதும் எனக்கு என முறுக்கி கொண்டான் இலா அவளிடம் பேச்சு கொடுத்து கொண்டே ஸ்ட்ரெச்சிங் செய்தவனை வெளியாகலாது பார்த்தபடி நின்றாள் இவள் இலா ம் யார்கிட்டையும் நான் இப்படிலாம் கோவப்பட்டதில்லை உங்ககிட்ட மட்டும் சில சமயம் என்னை அறியாமல் கோவப்பட்டுடுறேன் சாரி இலா நான் தானே இழிச்சவா இலா அதான் என்னை பார்த்தா மட்டும் இந்த செண்பகத்துக்கு கொம்பால் முட்டி பார்க்கணும்னு தோணுது என்னை மாடுன்னு சொல்லாதீங்க இலா என்றவள் இயக்கி அவன் தோளில் ஒரு அடி போட்டாள் இத்தனை நாளாக வாய் சண்டை தான் போயிட்டுட்டு இருந்தது இப்போ கை சண்டையே ஆரம்பிச்சிடுச்சா வேணாம் செண்பா நான் திருப்பி அடித்தேன் டிக்கெட் இல்லாமல் டெல்லிக்கு பறந்துடுவேன் டெல்லியில் எனக்கு யாரையும் தெரியாது வேணும்னா சென்னைக்கு வேணும்னா அனுப்பிவிடுங்க என விடாமல் வாயடித்தார் சரி சொல்லுங்க என்ன திடீர்னு நீங்கள் விஜயம் என கேட்டார் நம்ம கிளினிக் தான் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு மெடிக்கல் கேர் தரோம் ஸோ கிளினிக் சார்பாக நான் பங்கெடுக்க வந்தேன் அப்படியா என்றவளுக்கு குரல் லேசாய் உள்ளே போயிருந்தது அதற்குள் மைக்கில் ஓட்டம் ஆரம்பிக்க போகிறது என அறிவிப்பு வந்தது அமைச்சர் துப்பாக்கியை மேல் நோக்கி சுட திமு திமு என எல்லோரும் ஓட ஆரம்பித்தார்கள் இவர்கள் கூட்டத்தோடு முண்டியெடுத்து ஓடாமல் மெதுவாகவே ஓடினார்கள் என் கூட ஏன் ஆம மாதிரி ஓடி வரீங்க வேகமாக ஓடி கப்படிங்க இல்லா அந்த கப்பை கொண்டு போய் டீ கூட ஊற்றி குடிக்க முடியாது செண்பகமே வாழ்க்கையில் எல்லாத்துலேயும் ஜெயிக்கணும்னு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணக்கூடாது சில விஷயங்களை ஜஸ்ட் லைக் தட் அனுபவிக்கவும் செய்யணும் காலை நேரம் மிதமான தட்ப வெட்ப நிலை காற்று உடலில் மோத நமக்கு பிடிச்ச நபர் பக்கத்தில் இருக்க பேசிக்கிட்டே ஓடுற சுகம் இருக்கே அதுக்கு ஈடாகுமா அவங்க கொடுக்குற மெடலும் பணமும் என அனுபவித்து சொன்னவனை புன்னகையுடன் பார்த்தால் இவள் ஓடும்போதே பக்கத்தில் இருந்த கட்டிடங்களை பற்றி சொன்னான் கடைகளை காட்டி இங்கே என்ன வாங்கலாம் இந்த கடையில் என்ன உணவு நன்றாக இருக்கும் என பேசியபடியே வந்தான் மெது ஓட்டமாக இருக்க பேசுவது சிரமமாக இல்லை இருவருக்கும் அந்த மெது ஓட்டத்திற்கே இவள் மூச்சு வாங்க சாலை ஓரத்தில் நின்று பாட்டில் தண்ணீர் கொடுத்து கொண்டிருந்தவர்கள் மிந்து ஒன்றை எடுத்து வந்தான் இலா இந்த குடிசன்பா கொஞ்சமாக தொண்டையை மட்டும் நினச்சிக்க ரொம்ப குடிச்சிடாத ஓட கஷ்டமாயிடும் என சொன்னவன் சாரி சன்பா என சேர்த்து சொன்னான் ஏன் ஓ நல்லதுக்கு நீ இப்போ அட்வைஸ் பண்ணிட்டேனே அதுக்கு தான் சாரி நான் ஏதாச்சும் அட்வைஸ் பண்ணால் தான் டாக்டர் இலா எனக்கு வேணான்னு கட் பண்ணி விட்டுறியே என்னால் சொல்லாமலும் இருக்க முடியல மற்றவங்கக்கிட்ட காசு வாங்கிட்டு அட்வைஸ் கொடுக்குறேன் உனக்கு ஃப்ரீயாக சொல்கிறேன்ல அதான் என் அருமை தெரியல உனக்கு எனக்கு டாக்டர் இலாவை விட நண்பன் இலாவை தான் பிடிச்சிருக்கு அவள் கையில் வைத்திருந்த பாட்டிலை வாங்கி இவனும் தண்ணீர் குடித்தவன் சரிவிடு இனிமேல் டாக்டராக நடந்துக்கல நண்பனாக மட்டும் இருக்கேன் என்றான் பேசியபடியே நான்கு கிலோமீட்டர் ஓடி வந்திருப்பார்கள் இருவரும் இவர்களைப் போல மெதுவாக ஓடிக்கொண்டிருந்தவர்களும் நிறையவே இருந்தார்கள் அப்படி இவர்கள் முன்னே ஓடிக்கொண்டிருந்த வயதான சீனர் ஒருவர் மடங்கி கீழே விழுந்து விட்டார் இவர்கள் இருவரும் அவர் அருகே ஓடி போய் பார்க்க கால் முட்டியிலிருந்து ரத்தம் வந்து கொண்டிருந்தது அருகே இருந்த மெடிக்கல் டீமை இலா அழைக்க அவரோ தம்பி சாயா மவு லாரி சம்பாய் ஹபீஸ் என கெஞ்சலாக பார்த்தார் என்ன சொல்கிறார் இலா கடைசி வரைக்கும் ஓட ஆசைப்படுறாராம் சென்பா அருகே வந்த மெடிக்கல் டீமிடம் முதலுதவி பெட்டியை வாங்கி அவர் காயத்தை துடைத்து மருந்திட்டு பிளாஸ்திரி போட்டவன் நடக்க முடியுமா அங்கிள் என மலாயில் கேட்டான் அவர் மெலிதாய் தலை அசைக்க மெல்ல அவரை தூக்கி நிறுத்தினான் இலா அவர் நடக்க சிரமப்பட இவன் ஒரு பக்கமும் இவள் ஒரு பக்கமும் அவரை தாங்கிக் கொண்டு நடக்க வைத்தார்கள் அவருக்கு வழி தெரியாதபடி இவன் பேச்சு கொடுத்து கொண்டே வர மெல்ல நடையிட்டனர் மூவரும் முடிவு பகுதியை நெருங்கும் நேரம் இவர்களை பார்த்து அங்கிருந்தவர்கள் எல்லோரும் கைத்தட்ட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் புகைப்படக்காரர்கள் வளைத்து வளைத்து மூவரையும் ஃபோட்டோ எடுத்து தள்ளிவிட்டார்கள் முடிவு கோட்டை தாண்டிய கணம் இருவரையும் அன்பாய் அணைத்து கொண்டார் அந்த சீன முதியவர் உங்கள் நல்ல மனதுக்கு இருவரும் சந்தோஷமாக வாழ்வீர்கள் என
இவள் என்ன வேணா பார்க்க நாம் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக வாழ்வோன்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு நான் கண்டிப்பாக சந்தோஷமாக தான் வாழ்வேன் நீயும் உன்னை கட்டிக்க போகிறவனை டார்ச்சருக்கெல்லாம் டார்ச்சர் பண்ணி சந்தோஷமாக தான் வாழ்வ என சொல்லி புன்னகைத்தான் இவன் இவளும் புன்னகைத்து வைத்தாள் அன்றைய நிகழ்வு முடியும் வர இலாவுக்கும் அவன் டீமுக்கும் வேலை இருக்க இவளும் அவர்களோடு இருந்து கொண்டாள் வா சென்பா நம்ம டீம் ஆளுங்களுக்கு போய் லஞ்ச் வாங்கிட்டு வரலாம் காலையிலிருந்து ஒவ்வொரு வேலை அவங்களுக்கு என இவளை அழைத்தான் அவர்களுக்கான இன்சென்டிவ் போல பணம் தனியாக கொடுத்தாலும் அவர்கள் வயிற்றையும் வாடாமல் பார்த்துக்கொள்ளும் இவன் மேல் ஒரு மரியாதை வந்தது பெண்ணுக்கு உணவு வாங்கி கொடுத்து அவர்களுடனே சாலையோரம் அமர்ந்து உணவு உட்கொண்டான் இளமாறன் இவளும் அவனோடு சேர்ந்து கீழே அமர்ந்து சாப்பிட்டார் டாக்டர் உங்கள் ரெண்டு பேர் ஃபோட்டோ ஃபேஸ்புக்கில் வைரல் ஆகிடுச்சு பாருங்க என காட்டினால் இவன் கிளினிக்கில் வேலை பார்ப்பவள் அவளது அலைபேசி வாங்கி பார்த்தவனுக்கு புன்னகை முகிழ்த்தது செண்பகாவிடமும் அந்த ஃபோட்டோவை காட்டினான் அதில் இவன் அந்த முதியவரின் முகம் பார்த்திருக்க இவ்வளோ இலாவை புன்னகையுடன் பார்த்திருந்தாள் அந்த புகைப்பட கேப்ஷனில் தங்கம் போல மனசு கொண்ட காதல் ஜோடி என மலாயில் இருந்தது நாம் ரெண்டு பேரும் காதல் ஜோடியாம் கேப்ஷன் போட்டிருக்கான் என சொல்லி சிரித்தான் நிலா காதல் ஜோடி இல்லை மோதல் ஜோடி நமக்கு மட்டும் தானே தெரியும் என இடக்காக சொன்னாள் இவள் இந்த கேப்ஷனுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லை செண்பா மறுபடியும் ஒரு சண்டை ஆரம்பிச்சு வச்சுடாத என சன்னமான குரல் இவன் சொல்ல என்னை பார்த்தா சண்டைக்கு அலையிற சண்டை கோழி மாதிரி தெரியுதா அவங்களுக்கு என இவளும் மெல்லிய குரலில் கடுப்படித்தாள் தோ தோ சண்டைக்கு முன்னே வர டோன் உன் வாய்ஸில் தெரியுது இத்தோடு நீ பாட்டிக்கலாம் என கையை சரண்டர் என்பது போல தூக்கினான் இலா பொழைச்சி போங்க என விட்டு விட்டால் செண்பா அங்கு இவர்கள் போட்டிருந்த மெடிக்கல் கேம்பை பிரித்து இடத்தை சுத்தம் செய்து விட்டு கிளம்பினார்கள் அனைவரும் காரில் இவள் அமர்ந்ததும் இன்னைக்கு நைட் டாக்டர் லீவ் செண்பா நான் நைட் டியூட்டி பார்க்கணும் என சொன்னான் கலைப்பா இல்லையா இலா என வருத்தமாக கேட்டாள் இவள் பேஷண்ட் இல்லாத டைமில் கோழி தூக்கம் போட்டுக்குவேன் இதெல்லாம் எங்கள் வீர வாழ்க்கையில் சகஜமப்பா அண்ணா சொல்வாங்க நீங்கள் கிளினிக் வச்சதே காலாட்டிட்டு காசு பார்க்கத்தான் அப்படி தான் சொல்வீங்களா அவர்கிட்ட அதை கேட்டு வாய் விட்டு நகைத்தான் இளம்மாறன் அதுதான் இனிஷியல் பிளான் ஆனால் ஒரு டாக்டர் ஆனதும் இது வேலையாக தெரியல செண்பா ஒரு சேவையாக தான் தெரிஞ்சுது பினி தீர்ப்பான் கடவுள்னு நம்பி அவரை கும்பிடுறாங்க அதே கடவுள் மேலே வச்ச நம்பிக்கையை எங்கள் மேலேயும் வச்சு எங்களை தேடி வராங்க அந்த நம்பிக்கையை காப்பாற்றணும்னு தோண ஆரம்பிச்சிடுச்சு பணம் வாங்கிட்டு எங்கள் சேவையை கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்டுக்கெல்லாம் காசு வாங்காமல் வந்து மெடிக்கல் கேர் தரோம் அதோட மாதத்துக்கு ஒரு கஷ்டப்படுற பேஷண்ட்டுக்கு நான் எதுவும் வாங்கிக்காமல் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணித்தரேன் ஹாஸ்பிட்டலில் மற்ற செலவுக்கு வசூலித்தாலும் என்னோட சேவைக்கான பணத்தை நான் விட்டு கொடுத்துட்றேன் என்னால் முடிஞ்ச சமூக சேவை நாளுக்கு நாள் என் கண்ணுக்கு நீங்கள் வித்தியாசமாக தெரியுறீங்க இல்லா ரொம்ப பிடிக்குது உங்களை பிடிக்குதா அப்போ தோசை ஊற்றி கொடுப்பியா ஆனந்த பவனில் ஊற்றி கொடுப்பான் அங்கேயே போங்க அவன் அன்பாக ஊற்றி கொடுக்க மாட்டான் செண்பா செண்பா உங்கள் மேலே அன்பு வச்சுருக்கான்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கே இல்லா சார் அதை எப்படி புரியாமல் போகும் செண்பாவுக்கு என் மேலே கடல் அளவு அன்பு இருக்குது எனக்கும் செண்பா மேலே வான அளவு அன்பு இருக்குது அந்த நேரம் அவனது தொலைபேசி இசைக்க ஆரம்பித்தது மதுரா என்னும் பெயர் முன்ன ப்ளூடூத் வழிய அழைப்பை இணைத்தான் சொல்லுடாலிங் என்றான் முகத்தை அவனுக்கு காட்டாமல் வேறுபுறம் திருப்பி கொண்ட செண்பா கண்களில் வழிந்த கண்ணீரை அவசரமாக துடைக்க ஆரம்பித்தாள் அதுவோ நீர்வீழ்ச்சி போல நீரை கொட்டிக்கொண்டே இருந்தது தேடி வரும் என் மனமே என்னடா இது மதுராவை காதலிக்கிற இலா மேலே செண்பாவுக்கு ஒரு தலை காதலா ஒன்றும் புரியலையே வானிஷாவின் செண்பகமே செண்பகமே அத்தியாயம் பதினொன்று அன்றைய இரவு உணவை வெளியே முடித்து கொண்டார் கிருஷ்ணன் மாமா கடையில் அமர்ந்து இந்து முஸ்லீம் மாமா கடையில் அமர்ந்து ஒரு தேநீரும் ரொட்டி பஞ்சீர் கலந்த குழம்பு ஊற்றி ஊற வைத்து தரப்படும் பரோட்டா ரொட்டி பஞ்சீர் இரண்டு சாப்பிட்டவருக்கு சொர்க்கமே கையில் வந்தது போல இருந்தது இதையெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது என அம்மாவும் மகனும் இவரை மிரட்டி வைத்திருந்தார்கள் சரி சரி என தலையாட்டி கொள்பவர் ஏதாவது ஒரு சமயம் இப்படி ஆசை தலையெடுக்கும் போது யாரிடமும் சொல்லாமல் கமுக்கமாக கடைக்கு சென்று சாப்பிட்டு விட்டு வருவார் அந்தோ பரிதாபம் மூக்கில் வேர்த்தது போல அலைப்படுத்து விட்டார் ரேணுகா அவசரமாக தேநீரை குடித்து தன்னை ஆசுவாசி பட் ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்ட கிருஷ்ணன் அழைப்பை ஏற்றார் சொல்லுமா ரேணு எங்கிருக்கீங்க கிருஷ் சாப்பிட வந்தேம்மா ரொட்டி பஞ்சீரா அது வந்து மனைவியிடம் போய் சொல்ல முடியாமல் திக்கினார் கிருஷ்ணன் வாய் டைப் படிக்கிறத பார்த்தாலே தெரியுது அதுதான் சரி சரி சீக்கிரம் சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு வாங்க திட்டு விழாமல் போகவும் நிம்மதியானவர் உனக்கு ஏதாச்சும் சாப்பிட வேணுமா வேணுமா என கேட்டார் அந்த கடை சாப்பாடுலாம் நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு தெரியும்ல பக்கத்துலேயே ஒரு கபே இருக்கும் அங்கே எனக்கு டோஸ்டட் சிக்கன் சாண்ட்விச் வாங்கிட்டு வ
லவ் யூ மகனுக்கே கல்யாணம் பண்ணுற வயசு வந்துடுச்சு இன்னும் லவ் யூ கிவ் யூன்ட்டு இது என்ன கதையாக இருக்குது அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுனால என் பொண்டாட்டி மேலே நான் வச்சுருக்கிற காதலை மறைச்சிக்கணுமா இது எந்த ஒரு நியாயம் ஓ மகனுக்கு மகன் கல்யாணம் பண்ணால் கூட நான் என் பொண்டாட்டிக்கு லவ் யூ சொல்கிறது நிறுத்த மாட்டேன் ஏன்னா ஐ லவ் யூ ஐயோ கிறிஷ் லவ் டார்ச்சர் பண்ணாமல் கிளம்பி வாங்க என்றவரின் குரலில் சிரிப்பிருந்தது மணி பத்து ஆகியிருந்தது இலா இன்று கிளினிக்கில் இருந்து விடுவதாக இவர்கள் ஃபேமிலி வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் போட்டிருந்தான் கணவரும் இன்னும் வீட்டுக்கு வராமல் இருக்க அவ்விடமே பேரமைதியாக இருந்தது சே அந்த காலத்தில் கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருக்காதா வீடுன்னு இருந்தது இப்போ இந்த அமைதி கொலையாக கொள்ளுது என முனகியவாறே தொலைக்காட்சியை உயிர்ப்பித்து யூடியூபில் நுழைந்தார் சஜஷனாக பிரியாணி செய்யும் வீடியோக்களும் மெடிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட வீடியோக்களும் வர தன் வீட்டு ஆண் மக்களை நினைத்து புன்னகித்து கொண்டார் ரேணு அப்பா கண்ட ஃபுட் சேனலை வாட்ச் பண்ணி ஹார்ட்டை எப்படி கெடுக்கிறதுன்னு பார்த்தா மகன்காரன் மெடிக்கல் வீடியோவை பார்த்து ஹார்ட்டை எப்படி ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறான் இந்த விஷயத்தில் ரெண்டு பேரும் மாறுபட்டாலும் இவனுக்கு குணம் மட்டும் அப்படியே அவங்க அப்பா மாதிரி தான் கண்டிப்பாக வர பொண்டாட்டியை லவ் டார்ச்சர் பண்ணியே கொண்டுருவான் அவங்க அப்பா போலவே என எண்ணிக்கொண்டார் பாடல் ஒன்றை ஒழிக்க விட்டவர் ஃபோனை எடுத்து முகப்பக்கத்தில் நுழைந்தார் அங்கே மகனின் வைரலான ஃபோட்டோ இவர் கண்ணிலும் பட்டது அந்த படத்தில் தெரிந்த மூவரையும் உற்று பார்த்த பிறகுதான் கணவருக்கு அழைப்பு விடுத்து வீட்டுக்கு வர சொன்னார் ரேணுகா கதவை திறந்து கொண்டு வீட்டுக்கு நுழைந்த கிருஷ்ணன் நேராக சமையல் அறைக்கு போய் வாங்கி வந்த உணவை தட்டில் வைத்து தண்ணீரும் எடுத்துக்கொண்டு மனைவி அருகே வந்தார் இன்னைக்கு உன் மகன் வீட்டுக்கு வரலையா நமக்கு ஜாலி ஜாலி என்க அவரை முறைத்து பார்த்தார் ரேணு முறைச்சாலும் நீ அழகுதாண்டியார் என்றவர் தண்ணீர் கிளாஸை மேசை மேல் வைத்து விட்டு உணவு தட்டை அவரிடம் நீட்டினார் நான் பேசணும் கிரிஷ் முதல்ல சாப்பிடு பிறகு எவ்வளோ வேணாலும் பேசலாம் என்றார் அன்பு கணவராக ரேணு சாப்பிட்டு முடிக்கும் வரை இருவரும் எதையும் பேசிக்கொள்ளவில்லை சரி சொல்லு என்ன பேசணும் எப்போ உன் தங்கச்சி கிட்ட தான் எல்லாம் சொல்லுவேன் இன்னைக்கு என்ன என்ன பேச கூப்பிட்டுருக்க நான் பேசுகிற விஷயம் உங்கள் மகனுக்கு தெரியணும்னா அவட்ட பேசுவேன் இது அவனுக்கு தெரிய வேணான்னு நினைக்கிறேன் அதான் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன் என்னம்மா பீடிகையெல்லாம் பலமாக இருக்குது இந்த ஃபோட்டோவை பாருங்கள் இதைத்தான் நான் பார்த்துட்டேனே இலாவும் அவங்க கூட்டாளி தங்கச்சியும் இதில் என்ன இருக்குது பேச ஐயோ தத்தி கிரிஷ் நீங்கள்லாம் என்னத்தை என்ன லவ் பண்ணிங்க என்ன இப்படி கேட்டுட்டேரேனோ நான் ஒரு காதல் மன்னன்னு நீ தானே சொல்வேன் அதெல்லாம் சும்மா ஃப்ளோரில் அடிச்சு விடுறது அப்போ தானே என் சொல் பேச்சு கேட்டு நடப்பீங்க நெஞ்சு கிழிஞ்சிருச்சே எங்கே முறையிடலாம் என்ற போசில் நின்றவரை கிரிஷ் இந்த ஃபோட்டோ விஷயத்துக்கு வாங்க என உழுக்கினார் ரேணு என்ன இருக்கு இந்த ஃபோட்டோவில் ஃபோனுக்கும் அவர்களின் பெரிய தொலைக்காட்சியும் காஸ்ட் செய்த ரேணு ஃபோனில் உள்ளதை தொலைக்காட்சியில் பார்க்கலாம் இப்போ நல்லா பாருங்க அந்த பொண்ணோட முகத்தை என்றார் தொலைக்காட்சி திரையில் பெரிதாக தெரிந்தது அந்த ஃபோட்டோ அந்த பொண்ணு கண்ணில் வலிகிற காதலை பாருங்க கிரிஷ் மனைவியின் பேச்சில் செண்பகாவை உற்று பார்த்தார் இவர் இதற்கு முன் மகனை மட்டும் பார்த்து ரசித்து விட்டு கடந்து விட்டார் கிருஷ்ணன் இது எனக்கு சரியாக படலை கிரிஷ் அந்த பொண்ணு தானம்மா பார்க்குது இவன் நார்மலாக தானே இருக்கான் நண்பன் தங்கச்சின்னு நம்ம கொண்டோல கொண்டு வந்து குடி வச்சான் அடிக்கடி அவளை போய் பார்க்குறான் அந்த பொண்ணு வேற இவன் அவ்வளோ நேசத்தோடு பார்க்குது இவனுக்குள்ள ஒன்றும் இல்லைனாலும் நாலு பின்ன ஏதாச்சும் வந்துடுச்சுன்னா பஞ்சு நெருப்பும் பக்கத்தில் இருந்தால் பத்திக்கும் கிரிஷ் எனக்கு என்னவோ பக்குன்னு இருக்கு பத்திக்கிட்டா தான் என்னம்மா என கேட்டார் இவர் புரியாம பேசாதீங்க கிரிஷ் அந்த பொண்ணு வேற நாடு வேற நாடுன்னு ஏன் சொல்ற நம்ம பூர்வீக நாடுன்னு சொல்லு அவங்க அண்ணன் நம்ம நாட்டில் அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் வேலை பார்த்தவன் பார்த்தான் அது இறந்த காலம் இப்போ அத்தனை கஃபே வச்சு பலருக்கு சம்பளம் கொடுக்குற முதலாளி அவன் நமக்கு ஈக்குவலான பொருளாதார நிலையில இருக்கானுமா அந்த பொண்ணு வாழ்ந்து வளர்ந்த கல்ச்சர் வேற நம்ம கல்ச்சர் வேற கிரிஷ் என்ன பெரிய கல்ச்சர் சாமி இல்லை பூதம் இல்லைன்னு சொன்னாலும் தாலி போட்டிருக்க தானே நீ மாடனாக இருந்தாலும் குடும்ப ஃபங்க்ஷன்னா சேலை கட்டுற தானே நீ தீபாவளிக்கு கோயிலுக்கு போகலனாலும் கடையிலாச்சும் முறுக்கு வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் சாப்பிட்ற தானே நீ நாம் நம்ம கல்ச்சரை விட்டு கொடுத்துட்டு வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரை கொண்டாடினாலும் நம்ம ரத்தத்தில் ஊறி போன சில விஷயம் நம்மளே அறியாமல் மேலே வந்து நிற்கும் ரேணும் என்ன கிருஷ் இது இந்த பொண்ணை மருமகள் ஆக்கிக்க இஷ்டம் போலவே பேசுகிறீங்க நீங்கள் இலா அவளை பிடிக்குதுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அவள் தான் நம்ம வீட்டு மருமகள் ரேணும் தனக்கு பிடிச்சதை அவன் என்னைக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டான் நீயோ இல்லை நானோ நடுவில் பூந்து ஆட்டத்தை கலைச்சி விட்டாலும் அவன் நம்மளை கேம்ல இருந்து கழட்டி விட்டுட்டு ஜெயிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பான் வீம்புக்கு டாக்டர் படிப்பை எடுத்துகிட்டு கஷ்டப்பட்டாலும் அதை முடிச்சு காட்டி இப்போ சிறந்த டாக்டராக இருக்கான் அவன் மகன் பிடிக்காத படிப்புக்கே அவ்வளோ டெடிக்கேஷன்னா அந்த பொண்ணை
தெரியுமே கிரேஷ் என்னை என் குணத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இத்தனை வருஷமாக இன்னும் கொஞ்சம் கூட காதல் குறையாமல் என்னை கொண்டாடுறீங்களே என்னை நேசம் பொங்க சொன்னார் ரேணு அது போல் ஒரு காதல் உன் மகனுக்கு கிடைக்க வேணாமா அமைதியாக கணவனை பார்த்தார் இவர் இந்த பொண்ணு அவனுக்கு மனைவியாக வந்தால் உன் மகன் வாழ்நாள் முழுக்க நிம்மதியாக சந்தோஷமாக வாழ்வான்னு எனக்கு தோணுது ரேணு என்றவரின் பார்வை தொலைக்காட்சியில் தெரிந்தது செண்பகாவின் உருவத்தின் மேலே இருந்தது ரேணுவும் கணவரை பின்பற்றி செண்பகாவை பார்த்தார் எனக்கும் அப்படிதான் தோணுது கிரேஷ் விதியாடும் விளையாட்டு என்னன்னு நமக்கு தெரியாது உன் மகனுக்கு அதிர்ஷ்ட அடிக்குதான் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் என்றவர் மனைவியின் கையை வாஞ்சியாக பற்றி கொண்டார் காலையில் எப்பொழுதும் போல எழுந்து வேலைக்கு கிளம்பி கொண்டிருந்தாள் செண்பகா அன்று தோசை சாப்பிட வேண்டும் போல இருக்க தோசை மாவை குளிர்சாதன பெட்டியில் இருந்து வெளியே எடுத்து வைத்து விட்டு குளித்து வந்தார் ஒரு கப் காபி கலந்து கொண்டு வாயில் அதை செறுத்து கொள்ளும் நேரம் அலைபேசி அழைத்தது இலா காலிங் என காட்ட அழைப்பை ஏற்றால் இவள் வீட்டில் இருக்கியா கிளம்பிட்டியா செண்பா அவன் குரலிலேயே ஏதோ சரியில்லை என புரிய வீட்டில் தான் இருக்கேன் இலா இன்னும் டைம் இருக்கு ஆஃபீஸ் போக என்றாள் அஞ்சு நிமிஷத்தில் நான் மேலே வரேன் என்றவன் வரலாமா என கேட்டான் வாங்க இலா கையோடு இன்னொரு கப் காஃபியும் தயாரித்து வைத்தார் ஏற்கனவே அரைத்திருந்த புதினா சட்னியை பவுலில் போட்டு மேசையில் வைத்தார் தனக்கு மட்டும் தானே என சாம்பார் வைத்திருக்கவில்லை தோசை தோசைன்னு உசு உசுர விடுவார் என்ற இலா இன்னைக்குன்னு பார்த்து நான் சாம்பார் கூட வைக்கல என முனைக்கு கொண்டே அவசரமாக கார சட்னி ஒன்றை தயாரிக்க ஆரம்பித்தார் தனது சாவியால் கதவை திறந்து உள்ளே வந்தவன் சமையலறையில் வாசனை வர நேரே அங்கே போனான் செண்பா வாங்க இலா என்றவள் முதலில் காஃபி அவனிடம் நீட்டினார் எனக்கு பெட் காஃபி வேணாம் நான் போய் ப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வரேன் நைட் டியூட்டி முடிஞ்சு நேராக வரேன் இங்கே என்றவனை ஆழ்ந்து பார்த்தாள் இவள் கண்ணில் தூக்கம் நிற்க முகம் கலைத்திருந்தது தலைமுடியும் கலைந்து கிடந்தது விட்டால் நின்றபடியே தூங்கி விடுவான் போல இருந்தான் இளமாறன் சரி போய் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வாங்க உன்னோட ப்ரெஷ் யூஸ் பண்ணிக்கவா ஐய அதெல்லாம் முடியாது என இவள் பட்டென்று சொல்ல அவனுக்கு அப்படி ஒரு சிரிப்பு சும்மா உன்னை வம்பிழுத்தேன் செண்பகமே புதுசு கொடு காரில் வச்சிருக்கிற பேக் எடுக்கணும்னு கூட ஞாபகம் வரல எனக்கு புது ப்ரெஷ்ஷும் டவல் ஒன்றும் கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் இவள் அவன் பாத்ரூம் போக சாதா தோசை ஒன்று நெய் தோசை ஒன்று வெங்காய தோசை ஒன்று என மூன்று தோசைகள் சுட்டு வைத்தாள் அவனுக்கு பத்து நிமிடங்களில் முகத்தை தொடர்த்து கொண்டே வந்தவன் இந்த கிச்சனே மனமாக இருக்கு செண்பா பசியை கிளப்பி விடுது எனக்கு தோசை ஊற்றி கொடுப்பியா என எப்பொழுதும் போல ஆரம்பித்தான் புன்னகையுடன் தட்டை எடுத்து வைத்து தோசை ஒன்றை அதில் வைத்தாள் இவள் அதை சாப்பிடும் முன் தொட்டி தொட்டு தடவி பார்த்தான் சின்னதாய் பீத்து சட்னியில் தோய்த்து வாயில் போட்டு மெல்ல மென்றான் தன்னை அறியாமலே என சங்கீதமாய் அவன் வாயிலிருந்து ஒளி வந்தது அவனையே கண்ணெடுக்காமல் பார்த்திருந்தாள் இவள் தோசைனா அது செண்பா தோசை தான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் என பாராட்டியபடியே சாப்பிட்டான் நீ உட்காந்து சாப்பிடு வேலைக்கு நேரம் ஆகுதுல்ல இவளும் அவன் அருகே அமைதியாக வந்து சாப்பிட்டாள் அதன் பிறகு இவள் பாத்திரங்களை கழுவ ஆரம்பிக்க அவளை வலுக்கட்டாயமாக நகர்த்தியவன் போ போய் மேக்கப்பை முடிச்சுட்டு வா இதை நான் பார்த்துக்கிறேன் என கட்டாயப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தான் இவளும் அறைக்குள் சென்று முழுதாக கிளம்பி கையில் ஹேண்ட்பேக்குடன் வந்தாள் பால் சோபாவில் அமர்ந்திருந்தவன் பக்கம் போய் அமர்ந்தவள் என்னாச்சு இலா ஏன் டல்லா இருக்கீங்க என கேட்டாள் செண்பா கொஞ்ச நேரம் நான் உன்னை கட்டிக்க வா ப்ளீஸ் ஒரு மாரல் சப்போர்ட்டுக்கு தான் தப்பா ஒன்றும் இல்லை ப்ளீஸ் அவனை உற்று பார்த்தவள் இவளே நகர்ந்து அவன் முகத்தை இழுத்து தன் தோளில் பதித்து கொண்டாள் கை நீட்டி அவளை பட்டும்படாமல் கட்டி கொண்டான் இலா எவ்வளோ நேரம் அப்படியே இருந்தார்கள் என இருவருக்குமே தெரியவில்லை மெல்ல விலகியது இளமாறன்தான் தேங்க்ஸ் செண்பகமே ஐ ஃபீல் பெட்டர் நவ் என்னாச்சு பிரேக்கப் ஆச்சு அன்று அலுவலகத்தில் ஒரு மென் மின்னஞ்சல் வந்திருந்தது இவளுக்கு கவனமாக அதை படித்த பார்த்தவள் அக்செப்ட் என்னும் பட்டனை தட்டி அதை ஏற்றுக்கொண்டார் தேடி வரும் என் மனமே அவனுக்கு பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு இவ எதை அக்செப்ட் பண்ணான்னு தெரியலையே மணிஷாவின் செண்பகமே செண்பகமே அத்தியாயம் பன்னிரெண்டு இந்த குட்டி ட்ரெஸ் எங்கள் பாப்பா குட்டிக்கு நல்லா இருக்குமா இல்லா என கையில் வைத்திருந்த சிவப்பு வண்ண ஆடையை காட்டினாள் செண்பகா அந்த குட்டிக்கு எல்லா கலரும் நல்லா இருக்கும் அந்த ட்ரெஸ்ஸோடு சேர்த்து இந்த சாங் சாமும் வாங்கிக்கோ இதை போட்டுக்கிட்டு அவர் தத்தக்க பத்தக்கான்னு நடக்கிறப்போ ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் நல்லா தான் இருக்கு இல்லா இது எந்த இனத்துக்காரங்க ட்ரெஸ் என கேட்டாள் இவள் சீன பெண்களின் பாரம்பரிய உடை இது அண்ணி ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே கொடுத்துருக்காங்க வாங்கிட்டு வர சொல்லி அவங்க நாட்டையும் நாட்டில் கிடைக்கிற திங்ஸையும் மிஸ் பண்ணுறாங்க போல் இவள் அண்ணி சாமினி மலேசிய குடிமகளாகும் செண்பாவின் அண்ணன் சரவண பாண்டியனை காதலித்து மணந்து இப்பொழுது இந்தியாவில் செட்டில் ஆகிவிட்டாள் சனிக்கிழமை மாலை பொழுது அது செண்பகாவும் இளமாறனும் ஷாப்பிங் செய்ய ஒரு பிரபலமான மாலுக்கு வந்திருந்தார்கள் இவள் மட்டும்தான் செல்வதாக இருந்தது
இவன் அவளையே வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்தபடி இருந்தான் அவள் உற்சாகமாக ஷாப்பிங் செய்ய இவனுக்கு தான் எனவோ மனதே சரியில்லாதது போல தவிப்பாக இருந்தது கீழடிக்கில் வை வைக்கப்பட்டிருந்த கார்ட்டூன் படங்கள் போட்ட குட்டி காலனிகளை இவள் மடங்கி அமர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்க அவள் அருகே இவனும் முட்டி போட்டு நின்றான் என்ன இலா என காலனிகளை பார்த்து கொண்டே இவள் கேட்க போய்த்தான் ஆகணுமா நீ என மறுபடியும் ஆரம்பித்தான் இவன் நான் ஊருக்கு போகிறேன்னு சொன்ன இந்த ஒரு வாரத்தில் தினமும் இதையே தான் கேட்பீங்களா இலா நீ லீவுக்கு போயிட்டு வரேன்னு சொல்லியிருந்தா இதையே நான் கேட்க போகிறேன் நீ அங்கேயே ஃபார் அவர் போகிறேன்னு சொல்ல வந்தானே கேட்குறேன் போகணும் இல்லா அங்கே சென்னை டீமில் என்னோடய ஹெல்ப் தேவைப்படுதான் திரும்பி வந்துட முடியுமான்னு கெஞ்சி கேட்குறப்போ எப்படி முடியாதுன்னு சொல்கிறது நான் இங்கே வந்தோம் இதோட எட்டு மாதம் கிட்ட ஆக போகுதே எப்படி பார்த்தாலும் இன்னும் ஒரு நாலு மாதம் தானே இருக்க போகிறேன் அதோட என் ஃபேமிலியை நான் மிஸ் பண்ணுறேன் இல்லா என பொறுமையாக சொன்னால் இவள் மிஸ் பண்ணால் போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்துட்டு இங்கே உனக்கு நான் இன்னும் பெட்டர் ஜாப் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் செண்பகமே இந்த டோரா ஷூ அழகாக இருக்குல்ல இல்லா இதை எடுத்துக்கலாமா ம் சரி இந்த பாபி ஷூ கூட க்யூட்டாக இருக்குது அதையும் எடுத்துக்கோ புன்னகைத்தபடி இவள் எழுந்து கொள்ள அவனும் எழுந்து கொண்டான் திரும்பி போக போகிறேன்னு தெரிஞ்சதுலேருந்து உன் முகம் அப்படியே டால் அடிக்குது ஒரே புன்னகை முகமாக இருக்கு நீ என்றவனின் குரலில் ஆதங்கம் ஒளிந்திருந்தது இருக்காதா பின்ன ஆரம்பத்தில் தனிச்சு ஹாஸ்டலில் இருந்தப்போ ஒன்றும் தெரியல பிறகு அண்ணா அண்ணி குட்டிமான் இருந்துட்டு மறுபடியும் தனிமையினானதும் ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு இல்லா இப்போ மறுபடியும் போய் அவங்க ஜோதியில் ஐக்கியமாயிடுவேன் என்ன தனிமை இல்லை என்ன தனிமைங்கிறேன் உன் கூட நான் இருக்கலையா எங்க என்னால் முடிஞ்ச போலாம் உன்னை வந்து பார்க்கலையா பெரிய இவா மாதிரி பேசாத என படப்படத்தவன் இவளை அங்கேயே விட்டு விட்டு ஆண்கள் செக்ஷனில் நுழைந்து கொண்டான் விடுவிடுவென நடந்து செல்பவனியை கண் கலங்க பார்த்திருந்தாள் செண்பகா அவளை மீறி அவள் எண்ணங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு முன் காலை வேளையில் இளமாறன் வீட்டுக்கு வந்த தினத்தை நோக்கி போனது என்னாச்சு பிரேக்கப் ஆச்சு பிரேக்கப்பா ஏன் இல்லா அவன் அனைப்பை விட்டு தள்ளி அமர்ந்து கேட்டாள் இவள் என்னமோ சரியில்லை செண்பா என்னால் மதுரா கிட்ட ஒட்ட முடியல பேச முடியுது சிரிக்க முடியுது வழிய முடியுது அதை மீறி முன்னேற முடியல அதைத்தான் எல்லா பொண்ணுங்ககிட்டையும் உங்களால் செய்ய முடியுத என இவள் நக்கல் அடிக்க யூ ஆர் ரைட் அதே ரேஞ்சில் தான் அவகிட்டையும் நெருங்க முடியுது ஸ்பெஷல் ஃபீலிங் வரல ஃப்ரெண்டாக மட்டும்தான் பார்க்க முடியுது அவளே அப்பப்போ கையை பிடிச்சிப்பா கட்டி பிடிச்சிப்பா எனக்கு அது ஃப்ரெண்ட்லி டச்சாக தான் தோணுது செண்பா படப்படன்னு வரல மூச்சு வாங்கலை கை முடியெலாம் செலுத்துக்கலை டியர் டார்லிங் எல்லாம் சர்வசாதாரணமாக ரெண்டு பேர் வாயிலேருந்தும் வரும் ஆனால் அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் மீனிங் இல்லாத மாதிரி ஃபீல் இன்னும் பழகி பார்த்தா அந்த ஸ்பெஷல் ஃபீலிங் வருமா என்னவோ வேணாம் செண்பா பொய் நம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடாது ஒருத்தருக்கு எனக்கானவ மதுரா இல்லைன்னு தோணுது ஸோ நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னு அவட்ட உடச்சி சொல்லிட்டேன் சரி அதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்க தலையை குனிந்து கொண்டான் அவன் சொல்லுங்கள் இல்லா நான் ஒரு டாக்டரா நியூடு உடம்பு பார்த்து பார்த்து ஃபீலிங்னா என்னன்னு தெரியாத அளவுக்கு வந்துட்டேனா எனக்கு காதல் கல்யாணம் புள்ளக்குட்டிலாம் சரி வராதான் மொத்தத்தில் பொண்ணுங்களில் சும்மா பார்த்து ஜொல்லி விட மட்டும்தான் நான் லாயக்கான் என குரல் கம்ம சொன்னவனே இழுத்து ஆவேசமாக அணைத்து கொண்டாள் செண்பகா அவனுக்கும் அவளது ஆறுதல் தேவைப்பட்டது போல இறுக்கமாக கட்டி கொண்டான் செண்பாவை நீங்கள் ஒரு டாக்டர் இல்லா உங்கள் உடம்பு நார்மலாக இருக்கா இல்லையான்னு மற்றவங்களை விட உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் மதுரா நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணவும் ஒரு கோபத்தில் வார்த்தையை விட்டுருப்பாங்க அதை போய் பெருசாக எடுத்துக்கலாமா இல்லா உங்களுக்குன்னு ஒருத்தி பறந்துருப்பா அவ கூட நீங்கள் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து புள்ளக்குட்டின்னு ஹாப்பியாக இருப்பீங்க இல்லா சேரப் என்றவளின் குரலும் கர கரத்திருந்தது அவனது அணைப்பு இன்னும் இறுகியது முகத்தை அவளது கழுத்து வளைவில் புதைத்து கொண்டான் அவள் விலக முனைய இன்னும் இறுகியது அவன் பிடி இலா ம் போதும் என்னை விடுங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் செண்பா ஐந்து நிமிடமாகியும் அவன் அணைப்பு தளராமல் இருக்க டாக்டர் சார் என அழைத்தாள் இவள் ம் ம் தள்ளிப்போங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் எனக்கு மூச்சு முட்டுது இல்லா என இவள் சொல்லவும் தான் மெல்ல விளையினான் சற்று நேரம் அமைதியாக இருந்தவன் பின் மதுராட்டை நான் பழகி பார்த்த பிறகு டிசைட் செய்யலான்னு ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டேன் எனக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணாலும் லவ் வரலன்னு மனசு புண்படாமல் தான் சொன்னேன் செண்பா ஆனால் அவள் என் மனசு சல்லி சல்லியாக உடச்சிட்டா ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு செண்பா உடனே உன்னை பார்க்கணும் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு தான் தோணுச்சு அதான் இங்கே வந்த இப்போ ஐ ஃபீல் பெட்டர் தேங்க்யூ மை செண்பகமே என்றான் ரொம்ப டயர்டாக தெரியறீங்க ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு போக வேணாம் இல்லா இங்கேயே படுத்து தூங்குங்க என்றவள் அவனை அணைத்ததால் கசங்கி போயிருந்த உடையை மாற்ற அறைக்குள் போனாள் உடையை மாற்றி வெளியே வந்தவள் கண்டது தூங்கியிருந்த இளமாறனைத்தான் ஹால் ஏசியை போட்டுவிட்டவள் உள்ளே சென்று போர்வை எடுத்து வந்து போர்த்தி விட்டாள் அயர்ந்து உறங்கும் அவனையே சற்று நேரம் பார்த்திருந்தவள் பின் ஒரு பெருமூச்சுடன் வேலைக்கு கிளம்பி விட்டாள்
இரண்டு நாட்களில் கோபமாய் வந்து அவள் வேலை செய்யும் இடத்தின் அருகே காத்திருந்தான் இளமாறன் மீட் மீ ஆட் யுவர் பில்டிங் லாபி என அவன் மெசேஜ் பார்த்து வேலையும் முடித்திருந்தவள் வேகமாய் லேப்டாப்பை எடுத்து பேகில் வைத்து கிளம்பி விட்டார் அவனை பார்த்து இவள் புன்ன கேட்க உருரண முறைத்தான் இலா ஹாய் இலா என்ன ஹாய் ஹோய் நேரில் பார்த்தா மட்டும் இலா போலான்னு சிரிக்கிறது கண்ணுக்கு தெரியலன்னா அப்படியே மறந்துடுறது என்னாச்சு இலாவுக்கு ஏன் உள்ள கோவம் என்னை இவள் புன்ன கேட்க சிரிக்காத ஷன்பா கடுப்பாக இருக்குது என காய்ந்தான் அவன் சரி சரி ரிலாக்ஸ் வாங்க ஒரு கப் காஃபி வாங்கி தரேன் என்றவள் அவன் கைப்பிடித்து இழுத்து போனாள் ஸ்டார்பக்ஸில் அவனை அமர வைத்துவிட்டு ஓடிப்போய் இரண்டு காஃபி வாங்கி வந்தாள் குடிங்க இலா கோபம் போயிடும் என முருவழித்தவளை முறைத்தவன் அதை தொடவே இல்லை எனக்கு தொண்டெல்லாம் காஞ்சி போச்சு இலா நீங்கள் குடிக்கலன்னா நான் எப்படி பார்க்க வச்சு குடிக்கிறது என்னை எமோஷ்னல் பிளாக்மெயில்ஸ் பண்ணுறேனி என்றவன் பானத்தை எடுத்து அருந்தினான் அதன் பிறகே அவளும் அருந்தினாள் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் தெரிஞ்சிடுச்சா என கேட்டாள் உங்கள் அண்ணா சொன்னான் அதை நீ என்கிட்ட சொல்லியிருக்கணும் செண்பா உன்னை பத்திரமாக கூப்பிட்டு வந்து இடம் பார்த்து கொடுத்து செட்டில் பண்ணிவிட்டு பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கிட்ட என்கிட்ட நான் திரும்பி போகிறேன்டா பைத்தியக்காரன்னு நீ சொல்லியிருக்கணும் ஏன் சொல்லலை என கேட்டவனின் குரல் அவ்வளோ கோபத்தை அடக்கி இருந்தது காஃபியை பார்ப்பது போல குனிந்து கொண்டாள் இவள் நிமிர்ந்து என்னை பார் டேமிட் என்றவனின் குரல் உயர்ந்திருந்தது இலா காம் டவுன் பப்ளிக் பிளேஸ் இது சுற்றுமுற்றும் பார்த்தவன் நெற்றியை தேய்த்து கொண்டான் போக வேணா ஷன்பா இங்கேயே இரு இந்த வேலை இல்லைனா நான் வேறு வேலை பார்த்து கொடுக்குறேன் என் குடும்பம் அங்கே இருக்கீலா நான் அங்கே தான் இருக்கணும் உங்கள் அண்ணாட்ட நான் சொல்கிறேன் உடனே அங்கே போய் கல்யாணம் குழந்தை குட்டின்னு செட்டில் ஆக போறியா நீ முதல்ல இங்கேருந்து என் கண்காணிப்பில் உடம்பு தேட்டிக்கோ இன்னும் கொஞ்ச நாள் வேலை பார்த்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிக்கோ பிறகு பிறகு என்ன பிறகு என்னென்னு தான் நானும் கேட்குறேன் இல்லா எப்படியும் நான் திரும்பி போகணும் செட்டில் ஆகணும் அது இப்போவா இருந்தால் என்ன என்ன நிறுத்தி நிதானமாக கேட்டாள் இவள் அவளது கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்வது என தெரியாமல் கோவப்பட்டான் இவன் ஓ நல்லதுக்கு தானே சொல்கிறேன் இது என்ன பிடிவாதம் செண்பா எனக்கு என்ன நல்லதுன்னு எனக்கு தான் தெரியும் இல்லா ஜஸ்ட் அண்ணாவோட ஃப்ரெண்டான உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நான் உனக்கு வெறும் அண்ணா ஃப்ரெண்டு தானா ஆமாம் வேறு என்ன உனக்கும் ஃப்ரெண்டு இல்லையா எஸ் எனக்கும் ஃப்ரெண்டு தான் இல்லைன்னு நான் சொல்லலையே ஒரு பொண்ணுக்கு நட்புலாம் சாஸ்வதம் இல்லை இல்லா எனக்கு கல்யாணம்னு ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா ஹா இலா பாய் இலா அவ்வளோதான் நம்மளோட நட்பு ஸோ நீங்கள் அந்த லிமிட்டில் இருங்க இல்லா ப்ளீஸ் கிளம்பும் போது உங்கள் கூட சண்டை போட பிடிக்கல இல்லா ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ஏன்னா அவள் மூக்கை சுருக்கி கெஞ்சு அதற்கு மேல் பேசாமல் கிளம்பி போய்விட்டான் அவனது வேலை பொழுவில் நடு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் மெசேஜ் செய்தான் அல்லது நேரில் வந்தான் வரும்போதெல்லாம் அதே பிராணம்தான் இவளும் அவன் மனம் புண்படாதவாறே தட்டி கழித்து கொண்டிருந்தாள் அதையே இன்றும் அவன் செய்ய இவளுக்கு மனது வலித்தது சற்று நேரத்தில் அவனே அவள் இருக்கும் இடத்திற்கு வந்தான் சாரி சென்பா கொஞ்சம் அப்செட் ஆகிட்டேன் உன்னை நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன் அந்த எண்ணம் தான் எகிர வச்சிடுது சாரிம்மா என இறங்கி வந்தான் கண்கள் கலங்கும் போல இருக்க கஷ்டப்பட்டு சமாளித்தாள் இவள் இருவரும் மீதி ஷாப்பிங்கை முடித்து விட்டு கிளம்பினார்கள் அலுவலகத்திலும் இன்னொருத்தன் முகத்தை தூக்கி வைத்திருந்தான் பேதாவையும் சமாதானம் செய்து ஹேண்ட் ஓவர் செய்ய வேண்டிய வேலைகளையும் முடித்து கொடுத்து ஷாப்பிங் பேக்கிங் என நேரம் பறந்தது இவளுக்கு இதில் இனிமேல் நான் யார்கிட்ட உரிமையாக கேட்பேன் ஒரு தோசை ஊற்றி கொடு என இலாவின் தொல்லை வேறு கலைத்து தான் போனால் பெண் அவள் கிளம்பும் நாளும் வந்தது காலை ஏழு மணிக்கு ஃப்ளைட் ஐந்துக்கே லக்கேஜ் தூக்க வந்து விட்டான் இளமாறன் முகம் சோர்ந்து கிடந்தது தூக்கம் இல்லையா இலா நானே போய்க்குவேனே நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் படுக்கிறீங்களா என கேட்டாள் இவள் உன் அக்கறை சக்கரை எல்லாம் மூட்டை கட்டி ஃப்ளைட்டில் எடுத்துகிட்டு போயிடுத்தாயே இலாவுக்கு அது தேவையில்லை என்றவனின் குரல் ஏகத்துக்கும் கடுப்படித்தது அதற்கு மேல் இவள் ஒன்றும் பேசவில்லை இருவரும் சேர்ந்து லக்கேஜ்களை தூக்கிக் கொண்டு கார் இருக்கும் இடம் போனார்கள் எப்பொழுதும் போல் அவன் அருகில் அமர்ந்து கொண்டாள் செண்பகா காரில் சோகமாய் போகுதே போகுதே என் பைங்கிலே வானிலே என ஒழித்து கொண்டிருந்தது இவளுக்கு ஏனோ சிரிப்பு வந்தது என்ன இழிப்பு என அதற்கும் சீறினான் இவன் கப்பன வாயை மூடி கொண்டாள் செண்பகா அதற்கு மேல் பாடல் சத்தம் மட்டுமே கேட்டது அந்த காரில் விமான நிலையத்தை அடைந்து லக்கேஜ் செக்கின் செய்து காஃபி வாங்கி கொண்டு அமர்ந்தனர் இருவரும் இந்தா என ஒரு குட்டி கவரை கொடுத்தான் இலா என்னது இது பாந்திக்கும் வயிறு செட்டிலாகவும் மாத்திரை ஹேண்ட்பேக்கில் வச்சுக்கோ உள்ளேயே மிட்டாயும் வச்சுருக்க தொண்டை அடைத்து கொள்ள செருமி நன்றி இலா என்றாள் செண்பா ஓ நன்றி ஒன்றும் எனக்கு தேவையில்லை பார்த்து பத்திரமாக போ உங்கள் அண்ணாவை பார்த்ததும் அப்படியே என்னை மறந்துடாத வந்து சேர்ந்துட்டேன் இல்லானு ஒரு மெசேஜ் போடு என கடுகடுத்தான் நான் கிளம்புறேனே கொஞ்சம் முகத்தை சிரிச்சாப்பில் வச்சுக்கலாம்ல இலா வச்சுக்க முடியல செண்
வத்துறேன் ஷன்பா கவனமாக இரு மருந்து போட்டுட்டு தூங்கிடு அவனையே சற்று நேரம் பார்த்திருந்தாள் இவள் சட்டனா அவனை நெருங்கி இரு கைகளாலும் அவன் கண்ணம் தாங்கி மாறா என அழைத்தாள் ஷன்பா ஆ என அதிர்ந்து போனான் அவளது அந்த அழைப்பில் மாறா என்றவளின் குரல் பட்டை போல வருடியது அவனை ம் என மிருதுவாக பதிலளித்தான் இவன் உடம்ப பார்த்துக்கோங்க மாறா என்றவள் அவனது முக வடிவை தன் கைகளால் மெல்ல அளந்தாள் உள்ளுக்குள் ஒரு சிர் சிலிர்ப்பு ஓடியது இவனுக்கு மெல்ல இயக்கி அவன் கன்னத்தில் அழுத்தி முத்தமிட்டாள் ஷன்பா அவன் கைமுடி சிலிர்த்து நின்றது நெஞ்சு படப்படுத்தது வேகமாய் மூச்சு வாங்கியது என்னை ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாறா நான் உங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன் இப்போ கிளம்புறேன் பாய் மாறா என்றவள் சட்டன விலகி நடந்தாள் இவன் எட்டி அவள் கைப்பற்றினான் திரும்பி அவனை பார்த்தவள் இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் எனக்கு கல்யாணம் ஆயிலா மாப்பிள்ளை வேற யாரும் இல்லை நம்ம வேதா தான் என சொல்லி அவன் கையை உதறி விட்டு விடுவிடுவன செக்கின் செய்ய உள்ளே நுழைந்து விட்டாள் அப்பொழுது தான் உணர்ந்து கொண்ட நேசம் சட்டன தூரதேசம் போக மோசமாய் உடைந்து போனான் பாசம் வைத்த மாறன் எனக்கு நீ வேணும் செண்பகமே தேடி வரும் என் மனமே வாணிஷாவின் செண்பகமே செண்பகமே அத்தியாயம் பதிமூன்று செய்யும் வேலையில் கவனமே போகவில்லை இளமாறனுக்கு இவன் செய்வது உயிர் காக்கும் பணி அல்லவா கவனக்குறைவானால் மோசமான பின் விளைவுகளை காண வேண்டி வருமே கூட இருந்தால் சண்டை போட்டு கொள்கிற தூரமாக போயிட்டால் சத்தம் இல்லாமல் கொள்கிற மொத்தத்தில் என்னை கொண்டு புதைக்கவே பெறப்படுத்திருக்க செண்பா சத்தியமாக முடியல கிளம்பி போனவ அப்படியே போக வேண்டியதான் நடி எதுக்கு மாறா சூறான்னு கூப்பிட்ட எதுக்கு அழுத்தி முத்தம் வச்ச என்னை பார்த்தா உனக்கு எப்படி நீ தெரியுது கீழாக்காரம் மாதிரியா என புலம்பியபடி கிளினிக்கில் அமர்ந்திருந்தான் இளமாறன் கீழாக்காரன் பைத்தியம் செண்பகா கிளம்பி போய் மூன்று நாட்கள் ஆகியிருந்தன அங்கே போனதும் ரீச்ட் சேஃப்லி என ஒரு மெசேஜ் போட்டவள் இவன் பதில் அளிப்பதற்குள் இவன் என்னை பிளாக் செய்து விட்டிருந்தாள் கடுப்பாகி போனான் இளமாறன் அவள் பின்னாடியே போய் தோலை பிடித்து உலுக்கி ஐ லவ் யூ ஷன்பா லவ் யூ வந்தடை என் கூட என கத்த வேண்டும் போல இருந்தது எல்லாவற்றையும் அப்படியே போட்டு விட்டு போக இவன் சாதாரண வேலை பார்க்கவில்லையே எங்கேயும் நகர முடியாதபடி பல அறுவை சிகிச்சைகளும் அப்பாயின்மெண்ட்டுகளும் அணிவகுத்து நின்றன இவனுக்கு தன்னை நம்பி வந்தவர்களின் உயிரை துச்சமென தூக்கி போட முடியாதே என்ன செய்வது என நொந்து போனான் தனக்கு வந்திருக்கும் காதலை பற்றி அலசி ஆராய கூட நேரம் இல்லாமல் வேலை பழு வேறு அழுத்தியது இரவு பணி டாக்டர் எமர்ஜென்சி என ஒரு வாரம் லீவ் போட்டிருக்க அந்த வேலையும் சேர்ந்து கொள்ள தூக்கம் இல்லாமல் துக்கத்தையும் சுமந்து கொண்டு இழைத்து இறுக்கி போனான் இளமாறன் உங்கள் மகனுக்கு என்னாச்சு தேவதாஸ் போல இருக்கான் என ரேணு கிருஷ்ணனிடம் கேட்கும் அளவுக்கு திரிந்தான் இளா வேற ஒன்றும் இல்லை டியர் உன் மருமக பொண்ணு ஊருக்கு போயிடுச்சு உன் மகனுக்கு பல்ப் எரிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் என புன்னகைத்தார் கிருஷ்ணன் அதான் விஷயமா இந்த கெட்டப்பு எப்போ சரியாகும் வயலுக்கு மந்த் எண்டு வரைக்கும் எங்கேயே நகர முடியாது அடுத்த மாதம் அப்பாயின்மெண்ட்டெல்லாம் வேறு நல்ல டாக்டர்கிட்ட ரெஃபர் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் செட்டில் ஆனதும் கிளி பறந்துடும் இந்தியாவுக்கு அங்கே போய் சண்டே சமாதானம் காலில் விழுறது எல்லாம் முடித்து அந்த பொண்ணு மனசு இறங்கினா ஜோடியாக வருவான் அவள் மனசு இறங்கலைன்னா அங்கேயே வேலை பார்த்துக்கிட்டு செட்டில் ஆகி அவள் பின்னாடி லோ லோன்னு திரிஞ்சிட்டு கிடப்பான் என்ன இப்படி சொல்கிறீங்க கிரிஷ் பின்ன என் மகன் கண்ணு அங்கே இங்கே அழைப்பாஞ்சாலும் மனசு ஒருத்திக்கிட்ட நிலையாக நிற்கும் ரேணும் அந்த பொண்ணு இங்கே வந்தால் நம்ம மகன் நமக்கு அப்படி வரலன்னா நாமளும் மூட்டை முடிச்ச கட்டிக்கிட்டு அங்கே போயிட வேண்டியது தான் என்னது வேணான்றியா அப்போ விடு அவனை தண்ணி தெளிச்சு விட்டு நாம் ஜாலியாக எங்கள் ஃபன் பண்ணலாம் செருப்பு கோபத்தை கலப்பாதீங்க கிரிஷ் மனைவியின் முகம் போன போக்கை பார்த்து வெடித்து சிரித்தார் கிருஷ்ணன் அவன் பிரச்சனை அவன் பார்த்துப்பாம்மா சடன் வயசுக்கு மேலே பிள்ளைங்க விஷயத்தில் நாம் மூக்க நுழைக்கக்கூடாது பார்ப்போம் உன் மகன் என்னை விட காதல் பண்ணனா இல்லை மண்ணை கவரானான் உங்களை மாதிரி யாராலையும் முடியாது கிரிஷ் மை புருஷ் கிரிஷ் இஸ் தி பெஸ்ட் என சொல்லி முருவழித்தார் ரேணு மணி விடியக்காலை ஒன்றுக்கும் மேலாகி இருக்க நோயாளிகளின் மரவு குறைந்திருந்தது நர்ஸை அழைத்து தான் கொஞ்ச நேரம் தூங்க போவதாக சொன்ன இளமாறன் அங்கிருந்த கட்டிலில் ஏறி படுத்து கொண்டான் கண்ணை மூடினால் தூக்கம் வராமல் தூக்கனாம் குருவி வந்தாள் அன்றொரு நாள் பத்துமலை போய் விட்டு வந்தபோது இதே கட்டிலில் தூங்கிய செண்பா கண்ணுக்குள் நின்று இம்சை செய்தாள் எண்ணம் போகும் பாதையை தடுக்காமல் தளர்ந்து படுத்து கொண்டான் மருத்துவன் முதல் முதலில் அவளை பார்த்தபோது அழகி இவள் என தோன்றினாலும் நண்பனின் தங்கை எனும் எண்ணம் அதற்கு மேல் இவனை சிந்திக்க விட்டிருக்கவில்லை அந்த நொடியே ஷென்பாவுக்கு நண்பனின் தங்கை என்னும் முகமூடியை அணிவித்து விட்டிருந்தது இவன் மனம் அதை கலற்றி பார்க்க தோன்றியதே இல்லை இலாவுக்கு அவளுக்கு ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து பார்த்து செய்யும் போதெல்லாம் 
ஜோவின் தங்கைக்கு செய்வது என் தன் கடமை என தோன்றவும் தான் செய்தான் ஜோ சரவணனை இப்படித்தான் அழைப்பான் ஆனால் இப்பொழுது நினைத்து பார்த்தால் தான் அவளுக்கு செய்த ஒவ்வொரு செயலும் உள்ளுக்குள் புதைந்து கிடந்த நேசத்தின் வெளிப்பாடோ என தோன்றியது இளாவுக்கு இவனது மகிழ்ச்சியை கொண்டாட அவளை தேடி இருக்கிறான் துக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள அவளை தேடி இருக்கிறான் உரிமையாய் சமைத்து கொடுக்க சொல்லி அவளை நாடி இருக்கிறான் நேர்த்தி கடனின் நிறைவேற்ற அவள் இருப்பை விரும்பி இருக்கிறான் அவள் அருகாமை இவனுக்கு இன்பத்தையே கொடுத்திருக்கிறது சண்டை போடும்போது கூட மனைவியை அழைப்பது போல உரிமையாய் வாடி போடி என அழைத்திருந்ததை இப்பொழுது உணர்ந்தான் டாக்டர் இளமாறன் உள்ளுக்குள் அவள் மேல் இருந்த காதலை நண்பனின் சகோதரி என்னும் எண்ணம் மேலெழும்ப முடியாமல் மூடி போட்டு அழுத்தமாய் மூடி வைத்திருக்க அவளது மாறா என்னும் அழைப்பு தான் அந்த மூடியை தகர்த்து அவன் காதலை மேலே கொண்டு வந்திருக்கிறது ஆ சட்டன கதவை திறந்து கொண்டு ஓடி வந்தால் நர்ஸ் டாக்டர் அரு ஓகே என பதட்டமாக அவள் கேட்க அப்பொழுது தான் இவ்வளவு முட்டாளாக இருந்திருக்கின்றோமோ என்னும் ஏழாமையால் வாய்விட்டே கத்தியிருந்ததை உணர்ந்தான் இளமாறன் ஐம் ஓகே என முயன்று புன்னகைத்தவன் கட்டிலில் இருந்து எழுந்து கொண்டான் அவள் இவனை அதிர்ச்சியாக பார்த்தபடியே நிற்க ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் போங்க என புன்னகை முகம் காட்டி அனுப்பி வைத்தான் தலைவலி ஆரம்பித்திருக்க அவர்களது பேண்ட்ரிக்கு போய் காஃபி ஒன்று கலந்து கொண்டவன் தனது நாற்காலில் சாய்ந்து அமர்ந்தான் உன் தங்கச்சி மேலே எனக்கு ஒரு இஸ்கு இஸ்குன்னு சொன்னால் இந்த ஜோ என்ன பதில் சொல்லுவான் திட்டிடுவானா உன்னை நம்பி அனுப்புனதுக்கு உன்னால் என்ன முடியுமோ அதை செஞ்சிட்டேன்னு காரி துப்பிடுவானா அவன் சும்மா இருந்தாலும் அவன் பொண்டாட்டி அந்த அராத்து எகிரிக்கிட்டு வருமே இப்போது நான் என்ன செய்ய செண்பா அடியே கண்ணுக்குட்டி என்னை இப்படி புலம்பு வச்சுட்டு விட்டுட்டு போயிட்டியே இந்த இலா வேணாமா உனக்கு எப்படி வேதாவை கட்டிக்க போகிறேன்னு உன்னால் சொல்ல முடிஞ்சுது அதுவும் ஹஸ்கியாக மாறான்னு கூப்பிட்டுட்டு முத்தமும் கொடுத்துட்டு என மனதினில் புலம்பியவன் அவள் முத்தமிட்ட கண்ணத்தை மென்மையாக தடவி கொண்டான் இவ்வளவு நாள் கண்ணீர்னும் குருடாய்த்திருந்தவன் செண்பா முத்தமிட்ட நொடி அவள் கண்கள் காட்டிய அளவில்லா காதலை கண்டு திகைத்தான் மாறா என அவள் அழைத்த போது அந்த குரல் காட்டிய நேசத்தை கேட்டு திக்பிரமை பிடித்து நின்றான் இருதய டாக்டரின் இதயம் ஒரு நொடி நின்று துடித்தது பட்டண விலகியவளை பட்டணம் பற்றி கொள்ள சொல்லி மூளையும் மனதும் ஒரே கோட்டில் நின்று ஆர்ப்பரிக்க கை நீட்டி அவளை பிடித்து நிறுத்தினான் அவளோ இவன் கைப்பிடித்த நொடி பெரிய குண்டை அவன் நெஞ்சிலே போட்டுவிட்டு சென்று விட்டார் நான் காதலை சொல்வேன்னு ஏங்கி கிடந்தாலோ நான் முட்டாளா தெரியவும் தான் விரும்புகிற விட தன்னை விரும்புகிறவனை கட்டிக்கலான்னு முடிவெடுத்து வேதாவுக்கு எஸ் சொல்லிட்டாலோ அறிவு பலதையும் சிந்தித்து மனதை நிந்திக்க இது சரிப்பட்டு வராது என தொலைபேசி எடுத்து இவ்வளவு நாட்களாய் தயங்கி மருகி தள்ளி போட்டு வைத்திருந்த விஷயத்தை செய்தான் சரவண பாண்டியனை அழைத்தான் ஐந்து ரிங் போனதும் தான் அழைப்பு ஏற்கப்பட்டது ஹலோ ஜோ என்ன இந்த நேரத்தில் ஏன் இந்த நேரத்துக்கு என்ன குறைச்சல் என்னாச்சுலா ஏன் கடுப்பாக பேசுகிறீ நீ அப்படி தான் பேசுவேன் உனக்கு கல்யாணமாகி ஒரு குழந்தை கூட வந்துருச்சு ஆனால் உன் நண்பன் நான் இன்னும் மொட்டை பயில சுற்றிட்டு இருக்க அதை பற்றி நீ என்னைக்காச்சும் கவலைப்பட்டிருக்கியா என எகிரி நான் இவன் நீ மொட்டை பயிலா திரி இல்லை சொட்டை பயிலா திரி அதுக்கு ஏண்டா இத்தனை மணிக்கு ஃபோன் போட்டு எங்கள் உயிரை வாங்குற என கேட்டாள் ஷாமினி ஜோ ஃபோன் ஸ்பீக்கரில் இருக்கா ஆமாம் ஜோ மேடம் வாங்கி ஸ்பீக்கரில் போட்டுட்டாங்க என பதிலளித்தான் சரவண பாண்டியன் இங்கே பாருங்கள் மேடம் ஷாமினி இது எனக்கும் என் நண்பனுக்கும் நடக்கும் போர் அதில் குறுக்கால விழுந்து நீங்கள் காயப்பட்டுறாதீங்க டே இளவரசா உன்னோடைய ஏகத்தாளத்தை எல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காத பல்லு எகிரி போயிடும் இப்போ எதுக்கு நீ ஃபோனை போட்டு என் பாண்டியாவை திட்டிகிட்டு இருக்க என்ன பிரச்சனை எனக்கு கல்யாணம் ஆகலை அதான் பிரச்சனை இது பெரிய பிரச்சனை தான் கண்டிப்பாக டெல்லியில் இதை பற்றி பேசுகிறேன் இப்போ ஃபோனை வை நாங்கள் தூங்கணும் டே ஜோ ஃபோனை மட்டும் வச்ச நீ அவ்வளோதான் பார்த்துக்கோ இருங்க மேடம் என்னென்னு தான் கேட்பேமே நீ சொல்லு ஜோ கல்யாணம் ஆசை வந்துடுச்சா செட்டில் டவுன் ஆக சரியான வயசு தான் அம்மாட்ட சொன்னால் பொண்ணுங்களை வரிசையாக கொண்டு வந்து நிறுத்துவாங்களே இல்லை யாரையாச்சும் லவ் பண்ணுறியா நாங்கள் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட பேசி பார்க்கணுமா என்னென்னு சொல் நாங்களாம் இருக்கோம்ல ஜமாச்சிடலாம் என அக்கறையாக பேசினான் சரவண பாண்டியன் எனக்கு எனக்கு சரா எனக்கு உனக்கு என்னடா எயிட்ஸா சொல்லி தொல போகிற வர பொண்ணுங்களை சைட் அடிக்கிறப்பவே நினச்சேன் இது வந்து தொலைஞ்சிடோன்னு கோவிட்டுக்கு கூட மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதுக்கு இன்னும் கண்டுபிடிக்கலையே என்னடா செய்யறது இப்போ என இலாவை வெறுப்பேச்சினாலும் சாமினி ஃபோனுக்குள்ளே பூந்து அடிக்க முடியாது என்ன வேணால் பேசுவீங்களா மேடம் அச்சோ ரெண்டு பேரும் சும் கொஞ்சம் சும்மா இருக்கீங்களா என்னை லேசாக குரலை உயர்த்தினான் சரவணன் உன் பொண்டாட்டிட்ட சொல் உன் கூட்டாளிகிட்ட சொல் என ஒரே நேரத்தில் சத்தம் வந்தது ஆண்டவா சின்னவள் ஆளும் சத்தம் கேட்க உங்கள் சின்ன மடத்தை போய் பாருங்க பாண்டியா என கணவனை அனுப்பி வைத்தாள் சாமினி ஃபோனை லவுட் ஸ்பீக்கரில் இருந்து எடுத்து காதில் வைத்தவள் 
சொல்லியிலா நாங்கள் என்ன செய்யணும் என இவனிடம் அழுத்தமான குரலில் கேட்டார் சற்று நேரம் அந்த பக்கம் அமைதி பின் பிடிவாத குரலில் எனக்கு செண்பா வேணும் என்றான் ஈலா அவள் என்ன பொம்மையா நீ கேட்டதும் தூக்கி கொடுக்க அவளுக்கு வேதா தான் வேணுமா அவன் வீட்டிலேருந்து நாளைக்கு பேச வராங்க பேச்சுவார்த்தை சரியாக இருந்தால் சீக்கிரம் டும் 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 நோ யார் பண்ணாட்டி யார் பேச வருது கத்தாதடா காது நொய்ங்கின்னு கேட்குது உனக்கு ஒரு மாதம் டைம் தரேன் ஈலா இங்கே வந்து அவளை கன்வின்ஸ் பண்ண முடியுதான்னு பாரு இந்த விஷயத்தில் அவ சம்மந்தம் மட்டும்தான் எனக்கு முக்கியம் உன் ஜோ உனக்காக பறிஞ்சிட்டு வந்தாலும் அவள் என்ன சொல்கிறாளோ அதை தான் நான் கேட்பேன் நான் எதை சொல்கிறேனோ அதைத்தான் உன் ஜோ கேட்பான் புரிஞ்சுதா எங்கள் விஷயத்த அவள் சொன்னாலா உனக்கு அவளே ஒரு அமுக்குனி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாலும் மூளை உள்ள யாருக்குமே இதை யூகிக்க முடியும் மூணு நாளைக்கு முன்னால் அழுது அழுது மூஞ்சி வீங்க போய் அவள் வந்தா இப்போ நீ கல்யாணம் கச்சேரின்னு எகிரிக்கிட்டு வர புரியாதடா எனக்கு உன் ஃப்ரெண்டு கொஞ்சம் டியூப் லைட்டு இன்னும் ஒன்றும் புரியாமல் சுற்றிட்டு இருக்கான் ஆனாலும் போயும் போய் ஒன்றை போய் எல்லாம் அவள் தலைவிதி ஏன்னா இவள் நக்கல் அடிக்க பதிலுக்கு குதிக்காமல் அமைதியாகவே இருந்தான் இவன் இலா ம் என்னடா எனக்கு அக்கா தங்கச்சி யாரும் இல்லை உனக்கு அந்த பொசிஷனை தரேன் ப்ளீஸ் எங்களை சேர்த்து வை அஸ்கு புஸ்கு நீ எட்டியே இருடா சாமி எனக்கு ஒன்றை விட என் செண்பா தான் முக்கியம் அவ முடிவு தான் எங்கள் முடிவு ஸோ த பால் இன்னும் எவர் கோட் நாவ் இப்போதைக்கு பாண்டியங்கிட்ட ஒன்றும் சொல்ல வேணாம் நீ இங்கே வந்து அவட்ட பேசி பார்த்துட்டு சொல்லிக்கலாம் பாண்டியாவுக்கு நீயும் முக்கியம் அவன் தங்கச்சியும் முக்கியம் உன்னால் அவனுக்கு மன கஷ்டம் ஏதாவது வந்துடுச்சு பிச்சுடுவான் பார்த்துக்கோ அவ்வளோ லவ்வு எஸ் டெஃபினெட்லி உங்களை விட நாங்கள் இன்னும் அதிகமாக லவ் பண்ணி காட்டுறோம் ஏண்டா இதுக்கு அவார்டாடா கொடுக்க போகிறாங்க வாயை முடிட்டு ஃபோனை வைடா இல்லை வரிசா மாறன்னு பேர் வச்சுட்டு ஒரு ஒரு லவ்வை உருப்படியாக பண்ண தெரியல வந்துட்டான் பேச என்னை திட்டிவிட்டே அழைப்பை தூண்டித்தாள் ஷாமினி மறுநாள் வேதாவை தேடி போனான் இளமாறன் வேதா உன் கல்யாணம் நடக்காது டாக்டர் சார் எனக்கே இப்போ தான் ஒன்றே ஒன்றுன்னு பொண்ணு கிடச்சிருக்கு அதை போய் இப்படி அபசகனமாக பேசுகிறீங்க யார் தடுத்தாலும் என் கல்யாணம் நடந்தே தீரும் ஆ தேடி வரும் என் மனமே டாக்டர் ஏன் செம்பா கிட்ட போகாமல் வேதா கிட்ட போய் நிற்கிறாரு வாணிஷாவின் செண்பகமே செண்பகமே அத்தியாயம் பதினான்கு பிளாக் செய்து போட்டிருந்த இலாவின் வாட்ஸ்அப் நம்பரே பார்த்தபடி இருந்தால் செண்பகா சிரித்த முகமாக இருந்த அவனது ப்ரொஃபைல் போ ஃபோட்டோவை மென்மையாக தடவி கொடுத்தாள் இவள் மாறா என கண்ணியின் உதடுகள் மெல்ல முணுமுணுத்தன அவளையும் மீறி கண்களில் அருவி என கொட்டியது கண்ணீர் புறங்கையால் கண்ணை துடைத்து கொண்டவள் கட்டிலில் இருந்து எழுந்து கொண்டாள் போதும் நான் அழுததெல்லாம் இனி அழமாட்டேன் என உறுதி பூண்டவள் முகம் கழுவி உடை மாற்றி வெளியே வந்தாள் அங்கே அவள் அண்ணி சாமினி குழந்தையின் பின்னால் ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் அந்த குட்டியோ அத்தையை பார்த்துவிட்டு த த என ஓடி வந்தது தனது மினி மீயை ஆசையோடு அள்ளி கொண்டாள் செண்பா அத்தைக்குட்டிக்கு சாப்பாடு வேணாமா ஏன் இந்த ஓட்டம் அம்மா பாவம் அல்ல த த என்றபடி இவளது கன்னத்தை பிடித்து கிள்ளினாள் சின்னவள் அவளை அணைத்து பிடித்து கன்னத்தில் அழுந்த முத்தமிட்டாள் இவள் கொஞ்சம் கையிலேயே வச்சுக்கோ செண்பா நான் இப்படியே ஊட்டிடுறேன் என அருகில் வந்த சாமினி தனது நாத்தியின் முகத்தை கூர்ந்து பார்த்தாள் அவளிடம் இவ சாப்பிட்டு முடித்ததும் நம்ம லேடிஸ் டே அவுட் போகலாமா செண்பா என கேட்டாள் சாமினி சனி ஞாயிறு சாமினிக்கு கட்டாய ஓய்வு கொடுப்பான் அவள் கணவன் சரவண பாண்டியன் பாண்டிச்சேரியில் ஒரு பெட்டன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வ வைத்து நடத்துகிறாள் இவள் வார இறுதிகளில் இவளது மேனேஜரே எல்லாவற்றையும் கவனித்து மேற்பார்வை பார்த்து விடுவார் அந்த இரண்டு தினத்தை தன் குடும்பத்துக்காக மட்டுமே செலவழிப்பாள் சாமினி சனிக்கிழமை செண்பாவுக்குமே அலுவலகம் இருக்காது முக்கியமான ப்ராஜெக்ட் இருக்கும்போது மட்டுமே வார இறுதிகள் கூட உழைக்க வேண்டி வரும் சரி போகலாம் அண்ணி என்றவள் சின்னவள் சாப்பிட்டு முடிக்கும் வரை அவர்களுடனே இருந்தாள் சாமினி கலகலவென பேச இவளும் அம்மா மகள் இருவருடனும் ஐக்கியமாகிவிட்டார் இந்த குட்டிக்கு உடம்பு தொடச்சு துணி மாற்றிவிடு நான் அவளுக்கு அவுட்டிங்க்கு தேவையானதை எடுத்து வச்சுட்டு கிளம்பி வரேன் என மகளை தூக்கி செண்பாவிடம் கொடுத்து விட்டு போனாள் சாமினி அந்த குட்டியை கிளப்பி விடுவதற்குள் இவள் ஒரு வழியாகி போனாள் குட்டிமா பார்க்க என்ன மாதிரி இருக்கீங்க ஆனால் இந்த குறும்புத்தனம் யாரோட ஜெனட்டிக் எங்கள் அண்ணா ரொம்ப நல்ல பயனாச்சே என கேட்டபடியே அவளை கிளப்பி முடித்திருந்தாள் அதற்கும் பதில் த த எனந்தான் வந்தது உங்கள் அண்ணா ரொம்ப நல்லவண்ணா அப்போ நான் தான் ராங்கி பிடிச்சவன்னு சொல்லியா நீ என கேட்டபடியே வந்தாள் சாமினி என் வாயில் அப்படி சொல்வேனா அண்ணி என இவள் மழுப்ப ம் வாங்க ரெண்டு பேரும் கிளம்பலாம் என வெளியேறினாள் அவள் கார் சாமினியின் கையில் பறந்தது அண்ணி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போங்களேன் இதுவே ஸ்லோ தான் செண்பா பாப்பா இருக்காளேன்னு ஸ்லோவாக ஓட்டுறேன் இவள் இல்லாமல் உங்கள் அண்ணன் மட்டும் இருந்திருந்தால் இன்னும் வண்டி என் கையில் பறக்கும் ஏன்னா அவள் சிரிக்க 
அண்ணியின் வேகம் விவேகத்தை அறிந்திருந்த செண்பா அமைதியாகிவிட்டாள் கார் இவள் அண்ணன் சரவண பாண்டியன் வைத்து நடத்தும் ஒரு காஃபி தியாமின் முன்னே நின்றது இதுக்கு பேர் தான் அவுட்டிங்க அண்ணி உங்களுக்கு என் அண்ணனை பார்த்து சைட் அடிக்கணும் அதுக்கு நானும் இந்த குட்டியும் பலிகடா இதெல்லாம் ஓவராக போகுது சொல்லிட்டேன் என பொய்யாய் கோபித்து கொண்டாள் செண்பா அட ஒரு ஃப்ரீ காஃபி குடிச்சிட்டு அப்புறம் அவுட்டிங் போகலான்னு வந்தேம்மா அதுக்கு போய் என்னெல்லாம் சொல்லிட்டேன் என வராத கண்ணீரை துடைத்தவள் மகளை தூக்கி கொண்டாள் செல்லம் அப்பா பார்க்க போகலாமா த த என்றது அது கஷ்டப்பட்டு பெற்ற என்னையும் கூப்பிடல தலையில் தூக்கி வச்ச ஆடு உங்கள் அப்பாவையும் கூப்பிடல எப்போ பார் அத்தை அத்தைன்னு உங்கள் சொத்தையை தான் கூப்பிட்ற நீ யாரை பார்த்து சொத்தைன்னு சொன்னீங்க என் செல்லத்துக்கு அத்தமடி தான் மெத்த அத்தைக்கு இந்த குட்டி தான் வெள்ள கட்டி என சொல்லி குழந்தையை இவள் வாங்கி முத்தமிட்டு தன்னுடனே வைத்து கொண்டாள் உள்ளே நுழைந்த மூவரும் ஒதுக்குப்புறமாய் ஓரிடம் பார்த்து அமர்ந்தார்கள் குழந்தையை கடையில் இருக்கும் குழந்தைகள் நாற்காலியில் அமர்த்திய சாமினி மேசை மேல் இருந்த பட்டனை அழுத்தினார் வெயிட்டர் ஒருவன் அவர்கள் அருகே வந்தான் இவர்களை பார்த்து புன்னகைத்தவன் மேடம் சார் ஆஃபீஸ் ரூமில் இருக்காங்க வர சொல்லவா என கேட்டான் நாங்கள் வந்திருக்கோன்னு சொல்லாமல் கஸ்டமர் பிரச்சனை பண்ணுறாங்கன்னு கூட்டிகிட்டு வா என சொல்லி புன்னகைத்தாள் சாமினி அவனும் சிரிப்புடன் கிளம்பி போனான் இது என்ன விளையாட்டு இதான் காதல் விளையாட்டு என கண்ணடித்தாள் சாமினி அவசரமாக வெளியே வந்த சரவண பாண்டியன் தன் குடும்ப உறுப்பினர்களை கண்டதும் முகம் மலர்ந்தான் கவுண்டரில் ஒரு ஏப்ரன் எடுத்து கட்டி கொண்டவன் மெனுவுடன் அவர்களை நெரு நெருங்கினான் மே ஹெல்ப் யூ மேடம் என அவன் கேட்க இந்த சீனை நான் வாழ்க்கையில் எத்தனை தடவை தான் பார்க்குறது என புன்னகையுடன் அழுத்து கொண்டாள் செண்பகா எங்களுக்கு என்றைக்குமே அழுக்காது இந்த விளையாட்டு உங்கள் அண்ணா எப்போவுமே எனக்கு வெயிட்டர் தான் என சிரித்தாள் சாமினி தகப்பனை பார்த்ததும் துள்ளினால் சின்னவள் நாற்காலியில் இருந்து குட்டியை அள்ளி கொண்டான் சரவணன் இவர்களுக்கான பானத்தையும் உணவையும் ஆர்டர் செய்துவிட்டு அமர்ந்து பேசி கொண்டிருந்தான் செண்பாவின் அண்ணன் அவனது மகளோ அவளையும் பேச்சில் இணைத்து கொள்ளவில்லை என நன் நடுநடுவே த த என தனது இருப்பை காட்டி கொண்டார் ஒவ்வொரு அத்தாக்கும் அவள் அப்பாவிடமிருந்து கண்ணத்து முத்தமொன்றையும் வாங்கி கொண்டாள் அண்ணாவின் குடும்பத்துடன் அரட்டை அடித்ததில் செண்பகாவிற்கு மனது அமைதி அடைந்திருந்தது முகத்தை பார்த்து அவள் மனநிலையை கணிக்கும் அண்ணி அன்பாய் அரவணைக்கும் அண்ணா ஆசையை ஒட்டிக்கொள்ளும் அவர்கள் மகள் என தன்னை விட அதிர்ஷ்டசாலி வேறு யார் இருக்க முடியும் என தோன்றியது சரவணனோடு நேரம் செலவழித்து விட்டு பெண்கள் மூவரும் ஒரு மாளுக்கு கிளம்பி போனார்கள் அங்கே சுற்றோ சுற்றோ என சுற்றி விட்டு சின்னவள் தூக்கத்திற்கு சினங்கவும் வீட்டுக்கு வந்தார்கள் அண்ணி நான் டின்னர் செய்கிறேன் இன்னைக்கு சரி செண்பா நான் இவளை கொஞ்சம் நேரம் படுக்க வச்சுட்டு வரேன் நேப் டைம் மோடி போயிடுச்சு இன்னைக்கு நைட்டு முடிச்சுட்டு எங்களை ஒரு வழி பண்ண போகிறா நைட்டு நான் பார்த்துக்கிறேன் அண்ணி ஏன் உனக்கு தூக்கம் வராது நிப்பவே ஜோசியம் பார்த்துட்டியா எல்லாம் நல்லதாகவே நடக்கும் நிம்மதியாக இரு செண்பா என சொல்லி அவள் குழந்தையை தூக்கி கொண்டு மாடிக்கு போய்விட்டாள் பெருமூச்சுடன் கிச்சனுக்கு வந்த செண்பா என்ன செய்யலாம் என யோசித்தாள் ஃப்ரிட்ஜை திறந்தால் தோசை மாவு இருந்தது அதை பார்த்ததுமே நெஞ்சில் பாரம் ஏறியது போல வழி ஒரு தோசை ஊற்றி கொடுப்பிய செண்பா எனும் இலாவின் குலைவான குரல் இப்பொழுது கூட காதில் கேட்பது போலவே இருந்தது ஆ என மெல்லிய குரல் கத்தியவள் தலையை பிடித்து கொண்டாள் கிளாஸில் நீர் நிரப்பி அருந்தியவள் சற்று நேரம் அமைதியாக அமர்ந்து கொண்டாள் பின் ரவாவை தேடி எடுத்து உப்புமா செய்ய ஆரம்பித்தாள் அதற்கு தொட்டுக்கொள்ள தேங்காய் சட்னி செய்தவள் எல்லாவற்றையும் மேசையில் அடுக்கி வைத்தாள் அவள் அண்ணன் வீட்டுக்கு வர தாமதமாகும் அதனாலேயே பெண்கள் இருவரும் எப்பொழுதும் முதலில் சாப்பிட்டு விடுவார்கள் சாமினி கீழே இறங்கி வர சாப்பிட ஆரம்பித்தார்கள் இருவரும் சாமினி ஏதேதோ பேச இவளும் பேச்சில் கலந்து கொண்டாள் அதன் பிறகு தனது அறைக்கு போன செண்பகாவிற்கு அன்றைய தினமும் சிவராத்திரி ஆகி போனது அப்படியே இரண்டு வாரங்கள் ஓடியிருந்தன ஒவ்வொரு நாளும் ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு இவளுக்கு அது நடக்காமல் நாட்கள் ஓட ஓட தோண்டுதான் போனாள் செண்பகா ஏற்கனவே ஒல்லி உடல் வாகு இப்பொழுது இன்னும் இழைத்திருந்தாள் சாமினி வீட்டில் இருக்கும்போது மட்டும் நன்றாக சாப்பிட்டு விடுவாள் இல்லாவிட்டால் அவளிடம் யார் வாங்கி கட்டுவது மற்ற நேரங்களில் ஏனோ தானோ எனத்தான் உண்டாள் சென்னை அலுவலகத்தில் வந்து சேர்ந்ததில் இருந்து வேலையும் நிறையவே இருந்தது அன்றும் அப்படித்தான் சாப்பிட கூட போக முடியாத அளவுக்கு மின்னஞ்சல்கள் குவிந்திருந்தன சிஸ்டத்தில் இது சரியில்லை அது சரியில்லை என பல புகார்கள் இவள் தான் அதை கவனிக்க வேண்டும் கவனித்து ஆக்ஷன் எடுக்க சொல்லி அந்தந்த குழுவுக்கு மின்னஞ்சல் செய்ய வேண்டும் புதிதாக செய்யப்போகும் ப்ராஜெக்டுக்கு வேறு முதல் கட்ட வேலைகளை ஆரம்பிக்க வேண்டும் இவளுக்கான டீம் இன்னும் கொடுக்கப்படாமல் இருக்க ஆயத்த வேலைகளை இவள் மட்டுமே கவனிக்க வேண்டிய நிலை எப்படிரா ஒத்தால மொத்த வேலையும் பார்க்க முடியும் என மனம் சொன்னீங்கனாலும் செய்துதான் ஆக வேண்டும் வேலை பொழுதில் கத்த ஆரம்பித்த வயிற்றுக்கு காஃபியை மட்டும் கொடுத்து சமாதான உடன்படிக்க போட்டால் செண்பா காலையில் மேடு செஞ்சு வச்சிருந்த இட்லியாச்சும் ஒரு டப்பாவில் போட்டு எடுத்துகிட்டு
நைட்டு தூங்காமல் காலையில் கொஞ்சமாக தூங்கி அறக்க பறக்க கிளம்பி வரதில் சாப்பாடே ஞாபகம் வர மாட்டுது என புலம்பி கொண்டே தலையை லேப்டாப்புக்குள் விட்டு கொண்டாள் மணி இரவு ஏழாகி இருந்தது வேலை இன்னும் முடிந்த பாடு இல்லை பசி மந்தித்து போயிருக்க தலைவலிக்க ஆரம்பித்திருந்தது கிளம்பி விடலாம் என எழுந்து நிற்க சில நாட்களாய் சரியாக தூங்காதது சாப்பிடாதது என உடல் கொஞ்சம் தள்ளாடியது தலையை ஒழுக்கி கொண்டவள் லேப்டாப்பை பேகில் வைத்து தூக்கி கொண்டாள் மேசையை ஒழுங்குபடுத்திவிட்டு மெல்ல லிஃப்ட் பக்கம் போனாள் தலை சுழல்வது போல இருக்க சற்று நேரம் சுவரை பிடித்து தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டாள் ஏழு மணி கேப் கிளம்பிட போகுது சீக்கிரம் டி என தண்ணியை ஒழுக்கி கொண்டவள் லிஃப்டினுள் நுழைந்தாள் கீழே லாபிக்கு வர அங்கே நின்றிருந்தான் அவன் பார்த்ததும் தன் பிரமைதான் அது என மெல்ல நடக்க ஆரம்பித்தாள் செண்பகா ஆனால் அந்த உருவம் இவளை நோக்கி வருவது போல இருக்க ஆணி அடித்தது போல அப்படியே நின்றுவிட்டாள் இவள் அவளை நெருங்கி ஏண்டி என்னை பார்த்தா இழிச்சாயம் போல இருக்கா அந்த அப்பாவை வேதாவை கட்டிக்க போறேன்னு கப்சா விட்டு என கிருக்க நாக்கி நரகத்தில் தள்ளிட்டு இங்கே ஜாலியாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கியா நீ என ஆத்திரமாக கேட்டு அவள் தோலை பற்றி உழிக்கினான் இளமாறன் அவனையே கண்ணெடுக்காமல் பார்த்திருந்தவள் மாறா என அழைத்தபடியே மயங்கி சரிந்தாள் தேடி வந்தது என் மனமே அப்பாடா ஒரு வழியாக வந்து சேர்ந்துட்டானா வனிஷாவின் செண்பகமே செண்பகமே அத்தியாயம் பதினைந்து இதுக்கு பேர் தான் அழகில் மயங்கி விழுறதா இத்தனை நாள் ஒழுங்காக நடமாட்டிட்டு இருந்த பிள்ளைய உன் அழகை கட்டி மயங்க வச்சுட்டு இல்லை இளவரசா என எகிரி கொண்டிருந்தாள் ஷாமினி மருத்துவமனை பெஞ்சில் தலை இருக்கையால் தாங்கியபடி அமர்ந்திருந்தான் சரவண பாண்டியன் அவன் முன்னே குறுக்கும் நெடுக்கும் நடந்து கொண்டிருந்தான் இளமாறன் நானே செம்ம டென்ஷனில் இருக்க மேடம் சும்மா என்கிட்ட எகிரிட்டு இருக்காமல் டாக்டர்கிட்ட போய் அவளை எப்போ பார்க்கலான்னு கேட்டுட்டு வாங்க என எரிந்து விழுந்தான் இலா ஏன் நீ போய் கேட்க வேண்டியது தானே ஓ சாரி மறந்துட்டேன் உன்னை தான் டாக்டர் வெளியே துரத்து விட்டுட்டார்ல நீ ஒரு டுபாக்கு டாக்டர்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டார் அவர் என எகத்தாளமாய் பேசினால் ஷாமினி டே ஜோ இப்போ இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இன்னொரு பெட்டு போடுற நிலைமைய உன் ஒய்ஃபு கொண்டு வந்து விட்டுற மாட்டாங்கன்னு நம்புகிறேன் ஏன் நீயும் மயங்கி விழ போறியா நண்பனையும் மனைவியும் அடக்க முடியாமல் திண்டாடி தலையை பிடித்து கொண்டிருந்த சரவணன் பெஞ்சில் அப்படியே சாய்ந்து விட்டான் சார் மேடம் இது ஹாஸ்பிட்டல் இங்கெல்லாம் இப்படி கத்தி பேசக்கூடாதுன்னு பேசிக் சென்ஸ் கூட வாயில் உங்களுக்கு கீப் குவாய்ட் ஏன்னா நர்ஸ் வந்து சத்தம் போட அப்பொழுது கூட அதை அங்கே சொல்லுங்க என ஒருத்தரை ஒருத்தர் சுட்டி காட்டினார்கள் இலாவும் ஷாமினியும் அந்த தாதி தலையிலேயே அடித்து கொண்டார் அவர் ஷாமினி இருக்கும் அறைக்குள் நுழைய போக இலாவும் அவரை பின்தொடர முனைந்தான் சார் நீங்கள் தான் எங்கள் டாக்டர் சொன்ன மலேசியா டாக்டரா நீங்கள் வெளியே இருங்க சார் உள்ளே வந்து எங்கள் வேலைக்கு எடுக்காதீங்க என சொல்லிவிட்டு போனார் அவர் கடுப்பாய் வந்து சரவணன் பக்கத்தில் அமர்ந்த இலாவை பார்த்து நக்கலாய் சிரித்தாள் ஷாமினி நண்பனின் தொழில் இவன் சாய்ந்து கொள்ள ஆதரவாய் அவனை தோளோடு அணைத்து கொண்டான் சரவணன் சென்னை விமான நிலையம் வந்து இறங்கிய நொடி வேறு எங்கும் போகாமல் அங்கிருந்தே டாக்ஸி எடுத்து செண்பா வேலை பார்க்கும் இடத்துக்கு போயிருந்தான் இலா ஷாமினி தான் அவள் இன்னும் அங்குதான் இருக்கிறாள் என்னும் விஷயத்தை இவன் ஃபோன் போட்டு கேட்ட போதும் சொல்லியிருந்தாள் அவளையும் வீட்டுக்கு தன்னோடு அழைத்து செல்லலாம் என டாக்ஸியை வெயிட்டிங்கில் போட்டு விட்டு வந்தவனுக்கு தான் பேரதிர்ச்சி கொடுத்திருந்தாள் செண்பா அத்தனை நாட்கள் சென்று அவ அவளை பார்த்த சந்தோஷம் ஒரு புறம் வேதாவின் பெயர் சொல்லி தன்னை முட்டாளடித்தவளின் மேல் கோபம் ஒரு புறம் என அல்லாடி போய்விட்டான் இலா மெலிதால் தான் தோலை பிடித்து உழிக்கினான் அதற்கே அவள் மயங்கி விழ பதறி போய்விட்டான் தான் ஒரு டாக்டர் என்பதாலும் பின்னால் போய்விட்டது என்னாச்சு செண்பா செண்பாமா என்னாச்சு உனக்கு என துடித்து விட்டான் மூளையே செயலற்று போய்விட்டது அவர்களை சுற்றி கூட்டம் கூடிவிட மருத்துவனாய் அவன் உணர்வுகள் விழித்து கொண்டன விளக்குங்க காத்து வரட்டும் என சத்தம் போட்டவன் சட்டனை அவளை கைகளில் அள்ளிக்கொண்டான் ஓட்டமும் நடையுமாக டாக்ஸி அருகே போக ஐயோ சார் பார்க்க டீசெண்டாக இருக்கீங்க நல்லா ஒரு அமௌண்ட்டை தேர்த்தலான்னு பார்த்தா என்னை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் உட்கார வச்சுடுவீங்க போல் இருக்க வெளிநாட்டிலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இப்போ தைரியமாக வெட்ட வெளியில் பொண்ணை கடத்துறீங்களா சவாரிக்கு காசு எடுத்து வச்சுட்டு இந்த வேலைக்கெல்லாம் வேற ஆளை பாருங்கள் சார் என கத்த ஆரம்பித்து விட்டான் டாக்ஸிக்காரன் அவனிடம் விஷயத்தை விலக்கி மருத்துவமனை வந்து சேரவே நேரம் எடுத்து விட்டது தண்ணீர் பாட்டில் இருந்த நீரை இலா தெளித்தும் கூட பெண்ணுக்கு சுய நினைவு வரவில்லை இவன் கை வைத்து பார்க்க பல்ஸ் வேறு மிக மெதுவாக துடித்தது இதே டாக்டருக்கு இதேமே வெளிவந்துவிடும் போல துடித்து அடங்கியது ஸ்ட்ரெச்சரில் செண்பாயை உள்ளே கொண்டு போக இவனும் உள்ளே நுழைய முனைந்தான் நர்ஸ் தடுக்க தானும் டாக்டர் தான் என ஆர்ப்பாட்டம் செய்தான் இவன் வெளியே வந்த டியூட்டி டாக்டரிடமும் அதே ஆட்டகாசம் நீங்கள் எங்களை லேட் பண்ண பண்ண பேஷண்ட்டை நாங்கள் பார்க்குறதும் லே லேட் ஆகிட்டு போகுது ஒரு டாக்டரை அவங்களுக்கு இதுக்கு மேலேயே நான் சொல்ல வேண்டியது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் என அவர் குரலை உயர்த்தவும் தான் வழிவிட்டான் இலா காதல் கருத்தை
கொஞ்சம் நிதானமானதும் நண்பனுக்கு அழைத்திருந்தான் கணவனும் மனைவியும் அடித்து பிடித்து ஓடி வந்தார்கள் இவனால் தான் அவள் நிலைமை இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறது எனும் கோபத்தில் ஷாமினி இலாவை வைத்து செய்து கொண்டே இருந்தாள் சிகிச்சைக்கு பிறகு வெளிவந்த டாக்டர் ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்திருப்பாங்க போல நல்ல தூக்கம் இல்லை நல்ல சாப்பாடு இல்லை ஷீ இஸ் வெரி வீக் ட்ரிப்ஸ் போட்டிருக்கோம் நல்லா தூங்குறாங்க அவங்க ஓய்வு எடுக்கட்டும் முடிச்சதும் ரூமுக்கு மாற்றிடுறோம் அப்போ நீங்கள் பார்த்தா போதும் அது வரைக்கும் யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் என சொன்னார் அவரிடம் போய் இன்னும் இந்த டெஸ்ட் செய்யுங்கள் அந்த ஸ்கேன் செய்யுங்கள் என இலா அறிவுறுத்த கடுப்பாகி விட்டார் அந்த டாக்டர் எங்கள் வேலையை நாங்கள் கரெக்டாக செஞ்சுருக்கோம் டாக்டர் என சொல்லி அவர் அறைக்கு போய்விட இவனும் அவரை தொடர்ந்து போய் பிளாக் லிஸ்ட் ஆகி திரும்பி வந்தான் அங்கிருந்த கணவன் மனைவியை பார்த்து அவள் ஒழுங்காக சாப்பிட்டாளா தூங்கினாலும் கூட பார்க்காம என்ன செஞ்சுங்க ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருந்து மயங்கி விழுற அளவுக்கு விட்டுருக்கீங்க செண்பா முடிச்சதும் நான் கூட்டிகிட்டு போயிடுறேன் என் கூட உங்களை விட நான் அவளை நல்லா வச்சு பார்த்துப்பேன் என குரல் கமர அவன் சொல்ல பொங்கிவிட்டாள் நண்பனின் மனைவி அவள் அப்படியானதுக்கு நீ தாண்ட காரணம் கண்ணும் இருந்து குருடா நான் தெரிஞ்சுட்டு இப்போ வந்து எங்ககிட்டே எகிறியா தொலைச்சி போடுவேன் இனி உனக்கு இங்கே வேலை இல்லை எங்கள் பொண்ணுக்கு மயங்க வைக்கிற நீ வேணாம் மயங்கி நிற்கிற வேதா போதும் கல்யாண பத்திரிக்கை அனுப்புகிறோம் தயவு செஞ்சு வந்துடாத மறுபடியும் மறுபடியும் போய் சொல்லாதீங்க மேடம் அன்றைக்கி ஃபோன் போட்டு கேட்டப்போ அவள் ஒன்றுமே சொல்லலை அமுக்கு நீ நானே கண்டுபிடிச்சேன்னு கதை விட்டுருக்கீங்க என்கிட்ட அவள் சொல்லி கொடுக்காமலையா வேதா வீட்டிலேருந்து பொண்ணு கேட்க வராங்கன்னு என்கிட்ட கதை விட்டுருப்பீங்க இதை நம்பி அவங்கிட்ட போய் உன் கல்யாணம் நடக்காதுதான் நான் சொல்ல அழுதுட்டான் அவன் நான் கூட செண்மா மேலே அவ்வளோ ஆசை வச்சுட்டானோன்னு பதறி போயிட்டேன் அவனுக்கு பார்த்துருக்கிற பொண்ணு பேரே செலினாவாம் பங்களூர்காரியாம் ஒரு பக்கம் ரிலீவாக இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் செம்ம காண்டு உங்கள் ரெண்டு பேர் மேலேயும் அவங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்து மறுபடியும் மன்னிப்பு கேட்டுன்னு ஒரே அசிங்கமாக போச்சு இனி அந்த வேதா பேர் குறுக்க வந்துச்சு சோதா ஆக்கிடுவோம் அவங்கள ஓ தெரிஞ்சிடுச்சா நீ மட்டும் அவகிட்ட மதுரா கூட மஜா காமினி கூட காதல் அனிதா கூட அன்பு பவித்ரா கூட பாசம் நேத்ரா கூட நேசன்னு ஒளறி வைக்கலாமா இதே எங்க செண்பா சொன்னா இப்படி மேலெங்கிலையும் குதிப்பியா மதுரா மட்டும்தான் ரைமிங்கா இருக்குதுன்னு ஃப்ளோல மற்ற பேரெல்லாம் அடிச்சு விடாதீங்க மேடம் என கடுப்பானான் இவன் இப்பவாச்சும் என்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லலாம்ல ரெண்டு பேரும் இல்ல ஜோ உன் கல்யாணம் வரைக்கும் நான் கெஸ் பண்ணிட்டே இருக்கவா என கேட்டான் சரவண பாண்டியன் நீ கூட என்கிட்ட சொல்லலல்ல என்பது போல மனைவியை நோக்கி ஒரு பார்வை வீசினான் அவன் சட்டன அவன் பக்கம் அமர்ந்து கணவனின் கரம் பச்சி கொண்டாள் ஷாமினி உன் நண்பனை பற்றி எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவு வர வேண்டியிருந்தது பாண்டியா அதுக்குள்ளே உங்ககிட்ட சொல்லி ஒன்றும் நடக்கலைனா உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் மன கஷ்டம் வந்துடுமேன் தான் நான் சொல்லலை இந்த செண்பா மலேசியாவிலேருந்து வந்த பிறகு அவன் நடவடிக்கை என்னவோ சரியில்லாத மாதிரியே தோணுச்சு அவள் கண்ணில் ஏதோ ஒரு சில சமயம் எட்டி பார்க்கும் ஒளி யாரவே காணாமல் போயிருந்தது ஒரு மிட் நைட்டில் அவள் ரூமுக்கு ஸ்பாட் செக் பண்ண போனேனா கதறி கதறி அழுதுகிட்டு இருந்தாள் ஒன்றை மிரட்டுற மாதிரி அவளையும் மிரட்டி விஷயத்த வாங்கினேன் அவளுக்கு உங்ககிட்ட சொல்ல தயக்கம் என்ன இருந்தாலும் நீ அண்ணா இல்லையா அதோட இவனுக்கும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு அண்ணா அண்ணா அப்பா மாதிரின்ற மரியாதை அவள் மனசில் இருக்கு பாண்டியா காதல்னு சொன்னால் அதுவும் உன் ஃப்ரெண்டோடன்னு சொன்னால் நீ அவளுக்காக இவன் காலில் கீழே விழுந்து வாழ்க்கை கூடுன்னு கெஞ்சிடுவியோன்னு பயந்தா அதான் அவள் ரகசியத்தை நானும் ரகசியமாக வச்சுக்கிட்டேன் என்னை மன்னிச்சிடு என இவள் கலங்க மனைவியை ஆதரவாய் அணைத்து கொண்டான் சரவணன் அவன் காலடியில் மண்டி போட்டு நின்றான் இளமாறன் எனக்கு இத்தனை நாள் அவள் அவன் செல்ல தங்கச்சியாக தான் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சா ஜோ நீ எப்படி பார்த்துக்குவியோ அது போலவே அவளை பார்த்துக்கணும்னு மட்டும்தான் என் மனசில் இருந்தது ஆனால் என்னை விட்டு பிரிஞ்சு போகிறப்ப தான் அவள் ஓன் தங்கச்சி இல்லை என் மனைவின்னு புரிஞ்சுது ஓன் தங்கச்சியை என் மனைவியாக்கி கொடு சரா நான் ஆசையாக அருமையாக பார்த்துப்பேன் என்னை பற்றி உனக்கு எல்லாமே தெரியும் என் குணம் என்னோட கேரக்டர்னு ஓன் முன்னாடியே பல பொண்ணுங்களை சைட் அடிச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் யோசித்து என்னை வேணான்னு சொல்லிடாத ஜோ செண்பா இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியாது ஆனால் உன் சம்மதம் இல்லாமல் அவளை நான் என்னவளை ஆக்கிக்கவும் மாட்டேன் இந்த பிளே பாய்க்கு வாழ்க்கை பிச்சை போடு சாரா அடைச்சி நீ ஒரு பிளே பாய்ன்னு யார்கிட்டையும் சொல்லிடாதடா துப்பிடுவாங்க நீ ஒரு ரசிகண்டா உன்னோட ரசனை லிமிட்டை தாண்டது இல்லை எந்த பொண்ணையும் நீ அசிங்கமாக பார்த்ததும் இல்லை போடா பொறிக்கணும் யாரும் உன திட்டினதும் இல்லை என் கூட பேசேன்றது போல கண்ணியமாக இருக்கும் உன்னோட ஃப்ளர்ட் இதை வச்சு நான் உன்னை தள்ளி வச்சுட்டுவேனா போடா டே தெரியாத ஊரில் பேச்சு துணை கூட ஆள் இல்லாமல் தவிச்ச எனக்கு நண்பனாக வந்த வேண்டாம் நீ கொஞ்சம் கூட பந்தா இல்லாமல் எனக்கு மலாய் சொல்லி கொடுத்து வெளியிடங்களுக்கு கூட்டி போய் பழக்கி என்னையும் ஒரு மனுஷனாக நடத்தணும் அண்ணி உனக்காக என் உசிரியாக கொடுப்பேன்
மறுபடியும் இருவருக்கும் போற ஆரம்பிக்க தாதி வெளியே வந்தார் பேஷண்ட் எழுந்துட்டாங்க ரூமுக்கு மாத்திரம் அங்கே போய் பார்த்துக்குங்க என சொல்லி விட்டு போனார் மச்சா உன் தங்கச்சி முடிச்சுட்டானாம்டா எனக்கு அவளை ஃபேஸ் பண்ணவே நர்வஸாக இருக்குடா என்னை பார்த்து மயக்கம் வேற போட்டுட்டாளா அப்படியே பயந்து வருதுடா அவளை பார்க்கணும்னு நினைச்சாலே மச்சா என்னடா செய்ய நான் என படப்படுத்தவனை கணவன் மனைவி இருவரும் வாஞ்சியாய் பார்த்தனர் செண்பாவை அறைக்கு மாற்றியதும் முதலில் சரவணனும் சாமினியும் போய் பார்த்தார்கள் அவர்கள் பார்த்துவிட்டு வந்ததும் இருதய டாக்டர் படப்படக்கும் இதயத்துடன் உள்ளே நுழைந்தான் கட்டிலில் இருந்து அமர்ந்திருந்தவள் உள்ளே வந்தவனையே வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்திருந்தார் இவன் தயங்கி தயங்கி அருகே வந்து நின்றான் இலாவின் வலது கை பற்றி கண்களை ஆழ்ந்து நோக்கியவள் இலா என அழைத்தாள் ம் எனக்கு நிறைய பிள்ளை குட்டிங்க பெற்றுக்கணும்னு ஆசை இலா ம் அதுக்கு என் உடம்பு தெம்பாக இருக்கணும் ம் நீங்கள் எனக்கு ஃபேமிலி டாக்டராக இருப்பீங்களா அதுக்கும் மேலே என சொல்ல வந்தவனின் உதட்டை கரம் கொண்டு மூடினாள் இவள் எனக்கு டாக்டராக இருந்து உடம்பை தேத்தி விட்டு கணவராக இருந்து மனசை தேத்தி விட்டு என் குழந்தைங்களுக்கு அப்பாவாக இருந்து என் வாழ்க்கையை தேத்தி விடுவீங்களா பேச்சிலிருந்து போனான் டாக்டர் இளமாறன் ஐ லவ் யூ ஸோ 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 மச் டாக்டர் இளமாறன் மை மாறன் என்றவள் அப்படியே சரிந்து அவன் நெஞ்சில் முகம் புதைத்து கொண்டாள் தேடி வந்தது என் மனமே வாணிஷாவின் செண்பகமே செண்பகமே அத்தியாயம் பதினாறு அது ஒரு அழகான காலை வேலை சென்னை வடப்பழனி கோவிலில் மேளத்தாளம் காதை பிளந்தது முருகனை தரிசிக்க வந்தவர்கள் மணமகனாய் விற்றிருந்த இளமாறனை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு தான் போனார்கள் கம்பீரமாய் முகம் மகிழ்ச்சியில் பொலிவாய் மின்ன பட்டுவை டீ சட்டை உடுத்தி முருகனுக்கே சவால் விடும் அழகனாய் அமர்ந்திருந்தான் அவன் சரவணனும் சாமினியும் இங்கும் அங்கும் வேலையாய் அலைய அவர்களுக்கு உதவி கொண்டிருந்தார் ரேணுகா அவர்களின் மகள் ட ட என பாடிக்கொண்டே கிருஷ்ணனின் தோளில் சவாரி செய்து கொண்டிருந்தாள் பொண்ணை அழைச்சிட்டு வாங்கோ என ஐயர் சொல்ல சாமினி செண்பகாவை அழைத்து வர போனார் கடல் நீளம் மெரூன் மற்றும் பால் வண்ணம் கலந்த பட்டுப்புடவை அவள் உடலை அம்சமாய் தழுவி இருக்க பாந்தமாய் நகை அணிந்து தலைக்கு குட்டியாக கிரீடம் வைத்து பல வர்ண பூக்கள் ஜடையில் தைக்கப்பட்டு நேச்சுரல் மேக்கப்பில் தேவதையான நடையிட்டு வந்தாள் செண்பகா அத்தனை கடை ஏறி இறங்கி ஒவ்வொரு சிலையும் அவள் மேல் வைத்து பார்த்து இருவரும் தேர்ந்தெடுத்த புடவைதான் ஆனால் அதை அவள் கட்டி கொண்டு வரும்பொழுது பேரழகியாய் தெரிய வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்தபடி இருந்தான் இளமாறன் அவள் அருகில் வந்து அமர்த்தும் கூட பார்ப்பதை நிறுத்தவில்லை அவன் அப்படி பார்க்காதீங்களா என கிசு கிசுத்தாள் இவள் நான் என்ன செய்யட்டும் என் கண்ணு என் பேச்சை கேட்க மாட்டுதே என மெல்லிய குரலில் புலம்பினான் இவன் எல்லாரும் நம்மளையே பார்க்குறாங்க என சங்கடப்பட்டால் இவள் மேக்கப்பையும் மீறி கண்ணங்கள் ரோஜா வர்ணம் பூச இப்படிலாம் நீ கண்ணத்தில் கலர் கட்டினா நான் எப்படி வேறு பக்கம் திரும்புவேன் என கிசு கிசுத்தான் இவன் மாப்பிள்ள மந்திரத்தை சொல்லுங்கோ என பல தடவை சொல்லி அழுத்து குரலை உயர்த்தினார் ஐயர் பிறகுதான் அவர் பக்கம் திரும்பினான் நீலா உங்கள் மகன் நம்ம மானத்தையே வாங்குறான் என் மகன் என்ன போல தானே இருப்பான் நான் நம்ம கல்யாணத்தப்போ நான் விடாத சொல்லா என மகனுக்கு முட்டு கொடுத்தார் கிருஷ்ணன் சடங்குகள் முடிந்த ஐயர் கெட்டி மேலும் என சொல்ல மேலமும் தாளமும் ஒவங்கி ஒழிக்க ஐடி செண்பகாவின் கழுத்தில் டாக்டர் இளமாறன் தாலியை கட்டினான் அவள் கண்களை ஆழ்ந்து பார்த்தபடியே மூன்று முடிச்சுகளையும் ஸ்ட்ராங்காக போட்டு மெல்ல காதருகை குனிந்து ஐ லவ் யூ மிஸ்ஸஸ் இளமாறன் என்றான் கண்கள் மின்ன அவனை நிமிர்ந்து பார்த்த செண்பா ஐ லவ் யூ மிஸ்டர் செண்பகா என மெல்லிய குரலில் முனுமுணுத்தாள் வந்திருந்தவர்கள் அச்சதை தூவி வாழ்த்தினார்கள் சரவண பாண்டியனுக்கு கண்கள் கலங்கி போய்விட்டது அம்மா அப்பா உங்கள் கடைசி செல்ல பொண்ணுக்கு அவளே ஆசைப்பட்டபடி ஒரு நல்ல பையனாக பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்டேன் உங்கள் ரெண்டு பேர் இடத்துல இருந்து அவளுக்கு என் கடமையை செஞ்சு முடிச்சிட்டேன் இனி ஒரு அண்ணனாக இருந்து அவளுக்கு எல்லாம் பார்ப்பேன் நம்ம வீட்டு கடை குட்டி ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க என மனதில் பிரார்த்தித்து கொண்டான் அவன் மனது பேர் உகையில் பொங்கி விழுந்தது அண்ணனை நிமிர்ந்து பார்த்த செண்பா கண் கலங்க கையெடுத்து கும்பிட்டார் அடக்கி வைத்திருந்த கண்ணீர் சட்டன கண்களில் வழிந்து விட்டது இவனுக்கு அவன் மனைவி சாமினி சரவணனின் கைப்பற்றி ஆறுதலாக அழித்து கொடுத்தாள் ரேணுகாவும் அழுதே விட்டார் பதறி போய் விட்டார் கிருஷ்ணன் என்னம்மா என்ன அழுக என் மகனை நான் கைக்குள்ளே வச்சு சரியாகவே வளர்க்கலை இப்போ அவன் எனக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது கிரிஷ் வைத்தியம் அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகிட்டால் அவன் நமக்கு பிள்ளை இல்லைன்னு ஆகிடுமா அதெல்லாம் இல்லைம்மா இனி அவன் அவனுக்கான குடும்பத்தை உருவாக்கி பொறுப்பான கணவனாக அப்பாவாக மாற வேண்டிய தரணும் நாம் கொஞ்சம் அவனுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுப்போம் தட்டு தடு மாறுறப்போ கை கொடுத்து தூக்கி விடுவோம் வீட்டுக்கு வர மருமகளை மகளாக பார்ப்போம் தனியாக போகிறேன்னு சொன்னால் விட்டுடுவோம் நம்ம கூடவே இருக்கேன்னு சொன்னால் ஏற்றுக்குவோம் இனி நமக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க 
அதை மட்டும் மனசில் பதிச்சுக்கோ எல்லாம் சரியாகிடும் ரேணு கணவனின் தோல் சாய்ந்து கொண்டார் திருமணம் இந்தியாவில் நடக்க இலாவின் பெற்றோர் மட்டுமே வந்திருந்தனர் இங்கேயே ஒரு ரிசப்ஷன் இருக்க அதில் கலந்து கொண்டு மலேசியா சென்று விடுவார்கள் அங்கு கிராண்டாக இன்னொரு ரிசப்ஷனுக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் இலாவின் குடும்பத்தினர் திருமணத்துக்கு செண்பாகவின் அக்கா குடும்பமும் வந்திருந்தார்கள் அண்ணன் அண்ணி காலிலும் மாமியார் மாமனார் காலிலும் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கியவள் அவள் அக்காவை பார்த்து ஒரு புன்னகையோடு நிறுத்தி கொண்டாள் இவளுக்கு வந்த வாழ பாரு நாம போட்ட சோத்து தின்னு வளர்ந்தவளுக்கு எவ்வளோ ஏத்தம் என அவள் காதுபடவே பேசினார் இவளது அக்கா கணவர் ஏன் இவளுக்கு ஏத்தம் இருக்கக்கூடாதா தங்கம் போல தங்க அண்ணனும் அண்ணியும் இருக்காங்க நல்லா படித்து நல்லா வேலை பார்த்து ரொம்ப நல்லா சம்பாதிக்கிறா அவ கண்ணை சச்சா கேட்டதை கொண்டு வந்து காலடியில் போட டாக்டர் புருஷன் நான் இருக்கேன் அப்படி இருக்க அவளுக்கு ஏற்ற இருக்கக்கூடாதா நல்லாவே இருக்கலாம் அப்பா வைப்பிள்ளைங்களை ஏமாற்றி சொத்து பத்து ஆட்டையை போட்டவங்களுக்கு வந்த வாழ்வை விட நேர்மையாக வாழ்கிற அவளுக்கு ஏற்றம் தாராளமே இருக்கலாம் என அழுத்தமான குரலில் பதில் கொடுத்தான் இளமாறன் சகல என பேச வந்த இவள் அக்கா கணவனை எனக்கு மச்சான ஒருத்தர் இருக்கான் அவ்வளோதான் இந்த ஊரில் எனக்கு என்னோட உறவு சகல என் பப்பு வேகலைன்னு என் பக்கம் யாரும் வர வேண்டாம் இனி என் பொண்டாட்டியை பற்றி ஒத்த வார்த்தை தப்பாக பேசுகிறத கேட்டேன் அவ்வளோதான் பார்த்துக்கோங்க என முகம் சிவக்க பேசிய இலாவை தள்ளி கொண்டு போனான் சரவண பாண்டியன் விடுடா அவங்களெல்லாம் திருந்தாத கேஸ் கூட பிறந்துட்டாலே கூப்பிடாமலே இருக்க முடியல இவங்கள விட்டு தள்ளு கல்யாண நாள் அதுவுமா ஏன் மூட் ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிற அங்கே பாரு உன் ஆள் சங்கடப்படுறா போய் அவளை கவனி அக்கா வீட்டில் அப்படி தான் இல்லா அதான் நான் தள்ளியே இருந்துக்கிறது சாரி உங்கள் முன்னுக்கு அப்படி பேசிட்டாங்க இனி பேசாமல் இருக்கணும்னு தான் திருப்பி கொடுத்தேன் அவங்க தங்கச்சி அவங்க பேசலாம் ஆனால் என் பொண்டாட்டியை யாரும் நக்கள் எடுக்கக்கூடாது அந்த உரிமை எனக்கு மட்டும்தான் என்றவனின் கரத்தை இறுக்கமாக பற்றி கொண்டால் செண்பகா அந்த இதனால் மருத்துவமனையில் நடந்த நிகழ்வுகள் நினைவில் ஆடின இவளுக்கு ஐ லவ் யூ சோ 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 மச் டாக்டர் இளமாறன் மை மாறன் என்றவள் அப்படியே சரிந்து அவன் நெஞ்சில் முகம் புதைத்து கொண்டாள் இலாவின் கரங்கள் சுற்றி வந்து அவளை இறுக்கமாக அணைத்து கொண்டன சற்று குனிந்து அவள் உச்சியில் முதல் முத்தம் வைத்தான் இருதய நிம் இவுணன் ஐ லவ் யூ சோ 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 மச் டு சிஸ்டம் அனாலிஸ்ட் செண்பகா சீனியர் சிஸ்டம் அனாலிஸ்ட் சரி சரி சீனியர் சிஸ்டம் அனாலிஸ்ட் மேடம் அவன் அணைப்பிலிருந்து விலகி கொண்டவள் உட்காருங்க இலா என்றாள் நாற்காலியில் அமராமல் கட்டிலில் ஏறி அவள் பக்கம் அமர்ந்து கொண்டான் இவன் அவனை ஆழ்ந்து பார்த்தவள் என்கிட்ட ஏதாச்சும் சொல்லணுமா இலா என கேட்டாள் நிறைய சொல்லணும் லேடிஸ் ஃபர்ஸ்ட் நான் முதல்ல சொல்லிடவா இதில் மட்டும் சமத்துவம் எங்கே போச்சு ஆண்களுக்கு நாங்கள் ஈக்குவல்னு சண்டை போடுறீங்க அப்போ இந்த மாதிரி லேடிஸ் ஃபர்ஸ்ட்னு அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கக்கூடாது ஏன்னா இவளை வம்பிழுத்தான் இலா அப்போ சரி லேடிஸ் கோட்டா வேணா நான் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் சொல்லிட்டா நீங்கள் முதல்ல பேசுங்க சரி கேளு ஒரு பூனை வீட்டு மூலையில் உட்காந்துருந்துச்சான் சரி அதுக்கு ரைட் சைடில் ஒரு எலி லெஃப்ட் சைடில் ஒரு கிளாஸ் பால் இருந்துச்சான் சரி அந்த பூனையோட கண் எதில் இருக்கும் சைவ பூனைனா பாலில் இருக்கும் அசைவ பூனைனா எலியில் இருக்கும் இல்லையே பின்ன அது கண் அது மூஞ்சில் தான் இருக்கும் செண்பாவை முறைத்து பார்த்தவனுக்கு பக்கன சிரிப்பு வந்தது அவளும் அவனுடன் சேர்ந்து கலகலவன சிரித்தாள் சிரித்து முடித்ததும் ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கீங்களே நீலா இப்போ ஓகே வாச்சா என கேட்டாள் செண்பா அவளையே ஆழமாய் பார்த்தவன் பாய்ந்து கட்டி கொண்டான் என்னோட சின்ன சின்ன அசைவை கூட மொழிபெயர்த்துக்க முடிஞ்ச உன்னை போய் எப்படி செண்பா கண்டுக்காமல் இருந்துட்டேன் மற்றவங்க இதயத்தை பழுது பார்க்க தெரிஞ்ச எனக்கு உன் இதயத்தை படிக்க தெரியலையே என்றவனின் கண்ணீர் இவள் தோலை நினைத்தது இலா இலா ப்ளீஸ் டோன்ட் கிரை என் செல்ல மாறாவில் ப்ளீஸ் என கெஞ்சி கொஞ்சி சமாதானப்படுத்துவதற்குள் போதும் போதுமான ஆகிவிட்டது இவளுக்கு ஒரு வழியாய் அவன் சமாதானமாக அவன் தலைவரிடி கொடுத்தபடியே பேசினாள் செண்பகா எனக்கு சின்ன வயசில் ஒரு ஆசை இலா அக்கா வீட்டில் கொடுமை அனுபவிச்சு தனியாக ஹாஸ்டலில் வளர்ந்த டைமில் அந்த ஆசை பேராசையே மாறி போயிடுச்சு எனக்கே எனக்கு அன்பு செய்ய ஒரு ஜீவன் வேணுங்கிற ஆசை தான் அது அண்ணா என் மேலே பாசத்தை பொழிகிறான் ஆனால் அவனுக்குன்னு அண்ணி இருக்காங்க அவன் குழந்த இருக்கா அது போல் எனக்கே எனக்கா எனக்காக ஒருத்தன் வேணும்னு தோணும் என்னை அவன் அன்பாக பார்த்துக்கணும் அரவணைப்பை கொடுக்கணும் அக்கறையாக இருக்கணும் சண்டை போடணும் செல்லம் கொடுக்கணும் திட்டணும் என்கிட்ட உரிமை எடுத்துக்கணும்னு பல கற்பனைகள் என்றவள் தன் அணைப்பில் இருந்தவனை விலக்கி அவன் தோளில் சாய்ந்து கொண்டாள் இருவரும் நகர்ந்து கட்டிலில் வாகாக அமர்ந்து கொண்டார்கள் செண்பாவின் கைப்பிடித்து விரலை நீவிக்கொண்டே அவள் பேசுவதை கேட்க ஆரம்பித்தான் இவன் இது எல்லாமே உங்ககிட்ட இருந்து எனக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சது இல்லா ஆரம்பத்துலேருந்தே உங்கள் மேலே எனக்கு ஒரு இது வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அதை நான் அடி மனசில் போட்டு புதைச்சிட்
ஆனால் நீங்கள் அப்படி இல்லை உங்கள் கண்ணு எல்லா பொண்ணுங்க மேலேயும் வட்டமிட்டுச்சு அதனால் உங்கள் மேலே எந்தவித ரொமான்டிக் ஃபீலும் வராமல் பார்த்துக்கிட்டேன் அதெல்லாம் ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் தான் இல்லா நாம் சொன்னதை கேட்டுட்டா அதுக்கு பேர் இதே இல்லையே எப்போ உடம்பு முடியாமல் இருந்தப்போ உங்களை கட்டிக்கிட்டு படுத்திருந்தேனோ அப்போவே உங்கள் மேலே காதல்னு வெட்ட வெளிச்சமாகிடுச்சு எனக்கு ஆம்பளை ஷோக்கு கேட்குதோன்னு என்னை நானே திட்டாத நாளில் இல்லா அதான் உங்களை திட்டி என்னை விட்டு விலக்கி வச்சேன் பிறகு நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா அதுக்கு பேர் ஆம்பளை ஷோக்கு இல்லை உங்கள் மேலே நான் வச்ச காதலோட நம்பிக்கைன்னு தோணுச்சு அதுக்கு பிறகு தான் என்னை என்னாலேயே மன்னிக்க முடிஞ்சுது நாளாக ஆக உங்கள் மேலே இன்னும் இன்னும் அன்பு பொங்க ஆரம்பிச்சுது காதல் உள்ளுக்குள்ளே பெருக்கி வலி ஆரம்பிச்சுது என் காதலை உங்ககிட்ட மறைக்க நான் பட்டப்பாடு இருக்கே நிஜமாலுமே அதெல்லாம் நரக நிமிடங்கள் இல்லா ஏன் மறைச்ச செண்பா சொல்லியிருக்கலாமே இவ்வளோ வேதனை வந்திருக்காத நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் என ஆதங்கமாக கேட்டான் இவன் எப்படி சொல்வேன் இல்லா காதல் நெஞ்சு முட்டை இருந்தாலும் எனக்குன்னு தன்மானமும் இருக்கு இன்னொருத்திய காதலிக்க போறேன்னு சொல்கிற மனுஷங்கிட்ட போய் எப்படி என் காதலை சொல்லுவேன் நீ எனக்கு இன்னொரு உடம்பு தான் சொல்கிற மனுஷங்கிட்ட போய் எப்படி என் நேசத்தை சொல்லுவேன் என் ஏழாமையால் உங்கள் மேலே கோவப்படுறதும் நீங்கள் மறுபடி வந்தால் உருகி போகிறதுன்னு உள்ளுக்குள்ளேயே புழுங்கினேன் இல்லா உங்கள் கண்ணில் பழசமே நேசம் தெரியும் உங்களோட அக்கறையில் காதல் தெரியும் ஆனால் அதெல்லாம் என்னோட மனப்பிராந்தியோன்னு அச்சமாக இருக்கும் அந்த மதுராவோட கையை நீங்கள் பிடிச்சிட்டு இருந்தப்போ எனக்கு எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா இல்லா பல ஆயிரம் சேஃப்டி பின் கொண்டு என் இதயத்தை குத்தி கிழிச்ச மாதிரி வலிச்சுது டாக்ஸியில் உட்காந்து எப்படி அழுதுன்னு தெரியுமா என்னை மன்னிச்சிட்டு செண்பா என்னை அழுது கொண்டிருப்பவளை தன் மடி சாய்த்து கொண்டான் இல்லா இந்த டார்ச்சரை தாங்க முடியாமல் தான் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்ததும் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ நீங்கள் தவிச்ச தவிப்பில் வெக்கத்தை விட்டு காதலை சொல்லிடலாமான்னு தோணுச்சு இல்லா ஆனால் எனக்குள்ள ஒரு பிடிவாதம் என் மேலே வச்ச அன்பையும் காதலையும் யாரும் சொல்லாமல் நீங்களே உணர்ந்து என்கிட்ட வரணும்னு அதுக்கு இந்த பிரிவு ஒரு தூண்டுதலாக இருக்கும்னு நினச்சேன் ஆனாலும் ஏர்போர்ட் போனதும் ஒரு பயம் வந்துடுச்சு இல்லா என்றவள் அவன் மடியிலிருந்து எழுந்து அமர்ந்து கொண்டாள் நான் உன் கண்ணை விட்டு மறைஞ்சதும் உங்கள் கருத்தை விட்டு மறைஞ்சிடணும்னு பயம் வந்துடுச்சு தப்பான முடிவை எடுத்துட்டோமோன்னு கலக்கமாக போயிடுச்சு என்னையும் மீறித்தான் மாறான்னு கூப்பிட்டுட்டு என் காதலை காட்டிட்டேன் உடனே நீங்கள் கையை பிடிக்கவும் கோவம் வந்துடுச்சு டாக்டருக்கு இப்போ தான் பல்ப் எரியுதான்னு ஒரு கடுப்பு சொந்தமாக நீங்கள் யோசிக்கணும்னு நினச்சிட்டு அந்த பல்ப் எரிய வச்ச என் மேலே எனக்கே கோபம் அந்த கோபத்தை எப்போவும் போல் உங்கள் மேலே திருப்பிட்டேன் அதான் வேதாவுக்கும் எனக்கும் கல்யாணம்னு ஒரு பொய்ய சொல்லிட்டு வந்தேன் தேடி வருவீங்கன்னு நிச்சயமாக தெரியும் அப்படி வந்தால் முறுக்கிக்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் நாளாக ஆக உங்களை காணாமல் ரொம்ப தவிச்சிட்டேன் இல்லா என்னோட கமிட்மெண்ட் எல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு வர நாளாகிட்டுது செண்பகமே இந்த ரூமுக்குள்ளே நீங்கள் வந்த நிலையை பார்த்ததும் என்னால் தாங்கிக்கவே முடியல இல்லா கண்ணு செவந்து முகம் களைச்சி சட்டெல்லாம் கசங்கி முடி களைஞ்சி என்னமோ தப்பு பண்ணிட்ட குழந்த மாதிரி என் முகத்தை முகத்தை பார்க்கவும் அப்படியே அள்ளி அணைக்கணும்னு தோணுச்சு என்னை என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கவே முடியல இல்லா என் வெக்கம் கோபம் பயம் தயக்கம் கடுப்பு ஈகோ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நானே காதலை சொல்லிட்டேன் என்றவள் என் கண்ணம் பற்றி செண்பா உன்னை மாதிரி எனக்கு விளக்கமாக பேச தெரியல காதல் எப்போ வந்துச்சு என்றைக்கு வந்துச்சு எதனால் வந்துச்சுன்னு புள்ளி விவரம்லாம் சொல்ல தெரியல ஆனால் நீ என்னை ரொம்ப பாதித்த செண்பா எல்லா விஷயத்துக்கும் நான் உன்ன தான் தேடினேன் எங்கள் அம்மா கிட்ட கூட போய் உரிமையாக நின்று இதை செஞ்சு கொடுங்க அது செஞ்சு கொடுங்க நான் கேட்டதில்லை அதெல்லாம் என் பாட்டியோடு போயிடுச்சு ஆனால் உன்கிட்ட ப்ளீஸ் செண்பான்னு சொன்னாலும் உரிமையாக கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்ருக்கேன் என் லேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் உனக்கு மட்டும்தான் பார்க்குறதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கணும்னு தோணும் அதை நீ மறுக்கிறப்போ அப்படி ஒரு கோபம் வரும் நீ கோவப்பட்டால் என்னால் நிம்மதியாகவே இருக்க முடிஞ்சதில்லை எப்படியும் சமாதானப்படுத்தணும்னு தோணும் சட்டினி என் யூகோவிலேருந்து இறங்கி வராதனா உன்கிட்ட மட்டும் அதையெல்லாம் தூக்கி கடாசிட்டு நானே வந்து சரணடைஞ்சிடுவேன் நீ கோபத்தை விட்டு சிரித்து பேசிட்டா என் நாளே சந்தோஷமாயிடும் செண்பா அப்படி உன்னை சமாதானப்படுத்த தான் மாரத்தான் ஓட வந்தேன் நாங்கள் தான் மெடிக்கல் கேர்னாலும் ஓட்டத்தில் கலந்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே அப்படியே கலந்துக்கிட்டாலும் உன் பக்கத்தில் வந்து இடிச்சிட்டு நிற்க வேண்டியது இல்லையே என சொல்லி முருவழித்தான் இவ்வளோ சைன் கிடச்சிருக்கு ஆனால் அதை காதல்னு ஒன்றுக்காமல் மதுரா அளவு பண்ண போகிறேன் என் மனசை உடைச்சிங்கல்ல என சலுகையாய் அவன் நெஞ்சில் குத்தினால் செண்பா ஒரு நெடுமூச்சுடன் தொடர்ந்தான் இளமாறன் ஜோ உங்கள் அண்ணா இருக்கானே அவனை ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஸ்கூல் டைமில் எனக்கு நிறைய பொண்ணுங்க தான் ஃப்ரெண்டு பசங்க என்கிட்ட ஏதாச்சும் எதிர்பார்த்து தான் பழகுவாங்க என்னோட நோட்ஸ்க்கு என்னோட பணத்துக்கு ஏதாச்சும் கேர்ள்ஸ்க்கு
தட்டை கவுத்துட்டாலோ உடனே ஓடி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவான் சூப்பர்வைசர் கிட்ட காப்பாற்றி விடுவான் அவ்வளோ நல்லவன் அவன் உதவின்னு அவன் என்கிட்ட கேட்டது உன்னை பார்த்துக்க சொன்னது மட்டும்தான் அவனோட அன்பு என் காதலை முடுக்கிடுச்சு சென்பா வெளியே வர முடியாமல் அமுக்கிடுச்சு நீ கிளம்பி போனதும் அவன்கிட்ட என்ன பேசி என் காதலை உணர்த்தேன்னு எப்படி தவிச்சேன்னு தெரியுமா ஜீ போன்னு சொல்லிட்டானா நான் துடிச்சு போயிருப்பேன் செண்பா என்றவனின் குரல் கர கரத்தது இருவரும் சற்று நேரம் அமைதியாகவே ஒருத்தர் மற்றொருத்தரின் அருகாமையை அனுபவித்தார்கள் செண்பாமா ம் நாம் சீக்கிரமே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா வில் யூ மேரி மீ செண்பகமே கண்கள் கலங்க உதடு சிரிக்க எஸ் என நடுங்கிய குரலில் சொன்னால் இவள் நம்ம ஊரில் வெள்ளக்காரங்க போல் பல கல்ச்சர் வந்துருச்சு செண்பா ப்ரீ வெட்டிங் ஃபோட்டோ பேபி ரிவீல் ஃபங்க்ஷன் அப்படி இப்படின்னு இப்போ நீ எஸ் சொன்னதையும் நம்ம வெள்ளக்காரங்க மாதிரி கொண்டாடிடலாமா எப்படி இல்லா மாறான்னு கூப்பிட வெட்கமுறுவலுடன் மாறா என அழைத்தாள் இவள் அவள் புறம் சரிந்தவன் மென்மையான பெண்ணுதட்டை தன் வன்மையான ஆணுதட்டால் பற்றி பார்க்கடல் அமுதம் எடுக்க ஆரம்பித்தான் இவன் எடுக்க எடுக்க அவள் கொடுக்க கொடுக்க அமுதம் மட்டும் வற்றாமல் ஊறியது அமுதம் ஊற ஊற உருகியது இரு உள்ளம் பெருகியது விழிவெள்ளம் மூச்சு வாங்க இருவரும் பிரிந்த நொடி இலா என அழைத்தாள் இவள் என்னம்மா எனக்கு உன்னாலே உன்னால் படம் பிடிக்காது ரைட்டு முத்தம் கொடுத்தா மொத்தத்தையும் இழக்கணும்டி உன்னை மாதிரி அலர்ட் ஆனந்தியாக மாறக்கூடாது எனக்கு முத்தம் கொடுத்து உங்கள் பேச்சுலர் லைஃப்க்கு எண்டு கார்டு போட்டுட்டீங்க இனி என்னை தவிர வேறு எந்த பொண்ணையும் திரும்பி பார்க்கக்கூடாது அந்த படத்தில் வர வினை பொண்டாட்டி மாதிரி நான் சிரிச்சுட்டு நிற்க மாட்டேன் கொலகாரியாக மாறிடுவேன் அதெல்லாம் முடியாது உன் புருஷன் ஒரு ரசனைக்காரன் அழகாக ரசிப்பான் ஆனால் ஆராதிக்க மாட்டான் கால் கட்டு போட்டதுமே என் கண்ணுக்கும் கட்டு போடுற இந்த பெண்ணாதிக்க அடக்குமுறையை நான் அறவே எதிர்க்கிறேன் ஏன்ன அவன் போர்க்கொடி தூக்க அப்படின்னா உங்கள் ஐடியாலஜிக்கு ஒத்துக்கிற மாதிரி ஒரு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க என்னை விட்டுருங்க என இவளும் மல்லுக்கு நின்றாள் எதை விடுறதா என்னை பார்த்தா உனக்கு எப்படி தெரியுது நான் வேணாமா உனக்கு இந்த இலா வேணாமா அப்போ நான் கொடுத்த முத்தத்தை திருப்பி கூட்டிடி என்னை போராடி ஒற்றை முத்தம் என ஆரம்பித்து அது பாட்டுக்கு நீண்டு கொண்டே போனது தன் நினைவுகளில் இருந்து விடுபட்டவள் குட்டி செண்பா என தன் அண்ணன் மகளை கொஞ்சி கொண்டிருந்த இலாவை வாஞ்சியாய் பார்த்தாள் மை மாறா என அவள் உதடுகள் கர்வமாக முணுமுணுத்தன தேடி வந்தது என் மனமே அடுத்த எபிலாக்கில் இவங்க எப்படி குடும்பம் நடத்துகிறாங்கன்னு பார்க்கலாமா மனிஷாவின் செண்பகமே செண்பகமே நிறைவு பகுதி இதெல்லாம் அநியாயம் அக்கிரமம் என உரத்து ஒழித்தது இலாவின் குரல் சாப்பாட்டு மேசை இல்லாமருந்து இந்த கிருஷ்ணன் ஒரு நமட்டு சிரிப்போடு நிறுத்தி கொண்டார் மகனோடு சேர்ந்து குரல் கொடுத்தால் இவரது தலையானை போர்வை எல்லாம் ஹால் சோபாவுக்கு குடிப்பெயர்ந்து விடுமே என்ன அநியாயத்தை கண்டுட்ட நீ என கேட்டவாறே மூன்று வயது பேர் என இடுப்பில் வைத்தபடி சமையல் அறையில் இருந்து வந்தார் ரேணுகா என்னைக்காச்சும் எனக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கும் சமையல் அறையில் நின்று சுடுதண்ணையாவது வச்சு கொடுத்துருப்பீங்களா நீங்கள் ஆனால் இந்த வாண்டுக்கு மட்டும் உங்கள் கையாலே எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறீங்க இதுதான் அராஜகத்தின் உச்சக்கட்டம் ஏன் நான் செஞ்சு கொடுக்கலனா மட்டும் அப்பாவும் மகனும் பட்டினி கிடந்து இழைச்சிட்டிங்களாக்கும் உனக்கு எங்கள் அம்மா செஞ்சு போடல அது போல தாண்டா என் பேரனுக்கு என் கையால் சமையல் கற்றுக்கிட்டு நான் செஞ்சு போடுறேன் பாட்டின்னு அவன் கூப்பிட்றப்போ இன்பத் தேன் வந்து பாயுது என் காதினில் இந்த இன்பம் உங்கள் அப்பாவோட ரேணுமாலையும் இல்லை உன்னோட அம்மாவிலையும் இல்லை அதானடா என் ராஜா குட்டி என கேட்டவாரே பேரன் கண்ணத்தில் அத்தனை முத்தமிட்டார் ரேணு பாட்டி சயாங் என அவனும் எச்சில் முத்தங்களை தெரிக்க விட்டான் அப்பாவும் மகனும் அவர்கள் இருவரை பார்த்திருந்தனர் இப்போ ஏன் ரெண்டு பேரும் இப்படி குறுக்குறுன்னு பார்க்குறீங்க உங்களுக்கும் முத்தா வேணும்னா கேளுங்க பாவம் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாக கொடுத்துட்டு போகிறேன் என்ற ரேணு இலாவின் கண்ணத்தில் ஒரு முத்தமும் தனது கணவரின் உச்சியில் ஒரு முத்தமும் வைத்தார் ரெண்டு பேரும் டேபிளில் உள்ளதை போட்டு சாப்பிடுங்க நான் இவனுக்கு ஊட்டணும் என்றவர் பேரனுக்கு இட்லியை ஊட்டி விட ஆரம்பித்தார் மனைவிக்கு கிருஷ்ணன் தான் சாப்பிட்டபடியே ஊட்டி விட்டார் அவசரமாக சாப்பிட்டு முடித்த இலா கிச்சனுக்கு சென்று காக்காவை நகர சொல்லிவிட்டு இவனே முருகளாக இரண்டு தோசை சுட்டு எடுத்தான் மனைவிக்கு பிடித்த பதத்தில் தேநீர் போட்டவன் ட்ரேயில் உணவையும் பானத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு டைனிங் ஹால் வந்தான் செண்பா சாப்பிட்டதும் காத்தாடு கீழே வந்து உட்கார சொல்லிடாயிலா சரிமா என்றவன் ட்ரே டேபிளில் வைத்து விட்டு மகனை தூக்கி முத்தமிட்டான் அப்பா சயாங் என அவனுக்கும் பல முத்தங்கள் கிடைத்தன செண்பா இலாவின் மகன் இளஞ்செலியனுக்கு இப்பொழுது மூன்று வயதாகிறது திருமணமாகி இரண்டு வருடங்கள் கழித்தே இவன் பிறந்தான் அதாவது பிறக்க விட்டான் இலா என சொல்ல வேண்டுமோ ஒல்லிக்குச்சி மாதிரி இருக்க நீ குழந்தைய தாங்க பலம் வேணும் செண்பா ரெண்டு வருஷம் நல்லா உடம்பு தேத்துவோம் அதோடு சேர்ந்து பால பாடத்தையும் கற்று தேருவோம் அப்புறம் ஜூனியரை பெற்றுக்கலாம் என டாக்டராக சொல்லிவிட்டான் செண்பாவுக்கு எடை கூடி கண்ணத்து சதை ஒப்பி இடுப்பில் இரண்டு மடிப்பு வந்த பிறகே குழந்தைக்கு முயன்றார்கள
இரண்டு மாதத்திலே இவள் கருத்தடித்து விட இலா மனைவியை தன் கண்காணிப்பிலேயே வைத்திருந்தான் ரேணுவும் கிருஷ்ணனும் மருமகளை மகள் போலவே நடத்தினார்கள் சில சமயங்களில் மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கும் கருத்து வேறுபாடுகள் வரும் ஆனாலும் நல்லபடி பேசி தீர்த்துக் கொள்வார்கள் இருவரும் குழந்தை பிறப்பை இந்தியாவில் வைத்துக் கொள்ள சரவணன் ஆசைப்பட பிறப்பு பத்திரம் நடைமுறை சிக்கல்கள் எல்லாவற்றையும் விலக்கி தன்னுடனே வைத்துக் கொண்டான் இலா மலேசிய இமிகிரேஷனில் சரவணனின் பேரில் இருந்த பிரச்சனையை சரி செய்து அவர்களை இங்கே அழைத்து கொண்டான் இளமாறன் சரவணன் குழந்தை பிறக்கும் வரை இருந்துவிட்டு கிளம்ப ஷாமினி தாய் ஸ்தானத்தில் அவளோடு ஒரு மாத காலம் இருந்துவிட்டு வந்தாள் நினைத்த நேரமெல்லாம் வீடியோ காலில் பேசிக் கொள்வார்கள் மலேசியக்காரர்களும் இந்தியாக்காரர்களும் இவர்கள் விடுமுறைக்கு அங்கே போய்விட்டு வர அவர்களும் இங்கே வந்துவிட்டு போவார்கள் மாமாவையும் மாமா பெண்ணையும் இளஞ்சிலியனுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் ஷாமினி அவனையும் விட்டு வைக்காமல் வம்பிழுத்து கொண்டே இருக்க அவளை பார்த்தாலே தலை தறிக்க ஓடுவான் குட்டி பையன் ஷென்பா முன்பு வேலை செய்த இடத்தில் தான் இன்னும் வேலை பார்க்கிறாள் குழந்தை பிறந்து விட்டால் வாழ்க்கையே குழந்தைக்கு தூக்கி கொடுத்து விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாரும் சேர்ந்து சின்னவனை வளர்க்கலாம் என்று விட்டார் ரேணு சனி ஞாயிறுகளில் முழு நேரமும் ஷென்பா வீட்டில் இருக்க அந்த நாட்களை தன் தோழிகளை பார்ப்பதற்கும் தங்கையுடன் அரட்டை அடிப்பதற்கும் ஜும்பா கிளாஸ்க்கு போவதற்கும் பயன்படுத்திக் கொள்வார் ரேணு பேரனுக்காக பலதை விட்டு கொடுத்தாலும் சிலதை இன்னும் கட்டி கா காக்கிறார் அந்த மாடர்ன் பாட்டி அடிக்கடி சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வந்து மனைவிக்கு ஓய்வு கொடுப்பார் கிருஷ்ணன் மகனை பார்த்து வளர்த்தவர் இப்போது பேரனையும் வளர்த்து விடுகிறார் திருமணம் முடித்து மலேசியாவிலேயே செட்டில் ஆகியிருந்த வேதா மனைவி குழந்தையுடன் அடிக்கடி இவர்கள் வீட்டுக்கு வந்து போவான் இலாவுக்கு இன்னும் கூட வேலைப்பழு கூடியதை தவிர குறையவில்லை மகனுக்கு குவாலிட்டி டைமை தான் அவனால் கொடுக்க முடிந்தது குவான்டிட்டி டைம் கொடுக்க முடியவில்லை தன் அம்மாவும் இப்படித்தானே அல்லாடி இருப்பார் என புரிந்து கொண்டவன் தாயை இன்னும் கொஞ்சம் நெருங்கி வர ஆரம்பித்திருந்தான் இலா நானும் அப்பாவும் ஆல்ரெடி வெளியே கிளம்பிட்டோம் செல்லியன் சாப்பிட்டதும் உடம்பு தொடச்சி எங்கள் கூடவே கூட்டிகிட்டு போகிறோம் இன்றைக்கி உனக்கு லீவ்னு சொன்னியே ஷென்பா கூட இருந்து பார்த்துக்கோ என்றார் ரேணு சரிம்மா மகனை அம்மாவிடம் கொடுத்து விட்டு மாடிக்கு உணவு ட்ரையை தூக்கி கொண்டு சென்றான் இளமாறன் ஷென்பாக்கா இன்னும் தூங்கி கொண்டிருந்தார் லேசாய் மேடிட்டு தெரிந்தது வயிறு தூயில் கொண்டிருக்கும் மனைவியை பார்த்ததும் புன்னகை விரிந்தது இவனுக்கு ட்ரேயை மேசை மேல் வைத்து விட்டு கதவை பூட்டிவிட்டு வந்தான் சத்தம் செய்யாமல் கட்டிலில் ஏறியவன் மென்மையாய் மனைவியின் உதட்டில் முத்தமிட்டான் ம் என முனங்கினாள் ஷென்பா பின் கீழே இறங்கி வயிற்றில் ஒரு மென் முத்தமிட்டான் மாறா என சினிங்கினாள் மனைவி எழுந்துக்கோ ஸ்லீப்பிங் பியூட்டி பசிக்கலே அவனுக்கு என அவள் கண்ணம் ஒருடினான் நகர்ந்து அவன் மடியில் படுத்து கொண்டாள் ஷென்பகா மனைவியின் தலை கோதி கொடுத்தவன் ஷென்பகமே ஷென்பகமே தென்போதிகை சந்தனமே தேடி வரும் என் மனமே சேர்ந்திருந்தா சம்மதமே என மெல்லிய குரலில் பாடினான் செம்பகம் சம்மதம் கொடுக்காம தான் இன்னொன்று வயிற்றுல வந்துச்சா செலியன் என்ன செய்கிறான் என கண்ணை திறக்காமலேயே சோம்பலாக கேட்டாள் இவள் அம்மாவும் அப்பாவும் அவனை வெளியே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்களாம் பாட்டியை கண்டுட்டு அம்மாவை தேட மாட்டான் நைட்டுக்கு கட்டிக்க மட்டும்தான் அம்மா வேணும் அவனுக்கு என சுகமாய் சளித்து கொண்டாள் பெண் செண்பகமே ம் உனக்கு நாலாவது மாதம் நடக்குது டி அதுக்கு இல்லை அது வந்து என்னென்னா என அவனிழுக்க இப்போ டாக்டராக பேசுகிறீங்களா என் புருஷனாக பேசுகிறீங்களான்னு சொல்லுங்கள் என்னென்னு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் என்றாள் இவள் நேற்றோட டாக்டர் இலாவுக்கு லீவ் விட்டாச்சு இன்றைக்கி உன் புருஷன் பேசுகிறம்மா இவளுக்கு அடக்க மாட்டாமல் சிரிப்பு வந்தது பத்தியம் இருந்த டாக்டருக்கு காதல் வைத்தியம் வேணுமோ ஆமாம் ஆமாம் ஷென்பா வேணும் இலாவுக்கு ஷென்பா வேணும் வழியாதீங்க இல்லா எனக்கு சிரிப்பாக வருது ஏண்டி சிரிப்பு வராது சும்மா இருந்தவனுக்கு தோசை ஊற்றி கொடுத்தே மயக்கி மடியில் போட்டுட்டு இப்போ ஷென்பா வேணும்னா சிரிப்பு வருதாம்ல என காண்டானான் இதே டாக்டர் கட்டிலில் இருந்து எழுந்தவள் சாப்பாடு எடுத்து வைங்க உள்ளே உங்கள் பிள்ளை பசியில் பேலை டான்ஸ் ஆடுது நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன் என நடந்தவளை ஆசையாக பார்த்துருந்தான் நீ எனக்கு இன்னொரு உடம்பு தான் என்ற டாக்டர் இலாவுக்கு கணவன் இலாவாய் மனைவியின் மேல் தீராத மயக்கமும் கிறக்கமும் கிளர்ந்தது வாயில் ஈ புகுந்துட போது மூடிக்கோங்க என்றவளை பார்த்து நாக்கை துரித்து காட்டியவன் மனைவியின் பசி அருந்து உணவை தட்டிலிட ஆரம்பித்தான் குளித்து விட்டு வந்தவளுக்கு தானே ஊட்டி விட்டான் இலா வாந்தி மயக்கம் எல்லாம் மட்டுப்பட்டு இப்பொழுதெல்லாம் சோர்வும் மட்டும் இருந்தது அது கூட காலையில் மட்டும்தான் அவள் சாப்பிட்டு முடிக்கவும் இருவரும் தங்கள் அறையில் இருந்த சோபாவில் அமர்ந்து தொலைக்காட்சி பார்க்க ஆரம்பித்தார்கள் சில்லறை சேட்டையில் ஆரம்பித்து மனைவியை மொத்தமாய் கொள்ளையிட்டான் இளமாறன் இவளும் அவனுக்கு ஏற்ப வளைந்து கொடுத்து முடிவில் அவன் தோல் சாய்ந்து கொண்டான் ஐ லவ் யூ செம்பா குட்டி ஐ லவ் யூ மாரா என்றவளின் இதழில் புன்னகை உறைந்து நின்றது தனிமையில் துவண்டு வளர்ந்திருந்தவளுக்கு ஆசை கணவனாய் இலா அம்மாவாய் ரேணு அப்பாவாய் கிருஷ்ணன் 
டன் ரத்தமன உறக்க சொல்ல ஒரு மகன் இன்பத்தை கூட்ட அடுத்து பிறக்க போகும் இன்னொரு வாரிசு என எல்லாம் கிடைத்திருக்க நெஞ்சம் ஆனந்தத்தில் பொங்கி வழிந்தது மாறா என்ன செண்பகமே உங்களுக்கு ஒரு கடி ஜோக் சொல்லவா சொல்ல சொல்லு அவனை நெருங்கி கண்ணத்தை அழுந்த கடித்தவள் பின் காதில் ஜோக் என சொன்னாள் அச்சோ ஹியூமர் சென்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னதுக்கு இத்தனை வருஷமாக விதவிதமாக ஜோக் சொல்லி என்னை டார்ச்சர் பண்ண இப்போ கடித்து வேறு கடி ஜோக் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டியா இதே திருப்பி நான் கடி ஜோக் சொன்னால் தாங்க மாட்டேன் செண்பகமே நான் தாங்கிப்பேன் சொல்லுங்க இலா என இவளும் கண்ணத்தை காட்ட இனிப்பாய் மொத் முத்தம் ஒன்று வைத்தவன் மனைவியை கட்டி கொண்டான் என் வாழ்க்கையை முழுமையாக்கி கொடுத்தவன் நீ செண்பா ஏழேழு ஜென்மத்துக்கும் நீ மட்டும்தான் என் மனைவியாக வரணும்னு தினம் வேண்டிக்கிறேனா என கரகரத்த குரலில் சொன்னவனை கண்களில் நீருடன் பார்த்தாள் இவள் செண்பகமே செண்பகமேன்னு கூப்பிட்டு கூப்பிட்டே என் மனசை கொள்ளையிடுச்ச இந்த இலாவுக்கு செண்பகாவா ஒவ்வொரு புறையிலும் கூடவே வருவேன் மாறா இந்த மாறனோட அம்பு என்னை மட்டுமே தொலைக்கணும் அதுக்கு நம்ம பத்துமலை முருகனோட ஆசி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இலா இவர்கள் காதல் ஜென்மம் தாண்டி வாழ நாமும் பத்துமலை முருகனை வேண்டிக் கொள்வோம்